ulikuwa wapi wakati mama yangu anafariki? Ulikuwa wapi nikiomboleza kwa ajili ya baba yangu? Ulikuwa wapi nafukuzwa shule kwa ajili ya ada? Ulikuwa wapi nilipoanza kuzurura mitaani? Ulikuwa wapi nauza bikra yangu kwa ajili ya maisha ya mdogo wangu? Ulikuwa wapi miaka yote mbili ya maisha yangu bila wazazi na bila msaada? Nawezaje kuona thamani yako? Nawezaje? <laughs> Namuuliza maswali hayo baba yangu mdogo. Ambaye nakumbuka vizuri siku baba yangu anafariki. Alimwachia mimi na mdogo wangu. Akampa maelezo ya kuweza kututunza na kutusomesha. Siku ya uzoni zaidi katika maisha yangu. Lakini sikujua ukubwa wa uzoni hiyo. Mpaka nilipoanza maisha bila hata ya baba. Bila mama Lakini kabla ya kifo cha baba Baba yangu mdogo Musa alionyesha kutujali sana na kutupenda Alikuja nyumbani mara kwa mara Alituletea chokoleti, pipi na zawadi nyingi za kitoto Wakati huo alifanya kazi benki ya NBC Hivyo uwezo wake haukwa ni mdogo Ni kulingana na akili ya umri wangu wakati huo Niliona baba mdogo anaela nyingi sana. Kwani niliwahi kuambiwa hela zote hupelekwa benki. Nilijua wafanyakazi wa benki wote ni wamiliki wa pesa nyingi sana zinazopelekwa huko. Mara nyingi baba alituambia kwamba anapeleka pesa benki. Au anaenda kuchukua pesa benki. Hivyo basi nikaiaminisha akili yangu kuwa Baba mdogo atakuwa na pesa nyingi sana kuliko baba. Niliwahi kumuuliza mara kadhaa. Eti baba mdogo, wewe sonela nyingi sana eh? Benki si huwa watu wanaweka hela. Na wewe ndio unafanya kazi huko. Niliamini kwamba anamzidi pesa baba yangu. Na mara kadhaa nilimwambia hivyo. Yeni kwamba baba yetu ana pesa. Lakini wewe unamzidi pesa. Baba yangu marehemu Mse Stefano Wanjiku. Alizaliwa kama mtoto wa pekee kwa mama yake. Aliyezana mkenye miaka ya nyuma. Na kisha hawakuoana na huyo mwanaume. Mama yake ambaye ni bibi yangu akarudi Tanzania. Akaolewa na masai mmoja mzee Olengai. Waliza naye watoto watatu. Lakini mpaka sasa anapata akili mmoja alikuwa ameshafariki na babu pia mzee Olengai. Bibi yetu tuliishi naye nyumbani kipindi fulani. Mpaka baada ya kifo cha baba yangu ndipo tukahamia kwa baba mdogo. Baba alifariki kwa ajali ya gari yake. Lakini hakufa papo hapo. Alikaa hospitali kesi ya msimoshi kwa muda wiki moja. Akaruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini wiki iliyofuata alipata mstuko wa moyo na kufariki. Siku aliyofariki tulikuwa mimi na baba mdogo tumekana sebuleni. Mama akiwa jikoni na mdogo wangu akiwa melala chumbani. Baba ni kama mtu aliyejua kwamba kitakachokwenda kutokea. Alianza kumwambia babangu mdogo maneno ambayo yaliashiria kuondoka kwake mbele yangu. Uh, Musa mdogo wangu. Wewe ndiye mwanaume nilikuamini sana. Kiasi cha kuweza kukukabidhi mpaka familia yangu. Uh, mke wangu bado ni mdogo sana kiumri. Hivyo ataolewa najua. Maana pia Mkiwa angu ni mrembo sana. Lakini, siku zote jua hawa ni watoto wako. Kabla na hata baada ya mkiwa angu kuolewa. Simanishi umnyanganye. Lakini hakikisha unawatunza na wanasoma. 
kustawi ama kuharibika kwa maisha yao yako mikononi mwako Musa Sijafanikiwa kuandika urithi Lakini naamini huna tamana mali Hivyo hautamnyang'anya mke wangu mali zake Mimi naondoka Najua nitakufa tu Lakini naomba unitunzie familia yangu Musa Baba aliongea hayo maneno Kisha akawa kama amebana na kitu kifuani. Lakini kabla hajatolewa nje kupeleka hospitali aliweza kufariki. Siku mkubwa wakati huo. Japo mpaka leo nakumbuka maneno ya mwisho ya baba yangu. Umri wangu ulipata miaka nane. Na mdogo wangu alikuwa na miaka mitatu tu. Baba alikuwa mfanya biashara mkubwa sana miaka hiyo. Alikuwa akiuza magari kutoka Japan. Hivyo alikuwa ni kati ya matajiri waliotikisa Arusha miaka hiyo. Wakati wa msiba, mama alipoteza fahamu mara kadhaa. Nakumbuka kuna wakati ilibidi apeleke hospitali. Katika utuzima wangu huu Ndo nimeelewa kiasi gani mama hakuwa amejiandaa na kifo cha baba. Au labda baba hakumwandaa mama. Baada ya mazishi akili ya mama ilikuwa kama imechanganyikiwa. Kiasi cha kupelekwa hospitali. Mimi na mdogo wangu Zita tuliweza kuchukuliwa. Pamoja na bibi tuliyekuwa tunaishi naye pale nyumbani. Tukawa tumepelekwa kwa baba mdogo ambaye hakuwa amewa wakati huo. Na aliishi na mdogo wake pia. Ambaye alikuwa ni wa kiume. Baba mdogo naise. Mama alipotoka hospitali hakurudishwa tena nyumbani. Lakini naye aliletwa kuishi na sisi kwa baba mdogo Musa. Lakini ghafla maisha alianza kubadilika. Mama alichukuliwa kama mtoto na sio mke wa baba tena. Baba mdogo alimgombeza mama mbele yetu. Hakuruhusiwa kufanya chochote bila ruhusa yake. Na huku akimsema kwamba ni mgonjwa wa akili. Nakumbuka mara kadhaa nilikana mama chumbani. Nikiwa na mbebeleza tuna kumfuta machozi. Mama alianza kudhoofu. Na mara kwa mara alipelekwa sana hospitali kwa ajili ya matibabu ya msukumo wa damu yani pressure. Kuna wakati aliweza kuzidiwa sana. Nikapata wasiwasi kuwa ataweza kufa na ye mwenyewe. Nakumbuka siku moja nimetoka shule Nilimkuta mama akiwa na zita wakiwa peke yao nyumbani. Na huku mama akiwa na umwa sana. Na kulingana na maelezo ya mama alianza kuumwa tangu asubuhi. Baba mdogo akiwepo pamoja na bibi. Lakini bibi alitakiwa kupelekwa clinic. Hivyo basi waliondoka na baba zangu wadogo wote wawili wakiwa na bibi. Ili baba mdogo naise akae na bibi clinic. Wakati kaka yake akiwa amekwenda kazini. Sikuelewa ni kwa nini hawakwenda pamoja na mama. Mara ya mwisho mama anaumwa anapelekwa hospitali na kurudi. Kabla ya siku hiyo baba mdogo Musa alisema, ugonjwa wa mama ni wa kawaida tu. Wameshauzoea tu kwa sasa. Hivyo basi atapona hata bila hata dawa. Alisema, kuanza siku hiyo hata kuwa akitumia mafuta na muda wake tena wa kumpeleka hospitali. Na ndicho alichokuwa nakifanya siku hiyo kweli. Niliogopa sana kuona hali ile aliyokuwa nayo mama angu. Kwa bahati mbaya sana eneo ambalo tulikuwa tukiliishi lilikuwa ni sakina. 
ni maeneo ya uzunguni kidogo. Hivyo basi hapakuwa na majirani wa karibu sana wa kuweza kuogongea mlango. Nyumba zilikuwa zimeunganishwa na mageti. Nikiwa nimechanganyikiwa sana, bibi alikuja. Aliongozana na huyo mwanawe na ise. Nikiwa nimewakimbilia getini na kuweza kuambia kwamba mama anaumwa. Bibi alipata hofu sana na kumtaka baba mdogo na ise ampeleke mama hospitali. Lakini hakukubali, badala yake akaondoka kidai kwamba ameshamaliza siku nzima na mambo mengine ya hospitali. Hivyo basi ana ratiba zake muhimu ambazo ni zaidi kuliko hata hiyo hospitali. Bibi alikuwa kiumwa miguu. Hakuwa na uwezo wa kutembea hata mita moja. Sita sahau. Maumivu ambayo niliweza kuyapata. Mama yangu aliweza kukata roho miguu pangu. Niliona sasa dunia imefika mwisho. Binti wa miaka nane nilikuwa napewa jukumu la kuwa baba na kuwa mama kwa mdogo wangu Zita. Nililia sana. Sana. Yaani bibi akanikumbatia akalia na mimi. Akamfumba mama macho. Sikutaka mama atoke miguni kwangu. Niliendelea kumuamsha kwa nguvu sana. Na huko tukisaidiana na mdogo wangu ambaye akili yake ndogo sana haikuelewa chochote yaliyokuwa yote anaendelea pale. Alianza kulia tu na huku akiuliza, "Kama mama naye watampeleka kule alikokwenda baba?" Mtoto alikuwa akiuliza vile. Aliomba sana asiweze kumfukia mama. Kwa ni baba alimfukia na akurudi tena. Tulimzika mama yangu. Niliona kila kitu ni kichungu kabisa. Sikuona thamani tena kuweza kuishi. Nikataka kujitupia kaburini niziko na mama. Lakini nilimhurumia mdogo wangu. Na hata hivyo nisingeachiliwa kufanya hivyo. Nililia sana. Na kama mtu asiyekuwa na msaada wala tumaini lolote Zita naye aliweza kulia sana. Akiangalia wanamzika mama, alilia. Nilipomwangalia, sikuwa na mtoto. Wala mimi sikujiona ni mtoto. Niliona jukumu kubwa mno ambalo sikujua namna gani naweza kulibeba. Maisha yaliligeuka. Tena kwa haraka mno. Na kupoteza baba na mama ndani mezi sita tu. Baada ya msiba kupita. Tulianza maisha mapya kabisa. Kuna msichana wa kazi aliishi pale nyumbani lakini alipewa maagizo ya kuanza kunifundisha kazi. Kila nilipotoka shule nilitakiwa kufanya kazi za ndani mpaka wakati wa kulala. Nakumbuka miezi miwili iliweza kufuata. Tulifunga shule. Nikao nimebaki nyumbani. Hapo ndipo nilifanya kazi zilizo ndani na nje ya uwezo wangu. Nilidamshwa alfajiri kila siku. Nikatakiwa kusafisha nyumba, kusafisha uwanja, kuandaa chai, kufua na kazi zote. Huku dada wa kazi amenisimamia bila hata kunisaidia chochote. Nilichokishangani kwamba hata dada alishirikiana na baba zangu wadogo kunitumikisha kana kwamba si wajibu wake. Bibi alijaribu kunitetea lakini hata mwenyewe hakuwa na kauli mbele ya watoto wake. Nakumbuka baada ya kufungua shule, nilitakiwa kulipiwa ada kwa ajili ya muhula uliweza kufuata. Nilisoma shule moja kimataifa inayoitwa Arusha Modern. Nilipopewa barua ya kulipa ada Nilipeleka kwa babangu mdogo. Lakini sita saa usiku nimempa ile barua. Aliweza kuichana mbele yangu. Akanitukana sana na huku akidai kwamba hawezi kutumia pesa ili kuweza kunilipia ada. 
wakati anajua kwamba nitaishia kubeba mimba tu. Alisema kwamba kazi inayonifanya mimi ni kufanya kazi za ndani tu na sio kusoma. Baba mdogo alisema kwamba ameshatumia gharama nyingi sana tena kubwa. Kwa ajili yetu sisi inabidi nifanye kazi tu. Msichana wa kazi aweze kuondoka nibaki mimi. Hivi, ni haja gani ya kuendelea kutumia pesa zangu kukusomesha wewe? Na pia kumlipia msichana wa kazi wakati wewe upo. Eh? Na mdogo wako kabisa mnakula na kula la bure. Waangalie vile. Wewe mwenyewe unajua baba yako hakuwa na pesa kama zangu. Na kwa taarifa yako, miaka yote mimi ndiye nilikuwa nampatia pesa za kwatu za nyinyi. Sasa basi, huu ndio mwisho wa kusoma kwako. Utaka hapa hapa nyumbani na kufanya kazi za huko ndani. Huyo binti wa kazi ataondoka. Sawa eh? Alisema maneno hayo baba mdogo. Akimaanisha kwamba kunikatisha shule. Lakini pia nadhani alichukulia ile kauli niliyokuwa nikimwambia kuwa yeye ana pesa kuliko baba. Akaamua kudanganya hivyo. Niliendelea kwenda shule. Lakini niliporudi niliongezewa kazi. Na wakati mwingine kupigwa bila hata sababu. Na tena akinihakikishia kuwa sitaweza kuendelea kusoma. Kwani nitafukuzwa ada. Kweli. Ndani ya mwezi mmoja tu nilirudishwa na kuambiwa kwamba nisiende tena mpaka nitakapolipiwa ada. Nilitegemea dada aondoke, siku chache baadaye na asirudi tena. Ni kweli aliweza kuondoka. Lakini tofauti na matarajio yangu. Alirudi baada ya mwezi ama miezi miwili na kwanza tena kuishi pale. Niligundua baada ya kuwa alirudi akiwa ni mjamzito. Huyu dada sasa hakuwa ni Selina. Ambaye nilikuwa nimemzoea kabla. Mara hii alinichukia sana na kunitesa kwa wazi wazi. Bila hata sababu. Nilipochelewa kuamka aliniamsha hata kwa kunimwagia maji. Alitegemea nifanye kila kitu mwenyewe mpaka kazi zake binafsi kama kufungua za ndani nilifanya mimi. Kuna siku niliamka na umwa. Nikafanya kazi kwa ugumu sana. Lakini dada Selina hakujali hilo kabisa. Siku hiyo nilitapika sana. Mpaka bibi ilibidi aseme kwa ukali sana. Na ndipo jioni baba mdogo aliporudi nikapelekwa eti hospitali. Wiki hiyo nzima nilikuwa ni mgonjwa. Lakini ni kuutetezi wa bibi tu. Tena akigombana na dada Selina. Ndipo mimi nikaruhusiwa kupumzika kwa siku kama tano tu. Haikupita muda. Dada alihamia chumbani kwa baba mdogo Musa. Akili ikaanza kuelewa kwamba huyu si dada tena wa kazi bali ni mama mdogo na ndio sababu hakuendelea kumfanya kazi. Mataso yangu yalizidi sana. Lakini nilipata faraja kwa bibi. Alinitia moyo wa kuweza kuvumilia. Akiniahidi kwamba kuna siku hali itakuja kuwa sawa tena. Pia mdogo wangu Zita alinifanya nijitie nguvu ya kuvumila lolote ambalo nitalifanyiwa. Bibi hakuwa na msaada kabisa katika mateso yangu zaidi tu ya kuweza kuntia moyo. Ukiacha hiyo mara moja nilipokuwa ninaumwa. Kwani kila alipojaribu kuntetea na mwenyewe aliishia kufokewa. Nyamaza mama. Ah. Ilifikia mahali nilizoea kuwa mule ndani mimi, bibi na Zita. Sote sisi ni kama watoto tu, tusioweza kujitetea kwa lolote. 
Siku nyingine niliumia sana ni siku ambayo bibi yangu aliweza kufariki. Lakini kilichoweza kuniumiza sana ni kwamba nikukosa msaada dakika kadhaa kabla ya kuweza kufariki. Baba mdogo na mke wake, dada Selina, walitoka jioni na baba mdogo na Ise. Hakuwa ameshinda nyumbani siku nzima. Bibi akaanza kuumwa miguu na huku akilia sana mpaka akazimia. Nikijaribu kumsaidia bibi bila hata kujua cha kufanya. Kufika wakati wa kubwa narudi. Hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Kiasi kwamba nadhani hata hospitali hakuweza kufika. Alifariki bibi yangu. Nikaanza kusemwa sana na baba mdogo na ise kuwa nina laana. Kwa nini baba, mama pamoja na bibi yangu wote wafe mbele yangu? Hapo ndipo maisha yaligeuka na kuwa machungu zaidi ya shubiri. Niliishi miaka mitano tu ya lawama. Kazi zilizonizidi umri, chuki na mateso ya kila namna. Bila faraja yoyote ile. Siku zilivyokuwa zinaendelea kwenda, mdogo wangu akili yake ilianza kukoma. Hivyo tukawa tukisaidiana kazi za ndani na kuzungumza. Hivyo basi kidogo nikaanza kupata faraja. Siku moja usiku nikiwa na miaka 14, baba mdogo Musa na dada Selina walikuwa wametoka. Alikuja baba mdogo naise akiwamelewa. Ingawa si sana. Alianza kunisema kwa kuwa eti kwamba mimi na laana. Na hivyo basi anatakiwa yeye anitoe hiyo laana. Alianza kunivua nguo zangu na kunitaka kimapenzi. Wakati huo tumekaa chumbani mimi na Zita. Nililia sana. Nikimuomba kwamba anihurumie lakini aliniambia kwamba nichague moja. Aidha amuwe mdogo wangu mbele yangu ama afanye mapenzi na mimi kwani ni lazima nitoe bikrangu kwake ili kuiweza kuitoa hiyo laana aliniahidi nisipokubali kwamba angemfanyia kitendo hicho mdogo wangu kwa umri wake ni mdogo sana angefanya hivyo mpaka mtoto angeza kufa aliponembeni chagua ili nibidi tu nikubali ili amwache mdogo wangu. Nililia sana nikipiga kelele na kuweza kumboleza. Akanishika kinywa akanifunga na nguo. Alimfunga pia zita nguo ili asiweze kupiga kelele. Na kisha alianza kunibaka mbele ya zita. Nilumia sana. Nikalia machozi lakini hakujali hilo. Alipomaliza akaondoka na sikujua alikwenda wapi. Kwani hakuweza kurudi tena mpaka ni mondoka pale. Ilikuwa ni kawaida baba mdogo Musa na mkewe wakirudi. Huwa wanapitiliza moja kwa moja chumbani kwao. Sisi tukiwa tayari tumeshalala. Kwani walikuwa na fungo yao? Nilibaki nalia mpaka wanafika. Zita wakati huo amelia mpaka akapitia na usingizi akatulia. Walifika na kuingia chumbani kwao na kulala. Nilitamani ningemwambia kuhusu tukio aliweza kunifanyia baba mdogo naise. Lakini sikupata huu ujasiri. Nilijua hata ningesema ningeishia tu kugombezwa. Na wala hata nisingeweza kusaidiwa. Ni kweli. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa kesho yake kwa ajili ya kulia sana nilichelewa kuamka. Akaja yule dada Selina chumbani na kuweza kuniamsha. Akanimwagia maji kama ilivyo kwa kawaida yake. Nilipomka aliona macho yangu yamevimba sana. Na ya mdogo wangu pia amemvimba. Akaanza kutuhoji nikajeleza huku nikiwa nalia. Dada Selina alikaa kimya kama dakika nzima hivi. Huku akionyesha kama hali ya kustuka kwa huruma pia. Lakini aliinuka na kwenda chumbani kwao. Akamwambia mumewe nadhani. Kwani muda mfupi baadaye alikuja baba mdogo Musa. 
wakaanza kututukana yani kwamba tumejilengesha kubaba mdogo nice alafu tunasingizia kwamba tumebakwa hapo ndipo niliona ile nyumba kwamba haifai tena nikakusudia kutoroka niliwaza sana ni kipi ambacho kinanikalisha hapa kwa ni hata chakula wakati mwingine ninakosa Niliamua kwamba nitatoroka. Nimchukue zita pia. Tukatafute japo kazi kokote ya kuweza kutupatia chakula. Nadhani walinisi kuwa ningetoroka na pengine kumshtaki hata baba mdogo naye polisi. Kwa ni wiki hiyo nzima ni kama dada Selina alibaki akitichunga tu. Hakuondoka kuna popote tofauti na kawaida yake. Sikutumwa tena kwenda dukani kama nilipozoea awali. Lakini pia baba mdogo naise hakurudi tena. Baba mdogo Musa akawa nalaumu mimi tu kwamba nimefanya mdogo wake atoroke kwa kumsingizia ametubaka. Wiki iliyofuata ni kama walianza kuzoea. Na kunituma dukani tena. Baadaye wakasahau kabisa na kuondoka tena wakati wa jioni. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Zimepita wiki tatu kamili tangu nibakwe. Walitoka mida ya saa usiku. Nadhani walikwenda katika sherehe ya harusi. Wakati huo nilishamwandaa Zita siku nyingi kabisa kuwa kuna siku tutaondoka hapo nyumbani na kumwonya asiweze kusema. Walipoondoka tu, niliweka nguo zetu katika mfuko wa kiroba. Tulichoweka nguo na kila kitu pia. Tukala chakula chetu kwa haraka mno. Tukawa tumondoka mida ya saa mbili za usiku. Lakini kabla ya kuondoka nilijaribu kuangalia kama naweza kupata pesa kidogo chumbani kwa baba mdogo. Nikaingia na kupekua maeneo kadhaa. Nikabatisha kuona kibunda cha pesa, laki mbili zimefungwa pamoja. Sikochukua nusu wala sikuwaza kuwa nitaitiwa mwizi. Nilibeba na kuondoka nazo bila hata kuhesabu. Nikaja kuhesabu kesho yake tukiwa safarini, sikujua wapi tunaelekea usiku huo. Lakini nilikusudia jambo moja tu, kutoka pale nyumbani na kutokuweza kurudi kamwe. Siku hiyo tulilala mtaani, mbali kabisa na eneo la nyumbani. Sehemu moja Arusha inaitwa Mbauda. Ili tu tuweze kuwa salama. Niliona baada ya kuondoka tupande japo daladala kuelekea popote. Hivyo basi tukaenda Mbauda. Tukatafuta sehemu moja nje ya duka tukalala. Na kama unavojua mji wa Arusha, baridi ni kali mno. Lakini kati ya nguo chache nilizokuwa nimezibeba, nilibeba za kujikinga na baridi zaidi. Hasa kwa ajili ya mdogo wangu Zita, alilia mara kadhaa tu kwa kuisi baridi. Lakini nilijaribu kumfariji kuwa tunaachana kabisa na mateso kwa baba mdogo. Tulilala hapo hapo lakini usiku wazo langu liliweza kunijia kwamba ndikuweza kuondoka mji wa Arusha kabisa. Hivyo basi alfajiri sana nikamwamsha Zita. Tukaanza kufanya mpango wa kupata tiketi ya kwenda Dar es Salaam. Nilifanya hivi kwani nilishawahi kusikia kuwa Dar es Salaam kuna kazi nyingi sana. Lakini pia nilitaka nihakikishe kuwa hata nikitafutwa sipatikani. Tuliweza kusafiri na mdogo wangu Zita na kuweza kufika Dar es Salaam siku hiyo hiyo ikiwa ni nyakati za jioni. Nimeishi maisha magumu sana ya mateso mno Dar es Salaam. Nimetafuta kazi mara kadhaa bila hata mafanikio. Kuna wakati nilipata kazi za ndani lakini waliweza kunikataa kukana mdogo wangu. Baada ya miezi minne ya kulala mtaani, nilifanikiwa kupata kazi ya kuuza baa. Kazi hiyo ilianza vizuri kwani ili tupatie chakula na sehemu pia kulala. Ingawa chumba kimoja tulilala wasichana wanne wafanye kazi. Akiwemo pamoja na Zita. 
Siku jali ni wapi tunalala ila kulala ndani ya chumba changu ilikuwa ni kama au heni kubwa kwangu Miezi minne mizima ya kuweza kulala mtaani Kumbaomba na kukota vyakula ili nifanye nitamani kazi yoyote ile Na kama hujawahi kuishi mtaani unaweza ukawa na ujasiri wa kutukana kila unayemwona akiombaomba Yale maisha ni magumu sana asikombie mtu Watu wanakuwa kama mbwa koko asiyestahili hata kuongelesha na watu wala hata kuangaliwa akivuka barabara ili asigongo na gari mara kadhaa tulinusurika japo hata kubakwa wengine ilikuwa ni watu wenye akili zao kabisa kuna wakati ilitubidi kuhama eneo la kulala kwa kulinda tu usalama wetu kwani ulitokea uvamizi wa usiku huo na hivyo kutafuta eneo salama zaidi Zita mdogo wangu alikuwa kilia sana lakini baadaye alizoea kuwa haya ndio maisha Nilaumia sana siku aliyokuwa anaomba turudi kwa baba mdogo Arusha Kwangu kuishi mtaani na mateso yale ilikuwa ni sawa kabisa na kuishi kwa baba mdogo Musa Lakini tofauti yake tu ni kwamba huku mtaani nilikuwa na matumaini kwamba kuna siku ningepata kazi na maisha akawa mazuri Kwa baba mdogo niliishi bila hata matumaini. Hata japo kuwaza kwamba ipo siku itakuwa huru au maisha yataweza kubadilika. Nilipopata kazi nilianza kuona nafu ya maisha. Lakini tofauti na matarajio yangu, wanaume wengi walianza kunitaka kimapenzi. Kusema kweli kazi ni kazi tu lakini kazi ya ba ina changamoto kubwa mno. Nilikataa wanaume mara kadhaa. Nikaitwa na meneja wangu. Nikaonywa kwamba eti siwatendai haki wateja wake. Na huku akiahidi kwamba nikiendelea na tabia hiyo nitafukuzwa kazi. Nakumbuka mara ya kwanza nilikubali kuondoka na mwanaume mmoja ananizidi zaidi ya miaka 25 nafikiri Tulipofika nyumba wageni nilianza kulia sana na huko nikimwomba aweze kunisamehe Akilini nilikumbuka kwamba maumivu niliyopata siku baba mdogo naye se ananibaka Sikutamani tena iweze kujirudia Nililia sana kiasi cha kumfanya anione huruma na kuamua kuniacha Aliondoka hapo bila hata kunirudisha kazini ikanibidi niondoke usiku huo huo. Nikiulize ulizia tu mpaka nikafika kazini ambapo ndipo tulikuwa tunalala pia. Meneja wangu aliponisikia aliniita na kunisema sana. Akasema lile jambo likijirudia tena atanifukuza kazi. Tatizo la kazi ya ba hauna muda kabisa wa kufanya kitu kingine chochote wala kutafuta kazi nyingine. Kuna wakati nilijaribu kuongea na wateja niliowaona wastarabu. Kuhusu japo kufanya kazi majumbani kwao. Wengine walinitukana sana sana. Wakidai kwamba kwa ajili muza ba ni kuleta malaya tu nyumbani kwako. Wengine walinishtaki kwa meneja. Nikagombezwa ama kutandiko vibao kabisa. Wengine walinikubalia lakini wakaanza kuonyesha kama wananitaka mimi kimapenzi. Nilijitahidi kuongea zaidi na wateja wa kike. Lakini kama unavojua ba, wateja wengi ni wa kiume. Ndio ambao huja peke yao. Na kuongozana na mtu akiwa na mume wake pembeni mara nyingi ilinifanya kwamba niambulie matusi tu. Siku moja kuna mwanaume alionekana mstarabu sana. Niliongea naye Akanikubalia na kesho yake alikuja saa moja jioni na kunipeleka kwake. Niliamua nitaondoka kwanza mimi. Alafu nikihakikisha mazingira nafaa ndipo nimchukue Zita wangu. Niliongea na Zita akawa amenielewa. Nikaenda kwa yule mwanaume. 
Niliamini ameshaongea na mke wake kuhusu kuniajiri. Lakini cha ajabu nilipofika tu, mke wake baada ya kutambulishwa, aliingia jikoni na kutoka na maji ya moto akanimwagia miguuni. Yaani hichi kitu mimi ndo nawafanyaga mabintu wadogo wanaofakamia ndoa za watu. Alisema huko akinimwagia maji. Nilitoka mbio sana nje nikilia. Nikaacha kugumbana na mume wake. Nikaanza kukimbia. Sikuweza kukimbia kwa mwendo mrefu sana kwa ni maumivu ni makali alianza. Na kuweza kunifanya kwamba nishindwe hata kukimbia wala kutembea. Kwa bahati nzuri yule baba alikuja na kunikuta njiani nikiugulia maumivu yale makali. Akawa amenipeleka hospitali kwa gari yake. Akaniacha amenilipia bili yote na kunipa kiasi cha pesa huku akiniomba msamaha. Nililala hospitali. Nikimwaza mdogo wangu sana. Yaani yote ni kwamba sikumzoesha hata kujitegemea mdogo wangu. Siku mbili baada ya ziliweza kupita, nilipata nafuu na kuweza kutoka hospitali hapo. Ingawa walinishauri nikae zaidi. Lakini pesa nilikuwa nimepatiwa ilikuwa imekwisha. Na sikuwa tayari kabisa kuongeza. Niliweza kuondoka na kurudi nyumbani kule ba. Lakini kipenzi changu zita sikuweza kumkuta. Wafanyakazi wenzangu walisema alikwenda kunitafuta alipoona kwamba mimi sirudi. Kama sikuchanganyikiwa siku hiyo, sitachanganyikiwa tena. Nililia sana. Nikawaza kujiua lakini nikajiuliza kwamba endapo Zita atarudi kunitafuta aambiwe kwamba nimekufa atafanyaje? Niliwalaumu wafanyakazi wenzangu kwa nini wamemruhusu aondoke? Wakajitetea tu. Lakini sikuona aliongea na maana. Niliondoka hapo kama kichaa, siko na akili nzuri na kuanza kuzunguka mitaani hovyo. Nikimtafuta mdogo wangu Zita bila hata mafanikio. Niliacha maagizo kule ba kwamba ikitokea anarudi. Wasimruhusu aondoke tena mpaka nitakaporudi mimi. Nikawa kila ikifika jioni narudi pale kuulizia. Ingawa sikuruhusiwa tena kulala pale isipokuwa kwa ficho tu. Wiki mbili zilipita bila hata kumpata mdogo wangu. Nikakonda sana kwa kushindwa kula na kuwa na mawazo kichwani sina amani. Huyu mtoto kwangu alikuwa ni zaidi ya mdogo wangu. Bali ni kama rafiki wa karibu zaidi. Ndugu wa pekee. Na kama mtoto wangu wa kumzaa kabisa. Nilijihisi na wajibika mno kwa maisha yake. Nilijilaumu kwa kumwacha ajabu hata siku moja tu. Lakini nilijipa moyo kuwa kuna Mungu hapa duniani. Basi hata siku moja sitoweza kumpoteza mdogo wangu. Nilianza kusali sala fupi kabisa. E Mwenyezi Mungu, kama upo na unasikiliza wanadamu, nakuomba umlinde mdogo wangu Zita uko lipo. Na unisaidie kumpata Mwenyezi Mungu. Nilifanya hivyo kila siku zaidi ya mara tano. Nililia kila nilipofikiria Zita. Na huko nikiwa na tumaini dogo sana kwamba kwa kuwa hajafa basi huenda nikampata Kuna wakati nilipata mawazo kwamba pengine atagongwa na gari ama kupata chochote Lakini nilipigana sana na mawazo hayo mara zote Uzoefu wangu na misiba umenifundisha kuwa kufiwa hakuna mazoea Siku aliyokufa baba nilumia kana kwamba sina mtu mwingine yoyote duniani lakini pia siku aliyokufa mama niliumia utadhani kwamba sijawahi kufiwa ni mara ya kwanza na siku aliyokufa bibi yangu pia niliumia kama mtu aliyepoteza tumaini la maisha kabisa kufiwa na ndugu yake pekee aliyebaki katika maisha yangu zita kungepoteza kabisa ladha na maana kabisa ya kuishi katika dunia 
Nadhani ningechukua uamuzi wa kuweza kujiua siku hiyo hiyo. Ah, baada ya wiki mbili nakumbuka siku moja nilienda pale pale ba nilipokuwa nafanya kazi awali. Wakasema hajarudi. Nikawa nimekata tamaa kabisa kama atakuja. Nikaanza kuondoka. Sijui nini la kufanya tena. Nalia tu machozi yangu yaliyokuwa yanabubujika yasiyokuwa nakauka. Nikiwa njiani, nikasimama gari moja aina hari ya nyeusi, nzuri kabisa. Alipofungua kioo ambacho kilikuwa na tinted. Mwanamume mmoja wa miaka 35 ama zaidi kidogo aliniuliza, "Habari?" Nikawa nimemjibu na kuweza kumwamkia akaniuliza Dada unalia nini Siku mjibu bali nikazidi kulia tu Yule kaka alishuka katika gari akaanza kunibembeleza Akaniomba sana niende naye kwake Atanisaidia kusema kweli niliona hofu kubwa sana mno Kuondoka na mtu nisikuwa namjua Lakini kwa jinsi nilivyokuwa nimejikinai Niliweza kukubali. Nilijisemea moyoni kwamba siku zote nitatunza maisha yangu kwa kutokukubali kila kitu. Lakini hamna faida kwa ni sasa hata ndugu yangu pekee nimeshampoteza. Nilipanda kwenye gari yake iliyokuwa na video ndani. Imekuwa video ya wimbo fulani ambao ulinikumbusha sana maisha nyuma. Wimbo huo uliimbwa na kundi moja la nchi ya Marekani nadhani wa Kiingereza uliitwa Love of my papa of my mama ikimaanisha upendo wa baba yangu wa mama yangu. Huo wimbo ulirekodiwa kama movie ya binti mdogo aliyeishi na wazazi wake vizuri sana. Lakini wakafariki kwa ajali ya gari siku moja wote. Na kisha akaanza kuangaika mtaani. Alionekana akiomba chakula mtaani. Akinyeshua mvua na kupigwa na baridi. Nilishangaa mno kukuta wimbo wa maisha yangu kabisa. Nilikuwa nimenyamaza wakati naingia katika ile gari. Lakini nikiangalia huo wimbo na video yake Nilianza kulia sana kama mtu alipigwa. Kiasi cha yule kaka kushindwa kuendesha gari lake. Akalipa kipembeni kwa haraka sana na kuanza kunuuliza. Binti, unalia nini? Nikamwambia, kuna vitu nimekumbuka, hivyo basi usinijali sana. Um, kweli Mm, usijali. Sawa. Tuliendelea na safari ya mwendo mrefu kidogo. Tukakutana foleni baadhi ya maeneo. Baadaye tukafika kwake, yeye alijitambulisha kwa jina la Bahati. Na mimi nikamwambia jina langu ni Zawadi. Mlinzi alifungwa geti nyumba kubwa kabisa na nzuri sana. Maeneo ya sala sala jijini Dar es Salaam Tanzania. Tukaingia ndani. Mida hiyo ilikuwa ni kama saa mbili za usiku. Alikuja dada wa kazi akatusalimia. Kaka Bahati baada ya kujibu tu akamuuliza. Uh... Binti, yuko wapi mtoto? Yupo ndani, ametoka kuoga. Yule dada alijibu. Nilisubiri aulize habari za mke wake. Nilisubiri pia nione jinsi mke wake ambavyo angehamaki. Baada tu ya mimi kuweza kuniona. Kwa ni bado nilikuwa na kumbukumbu kabisa za ufasaha. Tokio ambalo niliwahi kufanywa na mama yule alilunguza maji miguuni. 
Nikazidi kuwa hasa jinsi alivyonisababisha kumpoteza mdogo wangu. Nikaanza tena kulia. Na huku nikiweza kujipanga kwa lolote lile litakaloweza kutokea siku hiyo. Yule kaka yani bahati alinituliza kidogo. Akaneleke mezani ni kale. Muda wote huo sikuwa nimemuelekeza chochote wala kumuelezea. Yani kuhusu mimi zaidi kwa jina langu. Na wala hakuonyesha kuwa na haraka. Basi tukakaa mezani. Akamwambia dada wa kazi aende kumuhimiza mtoto ajikula. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka Mbele yangu kulikuwa na chakula ambacho sikuwahi kukila tangu baba yangu afariki, yani kuku. Siku zote tukiwa na baba mdogo, siku ambazo alipika kuku au nyama, walikula wao tu. Huku kila kitakachobaki kikipelekwa chumbani na kufungiwa katika friji. Wakati bibi yupo angalau tulikula nyama mara chache. Kwa ni bibi alipikiwa ndizi zenye nyama ama utumbo kila siku. Na walipompakulia alilazimisha sana sisi tuweze kupakuliwa nasi. Yaani akipewa chakula basi kiwekwe pamoja naye tule. Baada ya bibi kufariki sikuwahi tena kula nyama. Nakumbuka kuna siku nilikuwa napika. Nikatamani sana nyama walau moja tu nionje. Lakini dada Selina alikuja na kunikuta nikiwa na nyama mdomoni. Akanipiga kiasi cha kutokuthubutu tena siku nyingine. Siku ambayo tulizopika nyama au kuku haikutokea hata siku moja tukaachwa nazo mimi na Zita kana kwamba eti ni dawa haifai kwa watoto vile mm. chakula chetu kikubwa kilikuwa ni ugali pamoja na maharage ama mchicha na mara chache sana walikuwa kipika wali nilizoea kuwa hayo ndio maisha yangu na kwangu hayakunisumbua sana hata kidogo kwani hiyo ndio ilikuwa changamoto kabisa kubwa pekee basi nisingewahi kuondoka kwa baba mdogo Musa kama ingelikuwa ni hivyo tu. Lakini ghafla nikiwa napakua. Alitokea binti mdogo akasimama mezani tulipokuwa tumekaa kula. Nikasikia kaka bahati akamuhimiza akae aweze kula. Kwani alichukua kama dakika nzima amesimama tu. Anashangaa. Nikamwangalia yule binti mdogo kwa makini sana kama mtu ambaye ninaota ama nimeona mzimu. Sikuamini. Akili haikukubali kabisa nikasema, "Hii ni ndoto nzuri tu naota, lakini si ya kweli." Tukabaki tumeshangaana tuna yule mtoto. Sote tukiwa kama tumeona mizuka. Nikajua kuwa Mungu hutuma malaika zake kulinda wapenda wetu na kujibu maombi yetu zita wangu hakuwa yule niliyachana naye pale baa usiku hakuwa mchafu aliyevaa nguo ikiwa ni moja baada ya wiki nzima pasipo hata kubadilisha hakuwa na nywele ndefu zisizokuwa zimechanwa hakuwa na harufu ya uchafu kama mimi bali alisukwa nywele nzuri na uzi za nyeshanga amevaa nguo nzuri za kulalia na ananukia mafuta mazuri kabisa. Nilisukuma sahani. Nikainuka na kumkumbatia huku nikilia na kumwangalia mara mbili mbili. Na kuhakikisha kwamba ni yeye mwenyewe zita. Tulikumbatiana kama dakika tano nzima. Kila mmoja wetu akionyesha hisia zake kwa kutoa machozi. Kaka bahati akiwa ametuangalia tu. Lakini baadaye tulikamezani siwezi kusema furaha nilikuwa nayo ni kubwa kiasi gani. Nilianza kumwadithia kaka bahati maisha yetu kwa muda mrefu kabisa. Lakini baada ya kumuelezea naye mwenyewe akanielezea jinsi gani alimpata wapizita. 
Kumbe siku ile alipoondoka pale baa na kwenda kunitafuta mimi. Naye mwenyewe alitembea huku akilia sana kama mtu alifiwa. Baada ya kutafuta mafa kadhaa bila hata kuniona. Nilitamani kumlaumu Zita kwa kuchukua uamuzi wa kwenda kunitafuta. Lakini kwa mtoto wa miaka nane, nadhani akili yake bado haiwezi kufikiri bora zaidi ya hapo. Bati alimkuta nje ya hoteli aliyokuwa akila chakula. Mvua ikinyeshea mida ya sanane na nusu mchana. Niliamua kujiuliza masuala kadhaa ambayo japokuwa kaka Bati alijaribu kuyajibu. Lakini bado sikuelewa ni kwa nini mtu ni mwema kiasi hichi. Sikuwahi kukutana na mtu mwema kiasi kwamba ameweza kutusaidia mimi na mdogo wangu. Asiyekuwa na hila ndani ya moyo wake. Anetendea wema tu watu asioweza kujua. Yaani kwake ni machozi ya mtoto tu au binti mdogo yaliweza kumuumiza sana. Nilikuja kuelewa ni kwa nini baada ya kuishi naye miezi kadhaa na kujua historia yake nikagundua kwamba si mimi peke yangu nilioumizwa na dunia. Kaka Bati hakuwa na mke wala mtoto kabla yangu mimi na Zita. Aliwahi kuchukua binti mwingine wa kuweza kumlea. Akawa anamsomesha shule ya Bweni. Hivyo basi hatakuweza kumkuta kwake. Alimtafutia shule Zita. Changamoto ikawa ni juu yangu. Kwani umri wangu ulikuwa ni mkubwa kidogo na niliishia tu darasa la tatu. Alimtafutia pia shule nzuri. Akanitafutia na walimu wa tuisheni waweze kunisaidia kunifundisha vizuri. Tulianza maisha mapya mimi na mdogo wangu Zita. Tukiwa kwa kaka Bahati ambaye tumekutana naye tu si ndugu aguzaliwa. Ambaye alitupenda na kutujali kama watoto wake. Nilifahamu historia ya kaka Bahati baada ya kuishi naye miezi kadhaa. Kwani hakuwa anazungumzia kila kitu mara moja. Yeye alizaliwa kama mtoto wa mwisho kati ya watoto watano kwa baba na mama yake. Waliishi maisha mazuri sana kifahari. Baada tu ya baba yake kwanza kufanya biashara za madini zikakubali. Baba yake hakusoma wala mama yake pia hakusoma. Lakini alianza kama kutafuta vibarua katika migodi. Akawa akipata pesa ndogo za kuweza kujikimu tu na maisha yake. Ehe, mnajua kwamba nikiwa mdogo sana maisha yalikuwa ni magumu ya shida mno. Kiasi cha watoto kukosa hata chakula. Lakini baba alikuwa mpiganaji sana asiyekuwa amechoka wala asijua kuchoka. Alikuja kufanikiwa kupata mchongo katika madini. Mm? Ukawa kama umeweza kumpatia pesa nyingi mno. Akafungua duka lake la kuuza vitu vya thamani. Uh, kwa hiyo ni kati ya maduka ya Sonara ya mwanzo kabisa na kumbuka. Lakini kabla biashara haijenea sana. Biashara ile ile ilibadili maisha yetu ghafla. Tukaanza kuishi kifari sana. Tukaanza kuishi maisha kifari sana. Kwenda mpaka nje ya nchi. Eh? Miaka hiyo na kusafiri safari safari za hapa na pale yani za kila mara. Baba yangu hakuwa ni mchoyo. Alisaidia watu wengi 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 sana. Kuna watoto wa ndugu zangu wengi sana baba aliwasomesha. Uh, sita sahau siku moja ambayo tulipata ajali kama familia. Nadhani miaka 80 hivi. Wewe haukuwa kabisa umezaliwa wakati huo. <laughs> Lakini ni ajali kabisa ambayo iliyotangazwa katika vyombo vya habari nchini. Uh, yaani kwamba familia ya tajiri mkubwa yapata ajali maeneo ya mikumi na kuwa karibu wana familia wote. Uh, mimi na kaka yangu mkubwa ambaye ni wa kwanza ndio ambao watu tulinusurika lakini kaka aliumia vibaya sana 
na mpaka sasa ni mlemavu wa miguu yote. Baba, mama na ndugu zangu wengine wote waliweza kufariki papo hapo. Ambao hao ndugu zangu wote walikuwa ni wakike. Katika familia unajua kuna ndugu unakuwa karibu nao kuliko wengine. Sasa mimi dada zangu nilikuwa karibu nao sana kuliko hata huyu kaka. Ambao nipo naye mpaka sasa hivi. Kaka alikuwa ni mkali kidogo kwangu tofauti na dada zangu ambao walikuwa nandekeza na kunitetea tu mara zote. Kusema kweli katika akili ya utoto kipindi cha msiba nilitamani sana kama walau dada mmoja angeweza kubaki. Wabadilishane japo hata na kaka yangu tu ila haikuwezekana. Mimi sikuwa mdogo kiasi kwamba sielewi kinachoendelea katika msiba. Nilijua kabisa nimepoteza wazazi na familia yote. Nikajua maisha atabadilika. Lakini pia sikutegemea yangebadilika kiasi kile. Huwezi amini. Hata matibabu ya kaka ilifikia mahali yakao ni ya shida sana utazani kwamba sio mtoto tajiri mkubwa. Mhm. Ama kweli aliyekufa na thamani tena. Aliongea kaka bahati. Nikaona kama machozi yakimlengalenga. Kwa siku hiyo akaishia hapo, hakuendelea tena kuzungumza mambo ya familia yake. Maisha niliyoishi na baba mdogo pamoja na maisha ya mtaani yalinifanya niwe muoga sana na mtu nisiyokuwa nimemzoea sana kwa upesi. Lakini tulipoishi na kaka bahati, taratibu nilianza kubadilika. Alitochukua na kutupeleka katika kupata chakula cha jioni au kuogelea. Alitutambulisha kwa marafiki zake ambao wengine walimcheka na kumwambia kwamba anakoelekea ataanzisha kituo cha kulea watoto yatima. Lakini nikabaki na maswali mawili tu kichwani ambayo bado sikuwa na ujasiri wa kuweza kumuuliza. Hasa swali langu ni kuhusu kuoa. Nilijiuliza ni kwa nini kaka bahati hana mke? Na swali la pili, ni kwa nini hatujawahi kuona ndugu zake? Ila pia nikakumbuka kwenye historia yake alisema kwamba ilifika mahali hadi matibabu ya kaka yake alikuwa ni magumu. Yaani kana kwamba hakuwa ni mtoto tajiri. Akilini mwangu nikaisi kitu. Huenda ndugu alichukua mali zote na kuacha bila hata kujali. Ni kweli kabisa. Siku nyingine bahati alipoanza kunieleza kuhusu historia ya maisha yake niligundua ndugu wengi wana romba sana kama baba zangu wadogo. Um, unajua tukiwa kwenye msiba kaka hakuweza kabisa kuja kuzika kwani hali yake ilikuwa ni mbaya sana hospitali. Walijitokeza ndugu ambao hata mimi mwenyewe sijawahi kuwaona au wengine wa mbali kabisa kijijini na kuanza kuzungumzia habari za mali kila kitu kwangu niliona ni kigeni mno hivyo basi sikuwa na cha kusema wala cha kufanya cha ajabu watu walionekana kugombania mali mpaka kubishana hmm? ila ilipokuja katika swala la sisi nani atatulea walianza kupigiana dana dana tu Uyo atataka huku, uyo anampeleka huku, yani ndivyo ilivyokuwa. Mwisho iliamrua kuwa tutaishi kwa baba yetu mkubwa aliyekuwa anaishi Manyara. Lakini kabla haujao mkoa kipindi hicho tena kijijini kweli. Nakumbuka mm, kuna mtoto wake ambaye baba alikuwa akimsomesha shule ambaye ilikuwa ni Abweni mkoa ni Arusha. Na kijana huyo aliendelea kusoma mpaka kamaliza kidato cha nne. Akafeli na kuweza kushindwa kabisa hata kuendelea na masomo yake. Lakini kwangu mimi ilinistaajabisha kwamba ilikuwa ndio mwisho wa masomo yangu sikuweza kusoma. Niliandikishwa shule huko kijijini ila hata nguo za shule au viatu vya shule sikununuliwa zaidi kwamba nilivyokuwa navyo tu viliweza kuntosha. Kaka yangu 
alipopata nafuu naye mwenyewe alileta huku manyara. Lakini alitakiwa kuendelea na matibabu kwa muda. Uh, mara kwa mara vikao vya ndugu vilikuwa vinakaliwa. Na kitu ambacho kilichokuwa kinazungumziwa ni mali tu na sio malezi, elimu wala afya kaka yangu. Kuna siku moja kaka mwenyewe alijaribu kwa mdomo wake kuweza kuuliza katika kikao kile kuhusu afya yake. Wakamjibu kwa aibu kwamba kuna pesa zinafuatiliwa. Zikipatikana atakwenda kutibiwa. Walisha pale kumjibu. Na wao waliishia kumpeleka katika vituo vidogo vidogo tu vya afya. Pale mkoani Manyara kwa muda wa miezi kadhaa na kisha wakamtelekeza wote. Nimemhudumia kaka mpaka uh, amekuwa ni mtu mzima. Wakuweza kabisa kujitegemea. Nashukuru sana Mungu. Nashukuru. Na baadaye kaka yangu aliweza kabisa kuishi kwa kujitegemea mwenyewe. Ingawa akiwa na ulemavu wa miguu uh, kwa sasa ameoa ana mtoto mmoja na huyo ndiye ninemsomesha shule ya wasichana ya Marian. Kila nilipomsikiliza kaka bahati akiongea hasira zilikuwa zinanishika sana. Nikazidi kuachukia ndugu ambao wanachiwa watoto na marem. Nikikumbuka jinsi baba mdogo alivyoonekana kutupenda sana baba akiwa hai na namna alivyoweza kutubadilikia baada ya msiba. Nafsi ni mwangu nilitamani kabisa nilipe kisasi. Si kwa ajili yangu tu bali kwa ajili ya yatima yoyote yule ambao wanateswa na ndugu zao baada ya wazazi wao kufariki. Kakabati amekuwa akinielezea sana kuhusu maisha yake. Na jinsi vipengele vingapi alivyoweza kuvipitia. Mara nyingi baada ya kula ikiwa ni nyakati za usiku. Zita hula la mapema. Ila mimi napenda kukaa sebuleni baada ya chakula. Licha ya kuweza kuzungumzia maisha na historia za nyuma, najifunza mambo mengi sana kwa kuweza kuongea na kaka bahati. Kwake nimejifunza jinsi gani ya kupambana na maisha. Kuwa mvumilivu, kuthamini watu, kutia bidii katika mambo yote, na zaidi ni kusamehe. Nilivuendelea kuishi nae niligundua kuwa, natakiwa kusamehe wote ambao, walio wai kuniumiza katika maisha yangu. Lakini jambo ambalo lilikuwa ni gumu zaidi kwangu, ni kumsamehe baba yangu mdogo na ise. Kwa ni kitendo alichokifanya sio tu kiliniumiza bali pia kiliacha alama mbaya sana katika maisha yangu. Nilimwadithia kaka bahati vitu vingi sana. Lakini sikumwambia kuhusu kubako kwangu kwani niliweza kuona aibu. Mpaka siku moja yeye aliponiambia alifanya jambo baya zaidi hata ya kwangu mimi kubakwa. Yaani yeye lilikuwa ni kubwa kuliko langu. Nakumbuka um, tuliendelea kuishi kijijini. Baba mkubwa alianza kuwa na maisha bora zaidi. Nikajua ni mali za wazazi wangu. Hmm? Kwa mtu kijijini tena miaka hiyo kununua gari haikuwa jambo dogo kabisa. Alinunua gari, alianza kulimisha mashamba yake kwa kukodisha vijana wengi ambao baada ya kulima walikuja kula nyumbani. Aliajiri watu wa kupika na ni kama kila siku ilikuwa ni sherehe kwao. Basi watoto wa baba mkubwa wote walisoma bila hata shida yoyote. Na kupatiwa mahitaji yote isipokuwa mimi na kaka ambao hatukuonekana kama ni watoto ambao wanahitaji kuhudumiwa. Mahitaji yetu yote yalipuuzwa. Kwanza elimu mpaka mavazi. Lakini muda ulipoendelea ndipo tulizidi kuonekana kama watu ambao waliovamia familia za watu. Na hivyo basi tuliishi kama watumwa kabisa. 
iliniuma sana. <sighs> Niliachishwa shule na kuanza kuchunga mifugo ya baba mkubwa. Huku nikiendelea kumhudumia kaka yangu. Alikuwa hawezi kabisa hata kunyanyuka bila msaada wa mtu. Kaka yangu ameishi kwa shida mno. Kiasi kwamba kuna wakati alitamani ajiue akidai kuwa analitesa na mwenye akiteseka pia. Kwangu mimi uwepo wake ulikuwa ni kama faraja mno kubwa kwangu. Na hata siku moja sikuwahi kuona ni mateso kumhudumia kaka yangu. Ah. Siku moja nilikwenda kuchunga alfajiri sana kama nilivyozoeshwa kuzitoa mifugo asubuhi. Kuna wakati nilikuwa na vijana wenzangu ambao wakichunga mifugo yao. Lakini mara nyingi walianza kuchunga jua ambalo limeshachomoza. Mwanzoni mimi niliogopa sana kwa ni mazingira ya kule alikuwa anantisha. Lakini jinsi ambavyo siku zilikuwa zikiwa zinazidi kwenda baadaye nilikuwa na nazoea. Uh, siku hiyo nikitembea maeneo ambayo hayakuwa mbali kabisa na nyumbani. Nasubiri kuwa na mwanga kidogo ndipo niende mbali. Nakumbuka uh, alitokea mwanaume mmoja na tena nilimfahamu kama rafiki wa baba mkubwa. Akaanza kuniuliza maswali kadhaa. Mwanaume huyu alionekana melala katika pombe. Kwani kule kijijini hiyo tabia haikuwa ni ajabu. Aliniuliza maswali kadha wa kadha yasiyokuwa na mbele wala nyuma. Na kisha akanishika mkono na kwanza kunivutia porini. Nilipiga kelele nyingi 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 sana. Nikiamini kwamba nitasikiwa na watu. Kaka yangu anasema kwamba alizisikia zile kelele, akaisi ni mimi. Lakini hakuwa na cha kufanya zaidi tu ya kupata hofu na kusubiri taarifa. Yeye alisi pengine mimi nimeliwa na mnyama mkali. Ndio alikuwa mawazo yake. Yule mwanaume alinichukua na kuanza kuniingilia kinyume na maumbile. Na huku akidai kwamba ananifundisha maisha. Elelia sana. Sana. Nikapiga kelele mno. Akaniziba mdomo na kuendelea kwa kile kitendo chake. Alafu akaniacha papo hapo na kuweza kuondoka. Ah. Uh, Inauma sana. Lakini yote sawa. Kaka Bati amepitia visa vingi sana katika maisha. Kiasi kwamba karibu kila mara tukiwa tunazungumza naye alisema kisa kipya. Umri wake hauko ni mkubwa sana. Wakati mimi nikiwa nakutana naye. Lakini historia ya maisha yake ni kama mtu wa miaka hamsini. Lakini tofauti na ambavyo maisha yamemtenda. Yeye ni mtu mpole na mwenye upendo mwingi sana. Hana chuki na mtu. Anahurumia watu wa kila aina. Na hana kinyongo kwa watu ambao waliwahi kumkosea. Alinifundisha kuwa unaposhindwa kusamea aliyekukosea. Kinachofanyika si kumwadhibu mkosaji bali ni kujadhibu wewe mwenyewe. Siku moja tukiwa katika matembezi ya mwisho wa wiki mimi yeye pamoja na Zita mdogo wangu. Kuna maneno alisema Nasi yakanifanya nianze kujilathimisha kusamehe wote ambao walikuwa wamenumiza. Uh, mimi nimeishi maisha ya chuki sana. Kwa muda mrefu 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 sana. Nilitamani hata siku moja eti nisubiri labda kulipa kisasi kwa wote ambao walionumiza. Unajua ukiwa umebeba kisasi moyoni hauishi maisha yako. Yaani kila kazi, shughuli ama chochote ambacho nilichokuwa nikifanya 
kilikuwa kwa ajili ya wale walionikosea. Nilifanya kazi kwa bidii sana nikitarajia kupata pesa ili niwakomeshe. Nilitamani kutengeneza jina kubwa. Nilitamani hata ningeweza kusoma sheria. Kuingia kwenye siasa ama kuwa mtu yoyote mkubwa na mwenye mamlaka duniani. Lakini si kwa ajili yangu mwenyewe wala kwa faida yangu. Bali iwe niwe katika nafasi ambayo ya kwa hukumu wale na kwa laani kabisa ambao waliweza kontesa. Sisi mtakomna naelewa? Alizungumza kaka bahati alafu akaendelea. Mara nyingi sana ukiwa mtu mwenye kisasi ndani yako, unaweza ukawa ni mtu unayofanyia watu ubaya sana. Lakini unajihesabia haki daima. Kuna wakati nilipoanza kuingia katika mahusiano, niligundua kuwa nagumbana sana na wanawake. Kwanza sikuwa najali kuwa mwaminifu pia niliwafanya kama watu wasiokuwa na thamani na huku akili ikinambia watu wote duniani ukiacha wazazi na ndugu wa damu hawana upendo wa dhati kiukweli kwangu mimi wanawake niliwaona kama watu wa kupita tu kiasi kwamba mtu angenifanyia kosa dogo tu lingesababisha ni muache. Nimewatesa sana mabinti wengi bila hata huruma. Ah, lakini pia kisasa kilinifanya nisiwe ni mtu wa marafiki. Wala wa kusaidia watu kabisa. Baba yangu alikuwa na marafiki wengi sana akiwa hai. Na alisaidia watu wengi sana akiwa hai. Kuna marafiki wa baba ambao walikuwa karibu kabisa na sisi. Yaani kwamba ungetegemea wangejitolea hata kutolea baada tu ya wazazi wetu sisi kufariki. Lakini nakumbuka nilishia tu kuona misibani. Kuna mmoja <laughs> baada ya kuangaika sana na maisha na kutoroka kijijini niliwahi kumtafuta na kwenda katika ofisi yake. Lakini alijifanya kama anijui kabisa. <laughs> na hata baada ya kujitambulisha bado nilikata akajifanya ana mambo mengi sana 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 na hivyo niweze kumtafuta siku nyingine nilimtafuta zaidi ya mara tano lakini mara zote alidai kwamba hana muda hivyo basi labda um, e, nije la beti siku nyingine kiukweli mpaka niliweza kukata tamaa yani nili sana tu nikona aina haja tena Um, lakini nakumbuka nikiwa na miaka ishirini Maisha amenipiga sana kwa wakati huo. Nimetoroka na kumwacha kaka yangu ingawa alishaweza kujitegemea kwa kiasi kikubwa. Nikiwa nimehangaika Dar es Salaam kwa miaka miwili bila hata msaada wala tumeni lolote kabisa. Kuna siku nilikutana na mtu mmoja akabadili mtazamo wa maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Hasa katika suala la kuweza kusaidia watu. <tipendicho> Kipindicho niliamua nitaanza kutafuta mitaji kwa watu nisiokuwa na wajua ama mtu yeyote tu. Nikaona njia rahisi ni kwanza kwenda kanisani. Nilihudhuria kanisa moja kubwa. Nikawa kila nikitoka kanisani na wafuata wanaume au wanawake wanaonekana wana uwezo wa kifedha na kuanza kuomba msaada. Wakati huo wote kulala na kula kwangu ilikuwa ni mtaani. Nilikula kila kitu. Bila kujali ni kisafi ama kichafu. Madam ni chakula tu. <laughs> Sikuangalia mazingira gani na kula ama nalala maisha kwangu hayakuwa na thamani yoyote zaidi tu ya kula na kulala siku za Jumapili nilijitahidi sana kuwa na nguo ambazo naweza kuingia nazo katika mikusanyiko ya watu ili wasinifukuze 
ingawa wengi hawakupenda kukaa karibu na mimi kanisani. Kila baada ibada ni lakikisha ni na watu wawili wa tatu. Lakini hakuna aliyekuwa na msaada. Wengi wao walikuwa kinipa jibu moja tu kwamba sinela. Nilifanya hivyo takriban miezi sita mfululizo bila hata kupata msaada wowote kabisa. Ingawa kanisa lilikuwa ni kubwa sana. Nilikariri watu wote wenyeji wa kanisa lile kwani ilifika mahala nikawa siangali sana muonekano wa nje. Najaribu bahati tu. Siku moja nakumbuka alikuja mgeni kanisani hapo. Mwanaume mmoja na familia yake. Nakumbuka vizuri. Sasa wale watu waliojitambulisha kuwa wametoka mkoa fulani wa hapa Tanzania na wamekuja kikazi kwa muda hivyo basi watakuwa kisali hapo Kio kweli niliogopa kumfuata yule siku ile ya kwanza baada tu ya kutoka ibadani niliogopa Kwani angeisi kwamba ni tabia ya watu wa kanisa hilo. Niliweza kumwacha kama wiki mbili hivi zikapita. Nikamfuata wiki ya tatu. Nilimsalimia na tofauti na watu wengi ambao walionyesha kutokujali kabisa. Yeye alinijibu kama anamjibu mtu mwenye thamani kwake, aliniuliza habari yangu. Akaniuliza kama bado mimi nasoma ama la Wakati huo familia yake ilikuwa kimsubiri katika gari tayari. Nilipomwambia kwamba mimi sisomi alinuliza. Hmm? ni kwa nini hausomi? Au kama nilishamaliza shule. Nilimjibu. Kwa kuweza kujieleza kidogo kuwa sikubatika kuendelea na masomo kutokana na kwamba wazazi wangu wote kufariki nikiwa bado mdogo. Yule mwanaume alionekana kuguswa sana na maelezo mafupi ambayo nilikuwa nimempatia pale. Kiasi cha mwenyewe kuweza kuniomba ni mtafute ofisi ni kwake. Nilifanya hivyo haraka. Nikaonana naye. Siku tuliopanga, alinikaribisha katika ofisi yake kubwa kama ofisi ya mkurugenzi wa kampuni kubwa ama kiongozi mkubwa wa serikali. Siku hiyo nilijihisi kwa mara ya kwanza kwamba mimi ni binadamu ninayeweza kuzungumza na watu na kusikilizwa. Mwanaume yule ama tunaweza kumwita bwana Magesa. Alinisikiliza kwa muda mrefu sana. Karibu saa zima nikimweleza historia ya maisha yangu tu. Na huku akinidodosa kwa maswali mengi, kadha wa kadha. Kama mtu anayeonyesha umakini kusikiliza ninachokuwa ninamwambia. Baadaye Aliniuliza kama nina mpango wote wa maisha tangu nimeamua kuwafuata watu nilikuwa na mpango kabisa biashara fulani kichwa ni kwangu ila mtu akiuliza anisaidieje nisimombe hela ya kula bali mtaji wa biashara nilimuelezea biashara yangu lakini yeye aliweza kunishauri kwamba kwa biashara ndogo na inayoanza na kwa mtu asiyekuwa na uzoefu kama mimi ingenipa shida sana kuisimamia. Ama ingesimama na baadaye ikafa. Alinieleza kuwa inahitaji uzoefu hiyo biashara. Na mtu akonishika mkono na jitihada zake sana. Ukiachilia mbali mtaji ambao sitaula. Baada ya maongezi yetu yale kwa muda mrefu na ushauri wa bwana Magesa ambaye kwa sasa na mwita baba alinishauri nitafute chuo cha masomo ya uzoefu maalum kama kompyuta, hoteli, uhazili ama kitu chochote kile. Na kisha nikishamaliza kusoma atanisaidia kutafuta kazi. Kwa wakati huo ilinitaji kujua kusoma na kuweza kuandika. Na labda kujifunza Kiingereza kabla ya kwanza. Aliniahidi kwamba kunipatia pesa nyingi sana kwa ajili ya matumizi kwa muda wote ambao nitakuwa katika masomo yangu na mpaka nitakapoweza kupata kazi 
Lakini aliniongeza kusema kuwa atanisaidia. Kwa kadri nitakavyokuwa nahitaji msaada wake bila nikimaliza masomo nitapata kazi na kuweza kupata kipato ambacho kinachonikidhi mimi basi nitaprodishia pesa yake taratibu taratibu. Siku zote nilienda kanisani na wakati mwingine nilimsikia mchungaji akihubiri kuwa Mungu anatupenda. Lakini hilo jambo halikuwa kuingia akili ni mwangu hata kidogo mpaka siku baba mzee Magesa aliponipa hii habari. Nilikuwa nikijiuliza sana huyo Mungu wanedai anatupenda. Ni kweli yupo? Na kama yupo anatupenda sote ama ana ubaguzi tu kwa baadhi ya watu? Kama habagui maisha yote niliyowahi kupitia na ninayopitia hayaoni? Au labda hana uwezo wa kunisaidia? Kwangu mafundisho kuhusu upendo wa Mungu, uwezo wake, nguvu ama chochote kuhusu Mungu niliona ni uongo tu. Na tena ni unafiki kwani haikuingia kilini. Na kwa nini huyo Mungu wanayemzungumzia ashindwe kunisaidia mimi katika shida zote nilizokuwa nikizipitia? Niliweza kulia sana. Nililia sana pindi pale nilipopewa ile ahadi. Na huko nikidhani ni kondotoni katika maisha yangu yote. Hakukuwa na mtu mwema niliyowahi kukutana naye kama mzee Magesa. Kama angejitambulisha kama Mungu, hakika ningeamini bila shaka. Lakini huku nikiendelea kumshukuru. Alianza kuniambia. Nimshukuru Mungu tu kwa kuwa ananipenda. Akili yangu hapo ilianza kukubali kuwa itakuwa kweli Mungu ananipenda. Nilitafuta chuo kimoja. Nikasikiliza masharti yao. Yaleweza kunitaka mimi kujiunga na kozi ya Kiingereza kwa miezi mitatu tu kabla ya kuanza masomo. Na nakumbuka nilisoma Kiingereza halafu nikaanza masomo ya kompyuta na utengenezaji wa kompyuta. Zani uh, nilisoma kwa mwaka mmoja na nusu. Yaani miezi 18. Na huko nikipata msaada wa kila kitu kutoka kwa mzee nani mzee Magesa. Alinihakikisha kwamba sipungukiwe na chakula, nauli wala ada ya masomo. Alinipangisha mpaka chumba. Hivyo basi ikawa mwisho wangu kulala mtaani. Nilichokifanya ni kuwa Naandika kila pesa aliyokuwa ananigaramia. Ili nitakapofanikiwa tu nianze kurejesha. Hakuwahi kukumbushia swala la kulipa. Hakuwahi kuonyesha kwamba kuna mzigo kwake wa kuweza kunihudumia. Na wala hata sikuhitaji kumuomba pesa matumizi. Alinipa kiwango kadhaa kwa ajili ya matumizi ya kila mwezi. Akipiga hesabu za usafiri na chakula, alilipa kodi ya chumba changu mwaka mzima. Na ilipoishia, alinipa nyingine bila hata kumuomba. Alilipa ada yote miula yote. Akasisitiza kwamba kumweleza endapo kutakuwa na kulipa gharama yoyote nyingine. Yaani shida nitakayoipata tu mimi nisemwe aliniambia Nilisoma kweli kwa jitihada nyingi sana. Na huko nikijiona ni mtu mwenye deni kubwa juu ya mzee Magesa. Kurudi shule ilikuwa ni changamoto kiasi. Lakini nilihakikisha nafanya vizuri sana. Nilimaliza masomo yangu kama alivyoniahidi. Alinisaidia kutafuta kazi mahali fulani kama mtaalamu wa ufundi wa kompyuta yani computer technician Unajua uh, miaka hiyo hakukuwa na wataalamu wengi Hivyo hivyo uh, kazi ilinipata kipato cha kunipa heshima kwa watu Nilianza kupokea mshahara 
ambao ulikuwa ni wa kwangu binafsi. Pesa ambayo sikuwahi kukaa na kuota kwamba na mimi mwenyewe nitafanya kazi na kulipwa mshahara. Miaka mingi ya utumwa na mateso ile nifanya nijione katika maisha si staili hata kumfanyia mtu kazi. Akanilipa mshahara. Niliwahi kuwa nafanya vibarua tunakupewa pesa kidogo za kuweza kujikimu. Lakini wakati mwingine nilifukuzwa hata katika vibarua bila hata sababu za kuweza kueleweka. Au wenzangu walianza kunifanyia vituko na kuweza kuniambia sitakiwi katika kazi zao. Na mambo mengi kadha kadha. Kiufupi nimeishi maisha ya kukataliwa. Marafiki, ndugu na hata watu wasionijua tangu wazazi wangu wanafariki. Na mzee Magesa ndio alikuwa ni mtu wa kunikubali na kunionyesha thamani yangu iko wapi. Mshara wangu wa kwanza kabisa haukuwa ni mwingi sana. Lakini kwa kipindi hicho na kwa maisha niliyokuwa nayaishi niliuona ni mwingi sana. Nilitoa pesa ya nauli tu pamoja na kula milo miwili kwa siku. Iliyobaki nikapeleka kwa mzee Magesa kuanza kupunguza deni. <laughs> siku hiyo sitasahau. Kwa mshangao niliupata sitasahau. Nilipompa baba Magesa ile pesa. Alishika basha yangu ya pesa. Baada ya kumpa tu. Akanishikisha mkononi mwangu. Tukiwa tumeketi na kutazamana ofisini kwake kisha akaniambia Ah mwanangu mimi sitaji unilipe pesa yako. Ila nenda kawafanyie hivyo hivyo wengine wenye mahitaji. Nilibaki nimeshangaa sana kama dakika nzima. Nisijue nini cha kwanza kumjibu mzee Magesa. Sikuamini kwamba kweli anamaanisha nisimlipe hata senti moja. Sikuwahi kufikiri kwamba wema wote ule aliofanya kwangu inamaanisha kanisaidia tu bure. Bila malipo kabisa. Nilitamani ni mbembeleza aweze kukubali japo ni mlipe tu. Ili nitue ule mzigo ambao nilikuwa nao katika nafsi yangu. Lakini neno aliyolizungumza nililiona alikuwa anamaanisha kabisa. Yaani kwamba malipo makubwa zaidi ya haya ambayo ningemlipa, yani kwamba aliweza kufaidika nayo. Yaani tenda wema nenda zako. Mungu atalipa tu. Nilifikiria kawaza. Ah, sikutaka kumpa ahadi yoyote ile. Ya kuweza kutimiza alichokuwa ameniambia. Lakini machozi yalitoka huko nikimwambia neno moja tu. Uh, sawa mzee wangu. Mimi nitafanya hivyo. Halafu nikaipokea ile pesa na kuirudisha mfukoni. Baada ya hiyo habari tu ya mzee Magesa ambayo binafsi niliona kama hadithi ya malaika wake. Aliendelea kutueleza kwa nini tunatakiwa kusamehe na kutuelezea maisha yake baada ya hiyo kazi yake ya kwanza. Nilifanya kazi yangu ya kwanza kwa bidii sana. Kwa ni ndio ambayo ilinditoa katika kuombaomba. Lakini kilichonifanya nitie bidii sana, ukiacha baba, mzee Magesa. Ni uchungu na maumivu ambayo nilisababishiwa na ndugu zangu. Mzee Magesa alipokata mshahara wangu, nilihifadhi zile pesa nikasubiri baada ya miezi mitatu. Na huko nikiendelea kuhifadhi pesa kiasi cha kutosha kana kwamba nina deni la kulipa Nilipopata nafasa kuchukua likizo fupi ofisini Nilisafiri kurudi kijijini nilipokuwa nimetoroka kwa lengo la kwenda kumwona kaka yangu na kuweza kumsaidia Wakati natoroka Manyara Nilimwaga kaka Najua alikuja kuambia na wengine lakini Hainge dhuru kabisa nikiwa tayari nimesha toroka. Na mshukuru mungu. Dile mkuta kaka yangu kiwa salama kabisa na maendelo yake ya likuwa nantia moyo sana. Alianza kufanya shuli ndogo ndogo za kumpata kipato. 
akawa akiendelea na maisha japo ya kimaskini. Kaka yangu alifurahi mno kuweza kuniona na kuona kuwa maisha yangu yameendelea kulinganisha na wakati tunatengana. Nilianza kufanya mpango wa kumhamisha pale nyumbani kwa licha ya kuwa alikuwa anafanya shughuli zake binafsi. Lakini alilazimishwa kutumia pesa zake zote kwa matumizi ya nyumbani. Lakini pia siku zote walimfanya kama mtoto mdogo. <laughs> na tena mwenye matatizo. Na sio kama mtu mzima kabisa. Walimuamulia kila kitu. Walimgombeza na kumsimanga. Na hata watoto wa baba mkubwa aliwazidi sana, yani umri wangu au wadogo kwangu nao waliweza kumzarau. Nilifanikiwa kumhamisha kaka Dar es Salaam. Tukaanza kuishi pamoja katika chumba nilichokuwa nimekipanga mimi. Kipindi chote hicho mimi nilikusudia kabisa kulipa kisasi kwa kila alinifanyia ubaya. Kwa kadri itakavyoweza nilishapanga. Ndugu zangu baada ya kuona kwamba nainuka walianza kunitafuta. Na kama unavyojua kwamba msikilizaji mali za wizi alafu za mtoto wa kurithi ama zilizoachwa kwa ajili ya urithi huwa hazidumu hata kidogo. Karibu ndugu wote walikuwa sio wenye pesa tena. Yaani utadhani baba hakuacha kitu kabisa. Jinsi walivyonitafuta ndivyo nilivyozidi kuachukia kabisa. Niliwatukana nikawajibu hovyo. Niliwadharau sana. Na kuna niliongea naye kwa adabu kabisa. Nilianza kufurahia kila baya ambalo lilikuwa linatokea katika maisha yao. Na ninaweza kusema Mungu si asmani. Yaliwapata mabaya haswa kabisa. Baba mkubwa nileishi naye alipata ugonjwa kupoza. Alifiwa na watoto wake wawili. Alikimbiwa na mke wake yani Tafrani. Hovyo hovyo. Wengine hivi sasa nawaongea vijana wao wameishia kuwavuta bangi. Na wengine wameshafariki. Yaani kama wanatembea na laana juu yao. Lakini cha ajabu nafsi yangu haikuwa ikiridhika na kila bali lilokuwa linatokea ingawa nilifurahi moyoni lakini niliko bado siridhika nakumbuka kuna siku moja nikiwa na miaka nane ofisini nimeshapanda cheo na kuwa nafasi nzuri zaidi alikuja jamaa mmoja kutoka Afrika Kusini kwa ajili ya mafunzo ya uongozo wa wafanyakazi mimi nikahudhuria mhudhuria ile seminar vizuri ya wiki moja iliyokuwa ikifanyika pale katika hoteli moja Dar es Salaam. Kitu kilichonisaidia sana katika ile mafunzo ni kwamba alisema neno kujitambua. Lile neno ndio lilikuwa katika mada yake usika. Yule bwana akazungumza sana kuhusu nguvu ya msamaha. Na namna ya kutosamehe kunaweza kuharibu hata utendaji wako wa kazi katika vitu alivyokuwa anavisema ni kuwa tunapobeba uchungu wa visasi tunaathiri maisha yetu wenyewe tunachelewesha maendeleo yetu wenyewe tunawaumiza wapendwa wetu kwa kujiumiza wenyewe huyu mtu sio siri alinifungua kugundua kuwa naishi maisha sio kwa furaha wala utoshelevu kwani kila nilipojaribu kupiga hatua Moyoni mwangu nilibeba watu. Kaka yangu kipenzi Martin. Alikuwa amenifanya mimi nijitahidi sana kusamehe. Kwani alijua kisasi kinanitesa. Lakini alishindwa. Kila alipojaribu alishindwa. Nilifanya kazi kwa bidii sana. Lakini sikuwa na maendeleo makubwa. Nilifanya vitu vya kuweza kunifurahisha lakini sikuwa na furaha. Sikuwa na namna bora zaidi ya kulipa kisasi tu. 
zaidi ya kutamani mabaya wapate wao. Lakini hata yalipoweza kuwapata sikuridhika. <laughs> Nikagundua jinsi gani ambavyo hata mahusiano yamenishinda kwa ajili ya kisasi. Mpaka nakuja kuipata hii semina nilishaishi miaka mingi mno ya uchungu. Kaka Martin wakati huo alikuwa ameshajitegemea na kuoa lakini alihamia mkoani Morogoro. Niliamua kuanzia wakati huo kujifunza kusamehe. Na kwa kiasi kikubwa sana nilifanikiwa. Ingawa imenilazimu kuishi bila kuingia katika mahusiano kwa kipindi kirefu ili nihakikishe naweza tena kuishi na mwanamke bila hata kumuumiza. Siku hiyo nadhani kaka Bahati alisahau kwamba sisi ni wadogo zake wadogo. Ambao bado hatuelewi mambo mengi yanayohusu maisha. Aliongea na sisi kama watu wazima. Lakini licha ya umri wetu hasa wazita ambaye alikuwa bado mdogo kabisa. Mambo aliyotueleza yalitusaidia sote kuweza kusamehe. Ndadhani alikuwa na manisha kututaka kuachilia mambo maovu yalikuwa tumefanywa nyuma. Na huko tukiamini kwamba Mungu ndiye hulipa kisasi. Nililia sana siku hiyo. Huku nikiambia nafsi yangu kuweza kusamehe na kuweza kuachilia yote. Unajua kama hujawahi kujaribu kumsamehe mtu aliyekukosea sana? Huwezi kuelewa nini nikiwa na manisha. Nilihitaji kutoa uchungu na machozi. Kuachilia wale niliowabeba moyoni mwangu hasa baba mdogo na ise. Sikutaka kabisa niishi maisha yangu yaliyobaki kwa mateso kwa ajili ya kutukusamehe tu. Tuliishi na kaka bahati miaka takriban miwili bila shida yote. Maisha nyeraha na utoshelevu. Na huko kipindi cha likizo le binti aliyemsomesha akija kusalimia na baadaye kwenda kwa wazazi wake Morogoro. Kakabati aliajiriwa kwa miaka kama kumi na kidogo hivi. Na kisha akaanza kujajiri mwenyewe. Akafungua duka kubwa la kompyuta akawa anaingiza kompyuta kutoka nje. Hiyo biashara ilimpatia pesa nyingi sana. Kwa ni pia alikuwa akitoa huduma za kiteknolojia za kompyuta pia. Ndani ya miaka hiyo miwili tuliyoishi naye Kakabati alipata mchumba akatutambulisha kwake. Akawa akija pale nyumbani mara kwa mara. Baadaye alitushauri atutafutie shule ya bweni kwani kwa sasa tuna uwezo kuendelea na masomo kama watoto wengine. Wazo hilo kwangu mimi halikuwa baya. Kwani niliamini anafanya hivyo kwa nia njema tu ya kuweza kutusaidia kimasomo. Lakini niliogopa sana maisha mapya ambayo tungeanza kule shuleni. Kakabati alitutoa wasiwasi kwamba wanafunzi ni watu wema sana na walimu pia hivyo hivyo. Hatutapata shida yoyote tuko shule. Tulianza kusoma shule mkoa ni Moshi. Ile shule ilikuwa ni wasichana watupu ambayo ilikuwa ni nzuri tu na tukupata shida yoyote kama nilivyokuwa na ofia mwanzo. Likizo ya pili baada ya kuanza kusoma Moshi. Tulikuta kaka Bahati anakaribia kuoa. Hivyo tukashiriki maandalizi yote ya harusi. Mwezi huo harusi ikafanyika. Baada tu ya harusi yeye na mkao wake waweza kusafiri. Na si pia tukaweza kurudi shule. Maisha yaliendelea tukarudi likizo nyingine baada ya miezi sita. Kipindi hiki tulikuta mambo ni tofauti kidogo. Ule uhuru ambao tulikuwa nao pale nyumbani ni kama kiasi uliweza kupungua. Lakini haikuweza kunisumbua, akili yangu ilishakuwa ya kiutuzima kidogo. Nikielewa kuwa yule ni mke wa kaka Bahati. Hatuchukuli kama ndugu zake wa damu. Nilelewa pia kwamba Wanda yeye ndio sababu ya kaka kutoa wazo la kutopeleka shule ya Bweni. Baada ya kipindi kile kaka Bahati kuongea nasi kuhusu kusamehe, nilianza kuizoesha akili yangu kutohisi vibaya. Yaani kuwa mtu chanya na kutohukumu kirahisi. 
Hivyo basi hata mke wake Antiketi siku mwisi kwamba huenda anatuchukia. Zaidi tu ya kudhani kwamba kuna pengine si mtu mwepesi sana kuzoea watu. Antiketi kama alivyotaka tu tunamuita. Hakuonyesha mazoea kabisa na sisi. Alianza kutufanya sisi tujihisi kwamba si wana familia wa ile nyumba. Ingawa kakabati alijitahidi sana kupigania hali hiyo. Nakumbuka tukiwa likizo hiyo kuna wakati aliondoka sabuleni tuko tumeka pamoja na kwenda kujifungia chumbani. Wakati mwingine hata chakula alikwenda kulia chumbani. Mara kadhaa kaka alijaribu kumfuata lakini yeye alirudi peke yake. Kusema kweli hakututesa kwa lolote. Kwa chakula wala maladhi. Bali ni ile hali ya kutuonyesha kwamba kutokufurahia uwepo wetu kwake. Ndio ambao mimi ulinipa wasiwasi. Tulirudi shule. Muda ukapita. Tukitumia pesa za matumizi kwa wakati bila tashida. Mimi ni mpenzi wa kuandika tangu dhamani. Hivyo mara kadhaa nilikuwa nikimwandikia barua kaka Bahati. Nilifanya hivyo kabla hata sijakwenda shule ya Bweni. Nilipenda kuandika barua fupi kuweza kumshukuru. Kwangu mimi niliona indo njia sahihi ya kumuonyesha jinsi gani moyo wangu una shukrani. Kuna wakati alinijibu kiufupi tu. Asante mdogo wangu. Na mara zingine hakunijibu kwa kuweza kuandika. Nilipokuwa shule, karibu barua zangu zote alijibu japo kiufupi tu. Kwangu huyu alikuwa ni kaka, baba na ndugu yake pekee wa kiume. Nilisi kama tulizaliwa na mama mmoja ama aliyecho jukumu la kutulea na wazazi wangu. Lakini niliamini kwamba ni kama malaika tu Mungu aliyemleta katika maisha yetu wakati sisi tukiwa na shida. Kuna wakati baada ya kurudi shule. Tulikaa muda mrefu bila kupata mawasiliano yoyote toka nyumbani. Nilimtumia barua kaka Bahati kumjulisha kwamba kuna mahitaji fulani shuleni kwa ajili ya sherehe. Shule tuliyokuwa tukisoma iliadhimisha siku ya wazazi mara moja kwa kila mwaka. Na sherehe hizo zilikuwa ni kubwa sana kwani zilijumuisha pia sherehe za maafali. Wazazi na watoto wote walifika pale. Sherehe ya kwanza ya wazazi tukiwa shuleni hapo alikuja kaka Bahati pamoja na mke wake. Wakati huo wakiwa bado wa chumba. Kulikuwa na mahitaji maalum kwa ajili ya sherehe hizo. Mbali na walimu kutuma barua kwa wazazi ya mialiko na kumorodhesha mahitaji yanayohitajika. Mimi pia nilimtumia barua kaka na kuweza kumwambia mimi binafsi mahitaji yangu. Kaka Bahati ya kwa kawaida katika kuchelewa hata kidogo ilipokuja uhitaji wa kitu chochote kwa ajili yetu. Lakini nilishangaa mwezi mzima ulipita bila majibu. Nikaandika tena barua nyingine kwa kudhani kwamba hakuweza kuipata ile ya kwanza. Siku mtegemea sana kujibu kwa maandishi. Bali niliamini angetuma hela zote na vitu vyote kwa haraka sana. Lakini hata barua ya pili hakujibu pia. Nilisubiri muda wa kutosha. Nilipona kimya, niliamua kumfuata mama mlezi wa wasichana. Ama tunawaita matroni na kuweza kumomba simu ili kuwasiliana na uko nyumbani kwangu pakoje. Lakini mara mbili nilizoweza kuzipiga, simu yake haikupokelewa. Kakabati hakutujengea mazingira ya kupiga simu kwani alihisi kabisa zinaweza kutuletea shida katika masomo. Hofu yake ilikuwa kama tungemtafuta kwenye simu tusiweze kumpata. Ingeweza kutupa hofu na kupoteza umakini darasani. Kwake barua ilikuwa ndo njia zaidi. Iliyotaka niwe naitumia kila mara. Na kuna wakati baada ya kupata barua zangu, yeye mwenyewe alipiga simu kwa matroni na kuomba kuongea na mimi. 
Haikuwa kawaida kupita miezi mitatu tukiwa shule. Tusipate mawasiliano naye kabisa. Lakini kipindi hiki ilipita miezi mitatu. Ikafika wakati wa likizo fupi ambazo kikawaida hatukuwa tunarudi Dar es Salaam. Kaka alitunganisha na rafiki yake aliyekuwa anaishi huko huko Moshi. Tukawa tukishi kwake likizo zote fupi. Safari hii wakati wa likizo haikuwa mzuri kabisa kwangu. Nilitamani ndani ya muda mfupi huo niende Dar es Salaam kujua kama kuna kitu ambacho kiliweza kumpata kaka yetu. Kwa huyo rafiki yake kaka bahati siku zote hapa kuwa na shida. Na waliishi na sisi vizuri tu bila hata kutunyanyasa. Nilijaribu kumwambia mke wake kuwa nahitaji kuwasiliana kaka bahati kwani amekuwa kimya sana muda mrefu. Wakanipa simu na kuweza kupiga. Akapokea mke wake Auntie Katie. Nilimsalimia. Akanijibu lakini alijibu kama mtu aliyeongea na mtu asiyekuwa anamfahamu. Ikanibidi tu mtoto wake nijitambulishe. Akasema. Eh, ndio, najua. Nilianza kujeleza huku nikitamani anipe kaka bahati niweze kuongea naye. Nimejaribu kuwapigia nikiwa shule anti lakini simu haikuweza kupokelewa. Mnaendeleaje huko? Ah, vizuri. Alinijibu kiufupi. Nikamuuliza. Kama naweza kuongea na kaka bahati, akanipa jibu ambalo liliweza kunifanya nikae kimya kwanza. Tena chini kwa mstuko. Bahati anaumwa, hawezi kuongea. Niliogopa sana nikaanza kumuuliza maswali zaidi ambayo alinijibu kwa mkato tu. Na mengine hakuweza kunijibu. Niliuliza tatizo ni nini? Ameanza lini? Anaumwa kiasi gani? Na maswali mengine kadha wa kadha. Lakini aliniambia kwa kifupi kuwa Nitajua zaidi nikirudi likizo ndefu. Kwa sasa tulia msome. Ukija likizo ndefu utelewa zaidi, lakini anaumwa, hawezi kuongea wala kujibu barua zako. Unanilewa? Jinsi antiketi alivyoweza kujibu. Ni kama alizungumza na mtu ambaye hawezi kusumbuliwa na habari za kaka bahati kuumwa. Akilini nilijiuliza kama kweli anajua ni kiasi gani nampenda na kumjali kaka bahati. Yeye alichukulia kirehisi sana. Nadhani kwa sababu alijua sisi si ndugu wa damu labda. Wakati huo Zita alikuwa pembeni yangu akisikiliza. Alipona nimeshwa nguvu na kuanza kutoa machozi. Yeye alilia zaidi yangu. Kiasi cha kunifanya nijikaze na kumtuliza mdogo wangu. Zita alihisi kwamba sasa tunakwenda kumpoteza kaka bahati. Na tena akiamini kwamba kila aliyekuwa karibu yetu basi uishi kufa tu. Mdogo wangu. Alimchukulia kaka bahati kama baba yake mzazi. Kiasi cha kuwa huru kwake kama mtoto aliyependwa na baba. Mke wa rafiki wa kaka bahati, Aunt Tessa. Alitufariji kidogo na kisha akatutaka twende kuoga na kuweza kulala. Wiki nzima hiyo likizo nilikuwa kama mgonjwa. Nisijue nini ambacho nilikuwa nakifanya kwa wakati ule. Sikuweza tena kupiga simu kuulizia hali ya kaka. Wala sikuweza kuomba tena kina anti Tessa watusaidie. Nilichogundua ni kwamba wenyewe hawakusumbuliwa sana na habari za kuwa kaka bahati eti anaumwa. Sikujua kuwa huenda wao wana taarifa zaidi kuliko sisi lakini hawakutaka kabisa kutuambia. Niliweza kujaribu kumdodosa Aunt Tessa. Lakini unajua si watu wote wako kama kaka bahati. Watu wengi hawawezi kuweka mazoea hata ya kuwa na mazungumzo ya kawaida na watoto wasiwahusu. 
kiumri hatukuwa watu ambao wakuweza kujenga urafiki nao ila pia kwao hatukuwa na undugu wote pia kuishi kwetu pale ni kwa sababu ya heshima na mahusiano yaliyokuwa kati ya kaka na sio zaidi ya hapo nakumbuka muda mwingi tuliokaa pamoja ni wakati wa kula tu na labda wakati mchache tukiangalia runinga ila tusingeweza kuthubutu kuzungumza kitu zaidi ya yale ambayo wangeniuliza tu hali ya ukimya kati yetu haikunisumbua isipokuwa wakati huu ambao nilihitaji kujua kuhusu kaka yangu na sikuweza nilijaribu mara nyingine kumuuliza rafiki yake mwenyewe tukiwa mezani anko faraja Nae akanipa jibu ambalo nisiweza kulielewa. Aki ukweli mimi sijui ana tatizo gani, lakini simu yake apokei. Siku zilisha. Nikarudi shule, nikawa nikugulia sana moyoni. Nilitamani kuna siku kaka bahati atajibu tu barua zangu. Au labda ataweza kupiga hata simu. Lakini haikutokea hivyo. Nilikuwa nikilia sana. Karibu kila siku bila hata matumaini. Sherehe ziliwadia, watoto karibu wote wakawa na wazazi wao siku hiyo. Isipokuwa mimi pamoja na Zita. Zita alishiriki michezo ya maigizo ila mimi sikuweza kushiriki chochote. Na katika sherehe hizo ilinibidi nichukue pesa baadhi ya matumizi tulizokuwa tumezipewa wakati wa kuja shule. Kutoka kwa matroni niweze kumlipia Zita mahitaji yake ya shule. Lakini nikawaambia walimu kuwa sikuweza kununua vitu vingine. Nakumbuka siku moja. Siku kadhaa kabla hiyo sherehe. Wenzangu wakiwa bize sana na mazoezi hapa na pale. Mwalimu wa michezo alinifuata kaanza kuniuliza maswali. Sikuweza kumjibu vizuri zaidi ya kulia tu. Na kumwambia kuwa mzazi wetu hajaweza kuja na hataweza kuja wala hakuweza kabisa kutuma mahitaji yetu. Ni mgonjwa. Mwalimu alinihurumia sana. Nikaitwa ofisini baadaye. Nikajieleza kidogo tu na kutoa moyo. Walichukua namba ya kabati na kuweza kuipiga tena simu lakini haikuwa inapatikana. Hapo ndipo nilihisi huenda ameshakufa. Tumefichwa tu. Nilijihisi narudia maisha mateso yale nilokuwa nayaishi. Nililia nilikonda kipindi hicho. Na hata ufollow wangu darasani ukashuka kabisa. Baada ya siku ya wazazi. Hazikuwa zimebaki siku nyingi sana tukafunga shule. Kikawaida kuna basi ambazo zilitichukua kila ilipofika likizo na kuweza kutupeleka nyumbani kutoka shuleni. Wazazi wote ambao watoto wao husoma nje ya Moshi hulipia usafiri wa basi hizo mwanzoni kabisa mwamula ama wakati wa kulipa ada. Siku ya kuondoka nilitamani hata ningepaa na kuweza kufika Dar es Salaam. Safari yangu ilikuwa ni ndefu mno. Nikiwaza Nitakuta hali gani nyumbani? Tulisafiri kutoka Moshi na kufika Dar es Salaam mida jioni. Nilizoea sana kupokelewa na kaka yangu lakini siku hiyo ilibidi tu nichukue taksi hadi nyumbani. Nilifika nikagonga bila hata kuitikiwa. Nikafungua mlango ambao haukuwa umefungwa kwa funguo na kisha tukaingia ndani. Nilimuuliza dada aliyekuwa jikoni. Baada tu ya kuweza kumsalimu kama kuna shida yoyote, akanijibu kwa hali ya uzuni kabisa. Bosi anaumwa. Um, moyo wangu uliogopa sana. Nikajua kuna tatizo kubwa. Kwani wakati dada anasema machozi yalikuwa namlenga. Kwa mtu yoyote alimfahamu kaka bahati kwa karibu. Lazima angempenda na kumtakia mema. Yeye hakumdharau mtu, bali alimpenda na kumheshimu kila mtu. 
wafanyakazi wake wote wa ndani ama wakazini wote aliwachukulia kama wenye thamani kabisa kwake. Yaani kana kwamba si bosi wao mkubwa. Kama kuna watu ni mweku kukutana nao, wanaojua kuishi na watu vizuri. Basi kaka bahati nadhani anashika nambari moja. Niliulizia halipo. Nikaambiwa yuko chumbani. Kabla hajaoa tuliruhusiwa kuingia chumbani kwake. Na mara nyingi nilikuwa nikimfanyia usafi mwenyewe. Lakini alipoingia katika mahusiano na kukaribia kuoa tu, aliniomba tu sote tunaingia chumbani kwake mara kwa mara. Alikuja kuniambia. Alipokaribia kuoa kabisa mimi alishirikisha. Yaani kwamba kuna antiketi hapendelei kabisa mtu yote kuweza kuingia chumbani kwake. Hivyo basi tusifanye hivyo tusije tukawa tumemkwaza. Kati ya vitu nilivyovipendelea kwa kakabati ni kwamba alikuwa ni mwazi. Yeye si mnafiki hata kidogo. Na mara zote alizungumza ukweli tu. Kitu kilichomuudhi alisema bila uoga. Alitufundisha kuwa njia sahihi ya kujitetea na kutoruhusu watu wa kuone. Yaani kwamba ni mwazi na mkweli. Ndipo basi mara zote nilikuwa huru sana kwake. Nikiamini kwamba nikimkosea lazima atanembe ukweli. Nilimuuliza dada kama antiketi upo. Akanambia siku hizi mara nyingi sana huondoka mapema na kurudi usiku. Nikaogopa. Kwani nilijua kaka anakuwa peke yake muda mwingi sana. Yaani mimi huwa namhudumia mchana wote tu. Wakati mwingine mpaka jioni na kuoga na mudumia. Na pia Abdala kijana wa kazi humhudumia vizuri pia. Kwa sasa hivi mtu yote anaweza kuingia chumbani kwao. Kwani muda wote dada keti hayupo. Aliweza kujibu dada yule wa kazi. Sikusubiri maelezo zaidi. Nilikimbia chumbani na kuweza kumwangalia kaka yangu. Akanifuata zita nyuma yangu pia. Sita sahau nilichokiona nikimtazama kaka bahati. Sikujua nitazame juu ni mlaumu Mungu. Amanike chini niweze kuomboleza. Kaka bahati ni mtu mwenye mwili wa wastani kidogo. Ila sio mwembamba kabisa. Rangi yake ni nyeupe, mrefu na mwenye uzito kama kilo 80 ama zaidi hivi. Hupendelea sana kufanya mazoezi. Hivyo basi ana mwili fulani mzuri wa kiume. Nilipomwangalia akiwa kitandani Nadhani kama ningemkuta wodini hospitali bila hata kuambiwa ndiye nisingemtambua. Alikuwa amekonda sana. Sana yani. Mpaka amekuwa kama kijana mdogo sana. Rangi yake haikuwa ni ile nyeupe. Ilififia sana akawa kama maji ya kunde. Na pia mdomo wake ulenda upande. Macho nayo kama yamekwenda upande kama mtu mwenye makengeza. Alikuwa melala chali. Tulipoingia akageuza kichwa kutotazama. Hakuweza kuongea alitoa sauti ya kuguna tu. Akanyosha mkono wake wa kulia kunipa mimi. Nilimshika mkono nikapiga magoti chini na kuanza kulia. Kwa kweli nilishindwa kujizuia mbele yake. Zita akalia zaidi kana kwamba ni msiba umeza kutokea. Alinishika mkono kwa nguvu sana. Machozi yakimtoka yeye pia. Nadhani alitamani kutuzuia kulia. Tulikaa chumbani mule mpaka dada akaja kututoa. Akaanza kutubembeleza, akatufariji kuwa. Atapona tu kaka yenu msijali. Siku hiyo niliona maisha hayako sawa kabisa hata kidogo. Haikuniingia kilini kuwa mtu mwema kama kaka bahati au mke asicho. Roho yangu mimi ilinuma sana. Nikakaa tu chumbani nikilia sana. Sikuweza kula chakula wala usiku si kupata usingizi. Antiketi alirudi nyumbani, nadhani ilikuwa ni majira ya saa za usiku. Sisi tuko chumbani hivyo basi hatukuweza kuonana naye. Kesho yake napo aliweza kuondoka asubuhi. Kabla hata sisi hatujatoka chumbani. Yaani ni siku tatu nzima tangu tufike pale. Hatujawi kuonana naye. 
mpaka siku ya Jumapili ambapo tulionana naye asubuhi wakati wa chai tu. Akatosalimia kana kwamba tumeona naye jana. Asetulize hata habari za shule. Basi baada ya chai tu aliweza kuondoka tena. Na siku hiyo hakurudi. Nilimuuliza dada kuhusu matibabu. Akasema kwamba kuna daktari amekuwa akija pale nyumbani lakini anaona siku hizi haji mara kwa mara. Nilianza kuwaza kama mtu mzima zaidi. Nikajiongeza kilini kujua kwamba anti hana uchungu kabisa juu ya mumewe. Kama nilikuwa nao mimi. Niliondoka kwenda hospitali ambapo kaka alikuwa kitibiwa. Kuna daktari ambaye kipindi hicho kaka tulikuwa tukienda naye hospitali alikuwa akiongea naye kama rafiki. Nikaona watoka marafiki, hivyo basi nikamtafuta ili aje kumuona. Kupata nafasi ya kuja nyumbani ilikuwa ni shida sana. Ila alifanikiwa baada ya muda. Kakabati alipata msaada wa matibabu. Lakini ilionekana ana ugonjwa mkubwa zaidi ya ambavyo mimi nilizani. Zilitajika gharama nyingi sana na tena ni kubwa ingawa alikuwa na pesa nyingi sana. Lakini antiketi ndiye aliyekuwa na maamuzi juu ya upatikanaji wa pesa hizo. Na tena kwa wakati kabisa. Kuna wakati alionyesha ushirikiano ila muda mwingine hakupatikana na hivyo basi kufanya matibabu yawe ya shida kabisa. Muda wa kurudi shule ulifika ila hatukuweza kuondoka. Maisha pale nyumbani yalianza kubadilika. Antiketi akidai ameshatumia pesa nyingi sana za kumtibuka kabahati. Na hivyo basi pesa zimekuisha. Ratiba zake hazikuweza kushinda nyumbani. Alitoka kila siku akidai anatafuta pesa na kuna wakati ya kurudi kabisa. Mara kadhaa nilimsikia kizungumza na watu. Muda mwingi aliyokuwa nyumbani hata usiku wa manane. Na kuna ambao nilisikia akizungumza nao kwamba anaendelea vizuri ila yupo tu na madaktari wamesema hawezi kupona. Kiukweli hiyo sentesi iliniumiza sana. Nikitamani nimwambie kuwa anachokisema si sahihi. Kuna baadhi ya rafiki zake walikuja kumuona. Lakini hakukuwa na mwenye msaada zaidi tu ya kumleta vitu ambavyo hata kulawezi. Ni kama walianza kumkatia tamaa nao marafiki zake. Nilitamani kama yule baba ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Mzee Magesa angelikuepo nchini. Lakini yeye na familia yake walihamia nje ya nchi. Nchi ya Poland. Yaani hata hatujafamiana na kakabati, aliweza kuondoka mzee yule na familia yake. Kaka yake mkubwa na kakabati alikuja tukiwa hapo nyumbani. Akaanza kushughulikia matibabu ya mdogo wake. Kipindi amekuja, kidogo antiketi naye alionyesha adabu. Akawa akiwahi kurudi nyumbani na kujidai anashughulika na matibabu ya mumewe. Lakini alilalamikia swala la pesa tu akidai kwamba mumewe alikuwa na miradi yenye madeni makubwa. Hivyo basi hakuwa na pesa wanazoweza kutumia muda mrefu bila hata kufanya kazi. Alidai kwamba yeye huangaika kusimamia miradi ila mumewe humtengenezea mazingira ya kusimamia miradi hiyo endapo yeye ni mgonjwa ama amekufa. Binafsi tangu nimfahamu antiketi Nilisikia mara kadhaa wakizungumza na kaka juu ya miradi na biashara kama watu wanaofanya biashara pamoja. Antiketi alimfanya shemeji yake amwamini na kuona kama mdogo wake alikuwa na ukatili fulani kwa mkewe. Nakumbuka kuna siku aliongea sentesi. Ikadifanya nishindo kujizuia na kutaka kusema mbele ya anti. Na kaka mkubwa kuwa wanachomwazia kaka bahati si cha kweli. Ila nikaogopa tu. Wakiwa katikati ya mwongezi kaka mkubwa alisema uh, yani bahati nilizani uh, alishaachilia visasi vyake na kumbe mpaka katika ndoa bado anaonyesha tabia ya uchungu eh na kisasi alizokuwa nazo zote mimi naona ni za ujanani tu 
Aliumiza sana mabinti akiwa kijana mdogo. Kwa ajili ya hivyo visasi. Sasa nilizani sasa hivi amekuwa amebadilika kumbe bado ana visasi katika mambo yake. Da. Hase. Niliweza kuinuka pale sebuleni na kukimbilia chumbani. Nikalia sana. Mtu pekee aliyewahi kunionyesha upendo ambao ni wazazi tu wangeliweza kunionyesha. Alikuwa kitandani kwa zaidi ya takribani miezi sita. Bila msaada wowote. Na huku hata ndugu yake wa damu alimwona ni mtu mbaya. Nilumia sana. Nikitamani nikamshtaki antiketi polisi kwa kitendo alichomfanyia kaka. Lakini hata kama ningelipata ujasiri huo, sikuwa na ushahidi. Basi baada ya muda kaka mkubwa aliweza kurudi Morogoro. Huku akiamini antiketi humhudumia vizuri sana mumewe. Yeye alikuwa na kazi lakini hakuwa mtu mwenye kipato kikubwa. Kwani hata mtoto wake kaka mkubwa aliweza kusomeshwa na kaka bahati. Maisha yaliendelea kubadilika. Na huku antiketi akijachia na mara kadhaa kutukulala nyumbani. Tulishinda na kaka bahati tukiwa chumbani. Wakati mwingine nikalazimisha atolewe nje tukisaidiana na Abdala pamoja na dada ili angalau tu aweze kupata jua ingawa kumtoa ilikuwa ni kazi kubwa mno ilifika wakati maisha akaanza kuwa magumu sana kwa hali ya uchumi kiasi cha kuanza kupata shida ya mahitaji ya kikawaida kaka bahati aliumwa sana mwaka ukaisha Mwaka wa pili nao ukaisha na watatu pia akiwa ni mtu wa kulala tu kuogeshwa pamoja na kusaidiwa kila kitu na washukuru mno wafanyakazi wake wa ndani kwani ilifika kipindi antiketi aliondoka na ngozi zake akidai anasafiri kikazi na hakurudi tena dada pamoja na kaka Abdala walimhudumia mno kaka kwa kipindi kirefu kabisa pasipokuwa na malipo yoyote mimi na Zita ilibidi tuache shule. Lakini mwaka wa pili wa kugua kwake, nilimtafutia Zita shule ya serikali ili walau mdogo wangu aweze kusoma. Amalize tu japo darasa la saba. Mimi niliamua kuanza kutafuta kazi za hapa na pale. Au hata kuomba ili nipate pesa tu chakula cha ndani. Dada alitoa wazo la kuanza kuuza baadhi ya vitu vya ndani ili tupate japo pesa za kuweza kuendeshea kuweza kuishi pale. Na huku tukimhudumia mgonjwa. Kaka Abdala alisaidia sana. Tukauza runinga zote tatu zilizokuepo pale nyumbani. Tukauza vitu vingi sana. Pesa zikawa zikisaidia matumizi pamoja na dawa za vitamin. Ila pia zikanipatia mtaji wa biashara ndogo ndogo za kuanza kutembeza bidhaa mbalimbali mtaani. Nilipata wazo la kuuza gari mbili zilizokuepo pale nyumbani zimepaki. Lakini hatukujua kadi zake zilipo. Hivyo basi zikawa zimekaa tu pale pale. Na huku mara kadhaa kaka Abdala akiwasha ili zisiharibike. Nilivoendelea kukua nikawa nikipata mawazo mapya ya namna ya kuendesha maisha yangu kwa vitu vilivyopo. Nikafikiria kukodisha magari lakini hayakuwa na vibali. Kwani yalishakaa muda mrefu. Lakini pia hayakuwa katika hali nzuri tena. Nikafikiria pia kuwa nyumba tuliyokuwa tunaishi sala sala ni nzuri mno. Tunaweza kupata mpangaji. Sisi tukahamia nyumba ya kawaida tu. Nilipongea na dada pamoja na Abdala wakakubali. Tulianza kutafuta mpangaji. Tuliangaika kama miezi sita bila hata kupata mpangaji. Baadaye tukampata. Tukakubaliana naye kwa malipo ya miezi sita. Na kisha alipolipa hiyo pesa, tukatafuta nyumba ndogo maeneo ya Tegeta. Tukao swahilini kabisa. Nyumba ya vyumba viwili na sebule. Kisehemu kidogo kabisa cha kupikia kwa nje. Lakini tuliweza kutafuta nyumba yenye choo cha ndani ili isiwe shida kwa kaka. 
kwa sababu ya kuweza kupelekwa chooni muda wote. Wenye nyumba hiyo mpya, yeye alilala na kaka Abdala. Sisi watatu tukalala chumba kingine. Tulishi kama ndugu. Tukiwa sote tukiwa watano. Lakini huko kila mmoja wetu akimchukulia kaka Bahati kama mtu alijitoa sana kwake. Hivyo kwa sasa anapotuhitaji zaidi hatuwezi kumtupa. Nilijitahidi siku zote apate japo chakula sahihi kwa kula. Na wala glasi za maziwa kila siku. Hivyo basi kwa kiasi kulikuwa kuna maendeleo kidogo kidogo ya afya yake. Akaanza kuweza kunyanyuka na kukaa akisaidiwa. Siku miezi na miaka iliweza kupita tukiendelea kuishi pale. Zita akamaliza darasa la saba akafaulu kuingia kidato cha kwanza shule ikiwa ni ya serikali. Ikanipa moyo kwa nisiko na pesa za kuweza kumsomesha shule ambayo ilihitajika binafsi. Hali ya kaka bahati iliendelea kuimarika kwa kiasi japo kidogo. Lakini angalau kuna wakati tulikaa naye. Akacheka tulipoongea naye. Japo hakuweza kuzungumza zaidi ya maneno machache tu. Nayo akiasema kama mtoto mdogo. Tulifanikiwa kutengeneza magari mawili kwa ile pesa ambayo tulikuwa tumeipangisha nyumba. Tukawa tukipata wateja tunakodisha japo kwa gharama chini sana. Basi hali ya maisha baada ya kupangisha ile nyumba na kuanza kukodisha baadhi ya magari ilikuwa ni nafuu kidogo. Tukaanza kupata pesa za kumpeleka kaka hospitali. Lakini bado tumaini la kupona kwake halikuonekana zaidi ya hayo mabadiliko tu taratibu sana. Kuna wakati walitaka afanye uchunguzi wa kichwa. Lakini gharama ikawa ni kubwa sana. Tukairisha mpaka msimu ujao. Tuliweza kupokea kodi ya ile nyumba. Baada ya kufanya uchunguzi huo, yani MRI, alionekana ana tatizo kichwani ambalo hapa nchini haliwezi kutibika. Nilipoendelea kukua, hizo habari za kaka kuumwa niliziona ni za kichawi tu. Kwani sikuelewa kwa nini awe na tatizo linaloshindwa kutibika kwa miaka yote hiyo? Halimui wala haponi. Nilimlaumu antiketi siku zote. Nikiamini ndiye mhusika mkuu wa ilo swala, kwani hakuonyesha kuguswa kabisa na kuumwa kwa kaka bahati. Kama ningeulizwa ni kitu gani natamani? Zaidi tu ya kaka yangu kupona. Nikilisema antiketi naye apate ugonjwa huo kama wa kaka bahati. Nafsi yangu ilimchukia sana huyo mwanamke kuliko hata ba mdogo naye aliweza kunibaka. Sikuona kama kuna mtu mwingine mwenye roho mbaya duniani kama yake. Na labda adhabu pekee ambayo ingeweza kumfaa ni kupata ugonjwa wa namna ile na kukosa hata mtu mmoja kuweza kumhudumia. Lakini kwa wakati huo sikuwa najua kabisa ni wapi anapatikana wala maisha yake yapo wapi. Na yapo katika hali gani? Nilisi atakuwa na maisha mazuri tu. Yenye furaha na amani. Alifurahia mali za kaka yake. Roho basi ikawa bado inaniuma. Wakati tunahama, vitu vingi nilifanya kuhamisha kama vilivyo. Bila kukagua ndani, likiwemo begi dogo lililokuwa chumbani kwa kaka. Nilipolifungua na kuona kuna vitabu vingi tu. Basi siku moja niliamua tu nianze kupekua vile vitabu mule ndani. Nione ni vya aina gani vile vitabu. Wazo langu lilikuwa ni kutafuta vitabu vya hadithi za kuvutia. Niwe namsomea kaka bahati japo kidogo ili kuweza kumchangamsha akili yake. Nilipekua sana nikapata vitabu vingi vya Kiingereza tu na wala sikuona ambacho mimi kinanifaa. Lakini chini ya ndani ya kile kibegi niliona kijitabu cha kuandikia cha mwaka maarufu kama diary ya miaka zaidi ya kumi iliweza kupita. Nilishawishika kupekua ndani ya ile diary. Nione ni vingapi vilivyoandikwa na kaka bahati. Na kuna baadhi ya vitu niliona ameandika. Vikanifikirisha sana ikiwemo siku aliyokutana na antiketi ambayo sita vizungumzia lakini niliona baadhi ya nambari za simu na anwani za barua pepe. Nilipokagua kwa makini niliona anwani moja barua pepe imeandika Magesa at hotmail.com. Akili ilinikumbusha kuwa huyu ni baba mzee Magesa. 
mtu pekee ambaye kaka bahati alimchukulia kama ni baba yake mzazi na alikuwa na uhakika pamoja na upendo wake kwani aliandika kwenye mabano baba nilifarijika sana kuona hiyo anwani na huko nikiwa na matumaini ya kuwa itakuwa bado inafanya kazi kwa wale wangu iliwahi kusikia kwamba barua pepe ni njia bora zaidi ya kuwasiliana na mtu wa nje nje kwani mara nyingi watu hubadilisha namba zile ambazo ni za simu lakini si anwani ya barua pepe siku hiyo hiyo niliondoka pale nyumbani kwenda kutafuta sehemu ninayoweza kutuma barua pepe nikipata si eneo la mbali sana nilipia nikamwomba mudumu aje anisaidie namna ya kumwandikia mtu barua pepe akanisaidia kufungua akaunti yangu ili iwe rahisi kuanzisha mawasiliano huyo mtu ambaye mimi nataka kumwandikia hiyo barua pepe nilipofanikiwa mudumu alinishauri niongeze muda wa nusu saa kwa kuweza kutumia kompyuta ili nisikatizwe kabla sijamaliza kuandika kwani pia sikuwa na kasi nzuri ya kuandika katika kompyuta Niliongeza kiasi cha pesa, nikaongeza dakika nikaanza kuandika. Baba Magesa, Mzee Magesa shikamo. Naitwa Zawadi. Sina hakika kama kaka Bahati alishakwambia kuhusu mimi. Ila ni binti nilechukuliwa kusaidiwa na kaka Bahati Gideon Dengi miaka tisa iliyoweza kupita. Mimi pamoja na mdogo wangu Zita Nimebahatika kupata anwani yako ya barua pepe. Hivyo basi ni mwana vyema ni kuandikia barua pepe kuhusu yanaoendelea kwa afya kaka Bahati. Bahati amekuwa kiumwa kwa muda miaka zaidi ya mitano sasa. Hali yake sio nzuri. Matatizo mengi mno yametokea tangu aanze kuumwa. Ikiwemo mkewe kumfilisi mali zake na kumtoroka. Tumejaribu kumtafutia pesa za kuweza kumtibia ila taarifa ya mwisho tuliyopata ni kuwa ana tatizo kubwa kichwani ambalo haliwezi kutibiwa hapa nchini. Nimeandika kwamba msaada kwa ajili ya matibabu ya kaka Bahati kwani amekuwa kiishi katika mateso. Akihudumiwa kwa kila kitu kwa muda mrefu sana. Nitashukuru jibuzuri kutoka kwako. Asante sana. Niliondoka hapo nikiamini baada ya siku mbili ama tatu barua pepe yangu itakuwa imejibiwa. Lakini nirudi nyumbani baada ya siku tatu. Nisikute majibu yoyote. Ilipita wiki nzima tena nikaenda lakini sikuweza kupata majibu. Mudumu walinishauri. Huenda nimekosea anwani. Lakini nilihakikisha nikaona sijakosea kabisa. Alisema kitu kingine. Kikanifanya kabisa nipate wasiwasi na kama kukata tamaa kuwa nilichokifanya ni kazi bure. Yaani kama anwani yako ni ya muda mrefu sana, inawezekana mtumiaji aitumie tena. Alishafungua labda anwani nyingine, pengine alipoteza nambari ya siri. Alisema yule mhudumu. Nilipoteza matumaini yaliyokuwa yameanza ndani yangu. Nikarudi nyumbani moyo ukiwa umeshuka kabisa. Baada ya kupata anwani ya mzee Magesa, nilipata tumaini kuwa kaka yangu anaenda kupona. Kwani niliamini kwamba huyu mzee angefanya juu chini kaka bahati atibiwe. Ni katika nje ya nchi. Nilipona sijibiwi na hiyo taarifa ya mhudumu aliponiambia, nilianza kufikiri kwa upya. Ni namna gani kaka yetu anaweza tena kuwa mzima? Ni sio ni njia kabisa. Nilikaa chumbani, nikalia sana siku hiyo. Nikinamisha akili yangu kuwa hayo ndio maisha ambayo yatakuwa na mtesa daima Siku moja dada alitoa wazo la kwenda kwa mganga wa kienyeji tukiwa tumekaa watatu nje kaka bahati amelala ndani na zita yuko shule Tulianza mjadala wa kufikiri kwamba huenda kaka bahati alirogo na mkewe Nikagundua sote watatu tulikuwa na mtazamo sawa Tukimuisi huyo antiketi Dada alisema kama amerogwa basi tiba asili itapatikana kwa mganga wa kienyeji 
na ndio sababu siku zote hospitali hakuna kilichokuwa kinafanyika nilishawishika kuwa wazo hilo linaweza likawa na namna na tena linaweza likawa zaidi ya maana tukakubaliana kwamba tuanze kumpeleka kwa mganga mimi ndiye niliyekuwa na ushawishi mkubwa kwa kakabati na hata wakati ambapo angekataa kula ama kunywa dawa basi mara zote nikimshawishi basi hukubaliana na mimi Niliamua nitaongea naye juu ya wazo la kutafuta waganga wajadi uweze kutusaidia juu ya afya yake. Kwa ni pamoja na ugonjwa wake kumharibu kiasi kile akili yake ilikuwa inafanya kazi vizuri tu. Na tusingeweza kumfanyia maamuzi yote kama hayo. Ilikuwa ni lazima tumweleweshe na akubali mwenyewe kwanza. Basi nilingia chumbani muda ule ule na kuanza kuzungumza naye kwa kirefu zaidi kiasi kuhusu ugonjwa wake huo na kuwa tunahisi ni ushirikina ambao uliweza kufanyika japo sikumwambia kuwa tunamuisi mke wake ndiye aliyefanya vile alikubaliana na mimi kwa ishara nikaendelea kusema kwamba kama amerogo hospitali ni ngumu sana kumtibu basi akakubali Nikampa wazo la kwenda kwa waganga ili atibiwe huko. Na huku nikimpa shuhuda za waganga waliowahi kutatoa matatizo ya watu kulingana na maelezo nilokuwa nimepewa na kaka Abdalla pamoja na dada. Hapo niliona sura yake imebadilika, akaonekana kupata huzuni sana kwa hiyo taarifa. Mimi najua sana kuongea. Nina uwezo mkubwa sana wa kutumia maneno yangu kumshawishi ama kumbembeleza mtu. Nilianza kuzungumza na kaka Bahati kwa kuweza kumbembeleza sana nikimshawishi kuwa kwa mganga tutapata suluhisho la ugonjwa wake jinsi ilivyoweza kuendelea kumshawishi basi ndivyo alivyokuwa anaonyesha uzuni zaidi ni kiasi cha kuanza kutoka na machozi na huku akitikisa kichwa ishara ya kukataa nilimwelewa na kumtuliza nikamhakikishia kuwa hatutakwenda kwa mganga kwani yeye hajakubali akajitahidi sana kuongea maneno mawili tu nikamsikiliza kwa makini nikagundua ametamka magesa mungu sikuelewa kwa haraka alikuwa anamaanisha nini kwa kuweza kuyataja ile majina lakini nilimtuliza tu na kumwaidi kuwa hatutakuwa na habari za waganga tena nikatoka kwenda kuombea wenzangu kuhusu majibu ya kakabati kidogo moyo wangu haukufurahia jibu lake lakini sikutaka kabisa kumudhi na hasa aliponyesha huzuni ya kuweza kulia nilijisikia vibaya sana nikamhurumia binafsi niliona miaka mingi sana aliweza kukaa akiwa mgonjwa ingemshawishi kufanya lolote lile kwa ajili ya afya yake ili mradi tu ajaribishe kama ataweza kupona tulianza tena kujadili Nikawambia kaka Bahati alivyoweza kutaja yale majina mawili. Nikaisi labda anamaanisha magesa ama Mungu ndio atakao mponya. Lakini mimi sikuweza kupata ushirikiano. Kesho yake asubuhi kuna wakati niliingia chumbani kwake. Akaonesha ishara ya kutaka tuonge. Nikakaa akaanza kutamka tena yale maneno. Magesa, Mungu Nilipata shida sana kuweza kumuelewa. Nikijaribu kutoa maelezo tofauti tofauti na kumuuliza kama ndicho alichokuwa maanisha bila mafanikio yote. Baadaye nikapata wazo nikamuuliza. Una maanisha nini Mungu wa baba Magesa ndiye atakuponya? Akanijibu kwa furaha sana kuonesha kukubaliana na mimi. Nikatamani aeleze sasa anataka tufanyaje? Kwani baba Magesa yuko nje ya nchi na hatuwezi kumpata. Sisi hatujui namna sahihi ya kuweza kumuomba huyo Mungu mpaka muujiza wa kupona uweze kutokea. Basi siku zote tumekuwa tukiomba kakabati apone lakini hakuna kinachotokea. Hivyo kwa uelewa wangu sikuwa naona kama kuna nafasi ya Mungu kumponya. Wiki mbili zilipita nikiwaza ni namna gani tutafanya ili kumsaidia kaka. 
Nilifikiria labda tuanze kumpeleka kanisani lakini kwa sema kweli si kuamini kwamba kuna kuweza kukawa na msaada kule. Sikujua kanisa sahihi la kumpeleka. Si kuamini kwamba ataombewa na kupona papo hapo. Hivyo basi niliona tutamsumbua tu. Kumtoa nje ilikuwa ni kazi kubwa. Kumpeleka kanisani ingelikuwa ni kazi kubwa zaidi. Na labda ingelikuwa ni mara moja tunampeleka kisha apone siku hiyo Lakini nilijua tungetakiwa kumpeleka kila Jumapili labda. Siku moja niliamua nikaangalia tena kama huenda ikawa imetokea barua ama bahati ya barua pepe imejibiwa. Alinishauri dada yule kuwa labda ikitokea tu mza magesa alikuwa na shughuli nyingi. Lakini sasa ameiona na kujibu. Basi nikafanya hivyo. Sikuwa na matumaini kabisa ya kukuta kwamba nimejibiwa. Nilifanya kujaribu. Nakumbuka siku hiyo nilifika mtandaoni. Kwanza nilikuta watu wengi sana, kompyuta zimejaa. Hivyo basi ikanibidi nisubiri kama dakika ishirini mtu aweze kuondoka ndipo mimi nikae. Halafu mtandao ulikuwa unasumbua sana siku zile. Kiasi kwamba ilibidi yule mudumu aniongeze nusu saa ya ziada tofauti na muda aliyokuwa amenipatia. Kwani zilipita dakika zaidi ya ishirini nikashindwa kupata mtandao zaidi. Nilipofanikiwa nikaangalia nisone barua pepe ya baba Magesa. Nikaumia sana. Lakini niliona kuna barua pepe yenye anwani nisoijua. Nilifungua. Haraka sana. Na hiki ndicho ambacho nilichokikuta. Zawadi binti yangu. Kaka yako bahati aliniambia kuhusu wewe na mdogo wako. Amekuwa akisaidia vijana wengi sana ingawa haishi nao kama nyinyi. Na mara nyingi huniambia. Akinikumbusha kuwa ni malipo yangu mimi. <laughs> Nimestuka mno kupata taarifa za kumwa kwake. Kwani siku nyingi sana nimekuwa nikimtafuta bila hata mafanikio. Nakumbuka kuna siku nilipiga simu yake ikapokelewa na mkewe. Akanembia bahati amepumzika nipigie baadaye. Lakini nilipopiga tena hakupatikana mpaka leo hii. Bahati hakuwahi kutopokea simu zangu hata ningelipiga usiku wa manane. Wala hakuwahi kukaa miezi mitatu bila hata kuwasiliana na mimi. Hivyo basi siku zote hizi nilikuwa nikijiuliza ni nini kimempata? Sikuweza kupata majibu. Nimejaribu kutumia barua pepe kadhaa bila hata majibu. Mwaka huu nilikuwa napanga kuja tu Tanzania na mmoja ya sababu ingenileta ni kwake tu. Nashukuru sana kwa kuwasiliana mimi. Ingawa ile anwani uliyotumia niliacha siku nyingi sana. Yaani sijui hata nini ambacho kimenituma leo kuiangalia tena ile account. Nikafufua neno siri kwani nilishapoteza. Nadhani ni Mungu tu ameniongoza. Nilisoma majibu ya baba Magesa machozi yaliyoweza kutoka. Nilihisi kama naota. Na kabla sijamaliza kuisoma nilijua tayari jibu la kaka Bahati limepatikana. Siko na wasiwasi na huyu mzee na msaada wake pamoja. Niliamini Mungu amenihurumia na amemhurumia kaka yangu. Na ameamua kumjibu kwa namna hii. Mwishoni wa barua mzee Magesa aliandika. Ugitaka kuwasiliana mimi tena tumia anwani hii niliyokutumia. Kuna mambo naweka sawa alafu miezi mitatu ijayo nitakuja Tanzania. Naomba ufanye juu chini ununue simu hata ya bei rahisi kabisa. Na kisha unitumie namba yako ambayo nitawasiliana na nyinyi. Sitaki kukuuliza maswali kuhusu hali ya bahati ila ninaamini atapona. Nilimjibu na kuweza kumshukuru sana. Nisiamini kama ni kweli ndio yeye ameweza kujibu barua pepe. Nilirudi nyumbani niko na furaha sana. Yaani mno. Siku tatu baadaye kuna pesa nikapata, nikanunua simu ya binafu kabisa. Nilienda mtandaoni na kumtumia namba siku hiyo hiyo. Nilimwadithia kaka bahati kuhusu barua nilioweza kumtumia baba Magesa na majibu yake. 
Nikamwelezea kwanza mwanzo nilipoweza kuangaika na bila kukata tamaa. Nilipomwambia kuwa amejibu na atakuja, siwezi kuelezea hisia alizokuwa amezonyesha. Tangu naanza kumuuguza sikuwahi kumuona kaka bahati pamoja na furaha kama ya siku ile. Alifurahi sana. Alijaribu kuongea maneno ingawa yalikuwa ni magumu sana kueleweka. Lakini aliongea kwa furaha alicheka machozi ya furaha kimtoka. Alinishika mkono akanibusu. Akabusu mkono wangu kwa kuonyesha ni kesi gani anashukuru. Aliomba kutolewa nje. Tukawa tumemtoa. Akatumia muda mwingi sana amekaa katika kiti tofauti na siku zote. Kwanza siku hiyo hata ulaji wake haukuwa wa kusumbua kabisa. Moyo wake ulichangamka. Na alifanya kila kitu bila hata kulazimishwa ama kubembelezwa kama awali. Mifano mizuri ni kula chakula, kunywa dawa pamoja na mazoezi. Miezi mitatu kwetu ilionekana kama wiki chache tu, kwani zilikuwa ni siku zenye furaha na matumaini kabisa. Nilipokea simu ya kwanza kutoka kwa baba Magesa. Nikamwelezea kwa kirefu kabisa kuhusu ugonjwa wa kaka bahati. Nileleza juu ya mke wake. Na pia kuhusu dada na kaka Abdala tuliweza kusaidiana nao kuweza kumhudumia kaka bahati. Lakini pia nilimwambia kuhusu hali ya maisha. Jinsi ilivyoweza kutulazimu kuhama, kuacha shule na kila kitu. Niliona nimepata mtu ambaye anamjali kaka kama mimi. Na labda ni mtu pekee ambaye ningeweza kumwambia matatizo yote kwa uhuru zaidi. Na kusema kweli alionekana kuwa ni sehemu kabisa ya shida zetu ingawa alikuwa mbali. Wiki chache baadaye alitutumia pesa kwa njia fulani, wanaotumia pesa kutoka nje ya nchi, yani wanaita West Union. Kile kiasi cha pesa kilikuwa ni dola elfu mbili, yani milioni tatu na kadhaa kwa thamani ya dola ya wakati huo kwa jinsi ya matumizi ya pale tu nyumbani kipindi hiki kila pesa ilikuwa ikija ilikuwa inakuta mlolongo wa matatizo hivyo basi kiasi hicho cha pesa kilifanyika mkombozi mkubwa sana siku iliyowadia baba mzee Magesa alinitaarifu kwamba kesho yake ndipo angelikuwa na safari ya kwanza kuja nchini Sote tukawa tukimsubiri kwa hamu. Lakini kesho yake jioni alipiga simu na kuniambia kuna dharura kubwa imeweza kutokea kifamilia. Hivyo basi ingempasa asogeze safari yake mbele kama wiki tatu ama mwezi mzima tena. Hapo sasa niliona ngombe wa maskini hazai. Nilijisemea moyoni kwamba haya ndio maisha yetu na sote tutakufa katika shida hizi. Akili iliniambia kwamba baada ya mwezi kuna dharura nyingine itatokea. Na hivyo hata kuja. Nilitamani nisimwambie kaka bahati ambaye alikuwa na furaha na msisimko kuhusu uji wa mzee Magesa. Lakini ilibidi nitafute namna ya kuweza kumweleza ukweli ili ajipe muda zaidi wa kuweza kusubiri. Tuliendelea kusubiri. Na huku nikiaminisha akili yangu kwamba hata kuja. Ili nisio na matumaini hewa. Aliposema kuirisha safari, mawasiliano pia yalianza kuwa hafifu kidogo. Ikawa ikipita zaidi ya wiki, hajapiga simu. Ulipita mwezi mzima nikashindwa kumuuliza tena anakuja lini. Nikisubiri kama yeye mwenyewe atasimamia ahadi yake ya kuweza kuja nchini. Lakini zilipita tena wiki mbili. Hajaniambia chochote. Hapo nikawa sasa nimekata tamaa kabisa. Nikajipanga kuendelea kuishi tu. Kakabati Japo yeye mwenyewe alionyesha uzuni wa kukata tamaa lakini mara kadhaa alijitahidi kuwasiliana nasi akituambia kuwa Magesa atakuja. Inaonekana imani yake juu ya ujio wa mzee Magesa ilikuwa ni kubwa kuliko ya kwangu mimi. Sikutamani endele kumgoja kwa matumaini kwani nilihisi angeumia na asingekuja kabisa. Siku moja ya Jumamosi, mida ya saa za asubuhi Niko jikoni na andaa supu ya maziwa kwa ajili ya kaka. Nilipokea simu namba sijaifahamu. Kwenye simu, "Halo." "Halo, nani?" 
um, mimi ni dereva taxi ina mgeni wako naomba unielekeze mnapopaishi sawa subiri nikupe mtu akuelekeze basi hapo nilikimbia kumtafuta kaka Abdalla nikampa simu bila melezo na kuweza kumuomba awelekeze hapo nyumbani ni wapi na huku nikisubiri amalize ni muulize kina nani hao sijui akili yangu ilikuwa inawaza nini lakini lisi kaka Abdalla anajua ni wageni gani ama ni mgeni gani analetwa Nilihisi na kutamani awe ni mzee Magesa. Lakini sikutaka kujipa hayo matumaini. Kwani ni lazima angenitafuta kabla ya safari kuanza. Nilijisemea. Kaka Abdalla alitoa maelekezo tu na kisha simu yake ikakatwa. Hivyo basi wala hakujua ni mgeni gani anakuja. Sote tukawa tukisubiri kumuona huyo mgeni ila sikumjulisha kaka bahati. Eneo tuliishi ni Uswelini. Lakini panelekeza. Hasa kwa mtu mzoefu kama dereva taxi, panelekezeka. Zaidi ya saa zima tulimsubiri huyo mgeni. Nilipoivisha supu tulimtoa kaka uwani. Tukawa tumekaa naye. Mimi pamoja na Zita, Zita mdogo wangu ni mtu mwenye hadithi nyingi sana zenye vituko. Mara nyingi akikaa na kaka bahati kumchekesha kwa hadisi za wanafunzi wenzie. Hivyo muda mwingi alikokuwa nyumbani akiwa hana kazi za shule, nilipenda akae naye ili amchangamshe kaka bahati. Tukiwa uwani ama kibarazani tumekaa, gari ilipaki mbele kabisa nyumba, akashuka mwanaume mmoja mtu mzima wa miaka kama stini hivi, mrefu, mwenye mwili wa wastani. Akaja moja kwa moja alipokaa kaka bahati. Huku kaka akimwangalia na kutoa machozi. Yule mwanaume alimshika kaka mikono yote miwili. Akamuinua, akamkumbatia kwa muda mrefu kabisa. Naye akitokwa na machozi vile vile. Nilijua huyu ndiye baba mzee Magesa. Nilimpisha kiti. Wakakaa baada tu ya kuweza kukumbatiana. Tukasalimiana naye pia alinikumbatiana mimi. Alitusalimia mimi na Zita kama watu aliokuwa natufahamu. Niliona siku hiyo kaka bahati alivyotamani kueleza furaha yake kumwona mzee Magesa. Lakini hata kuandika hakuwa naweza. Alijaribu kuongea maneno machache tu akimshika mkono mzee Magesa na kumbusu mara kadhaa. Nikamwambia baba, yani ya kwamba anaonyesha kiasi gani anamshukuru. Tulimhudumia baba kwa supu kama vile tulivyoweza kumpikia kaka bahati. Mzee Magesa ni mtu fulani hivi, raisi sana kujichanganya. Humpi chakula akakataa, hajali sana anakaa katika mazingira gani? Hapana. Nadhani kama mule kungelikuwa hapo chumba cha ziada, angelala pale. Japo ni mazingira duni sana kulingana na maisha aliyokuwa amezoea. Tofauti na nilivyokuwa nimetegemea, hakuonekana kushangazwa na hali ile pale ndani wala muonekano wa kaka bahati hakushangazwa nao alikuwa mwenyeji na mzoefu ndani ya muda mfupi sana akaanza kutupa hadisi za huko ghaibuni alikokuwa ametoka ujio wa mzee Magesa ulituchangamsha sana pale nyumbani hasa kaka bahati ile hali ya ugonjwa na udhaifu uliokuwa umepitiliza ikapunguzwa na uchangamfu wake basi jioni ya siku hiyo baba mzee Magesa alilazimisha tutoke kwa ajili ya chakula cha jioni. Kwa mara ya kwanza tangu aanze kuumwa kaka bahati alitoka kwenda hoteli tena nzuri ili kuweza kupata chakula. Siku hiyo nilikumbuka kaka alivyokuwa akitutoa kwa ajili ya chakula cha mchana ama cha jioni ama kwa matembezi ya mwisho wa wiki. Mara kwa mara alikuwa akitutoa nyumbani. Nilikumbuka pia mara ya mwisho tulitoka tukiwa na mke wake antiketi akaanza kutueleza jinsi gani anapompenda yule mwanamke. Kaka, kiasili ni mtu mwazi sana. Asijua kuficha hisia zake, aidha zikiwa za upendo, hasira, furaha ama zozote zile. Na nina hakika kwamba mkewe alijua kiasi gani alimpenda. Sikuelewa ni kwa nini mwanamke huyo aliamua kumlipa ubaya mwanaume yule alimpenda kiasi kile. 
Baada ya chakula tulirudi nyumbani na taksi. Na kisha mzee akaenda hoteli fulani vizuri. Jirani alipokuwa amefikia. Kitu kilichonifresha zaidi tulipokuwa tumekaa kwa ajili ya chakula cha jioni siku ile. Tukiwa sote watano pamoja na mzee Magesa. Ni namna ambavyo baba alifanikiwa kumpa matumaini kaka bahati ya kupona na kuendelea na maisha vizuri. Nakumbuka alizungumza maneno haya na kaka kwa hisia kabisa bila kujali kama ana uwezo kumjibu ama la. Alisema, "Ah, bahati kijana wangu, hakuna mbegu njema inayopandwa kwenye udongo mzuri ambayo isiyoota na kuzaa matunda." Unakumbuka uliponifuata uh, na kuanza kuni rudishia ile pesa nilokuwa nimekutumia kwa ajili ya kukusomesha eh, kitu gani nilikwambia nilisema kwamba mnenda ukawafanyie hivyo hivyo na wengine si kwamba nilikuwa na pesa zaidi eh, za kutupa hapana sababu nilikataa pesa zako hapana ama labda nilishindwa kuzichukua na kusaidia watu wengine binafsi eh, lakini nilitaka kupanda mbegu njema juu yako Sawa? Watu wengi wanashindwa kufikia ndoto na malengo yao kwa kukosa fursa. Nilihitaji nikupe fursa ya kutimiza ndoto zako. Halafu, eh, nikupe fursa ya kusaidia wengine kutimiza ndoto zao. Fursa ya kwanza ni yenye manufaa kwako, binafsi zaidi. Lakini fursa ya pili ina manufaa kwako na kwa mahitaji ya wenye shida. Watu ambao dunia haiwoni Watu ambao hutoa machozi mbele ya Mungu akihisi yani kwamba wameachwa na kukataliwa. Kusaidia mtu wa namna hiyo hubadilisha machozi yake ya kilio kwa machozi ya kukombea wewe uliweza kumsaidia. Najua mimi ni kati ya watu ambao umekuwa ukiwajali na kuombea sana katika maisha yako. Na ninajua mafanikio makubwa ambayo eh, nilionao leo hii ni kwa ajili ya maombi yako na wengine ambao niliwahi kuwasaidia nyuma Mungu si zalemo Asahau sadaka zako ulizitoa kwa kusaidia watu au upuuze maombi ya wengi uliwasaidia Wengine kweli tunawasaidia na kuwatoa kwenye shida zao lakini hawakumbuki fazila wala hawana shukurani nao ni wengi sana lakini mimi naamini kila msaada unaoutoa bila kutarajia malipo ni sadaka mbele za Mungu. Na hata mwanadamu asipoona uzito wake wa kushindwa kushukuru, eh, Mungu hupokea sadaka hiyo na kukubarikia. Ninachokuwa kikisha ni kwamba hapa ulipopapita ni kwa sababu njema tu. Lakini hautakaa hapa milele. Si kwa sababu mimi nimekuja hapana lakini kwa sababu Mungu anakupenda. Maneno yale yalifanya situ kaka bahati atoke na machozi. Ila pia sote tulimsikiliza akiweza kuzungumza. Niligundua ni kwa nini mzee huyu huonekana mwenye afya na kijana zaidi ya umri wake alivyo. Kicho chake kilijia mvi lakini muonekano wa ngozi yake ulikuwa kama kijana mdogo. Kaka bahati aliwahi kuniambia umri wake nyuma lakini ilikuwa nikimlinganisha na watu wa umri wake ni kama wamezidi miaka kama kumi hivi. Moyo wake ulikuwa ni mwema mno. Wenye huruma. Ni mzee mwenye macho yenye kuona shida za watu. Mwenye mikono mikubwa kufikia wahitaji na wenye masikio yanayosikia vilio vya wengi. Huyu baba alithamini kila shilingi yake. Ingawa alikuwa na pesa nyingi, hivyo basi hakuwa ni mtu wa kufuja mali. Lakini hakuona thamani kubwa ya kitu chochote zaidi ya uhitaji wa binadamu. Hakuogopa kutoa bila kujali aliyempa, atamlipa. Alimfaa ama atamsaidia na bila kujali ni msaada mkubwa kiasi gani. Kila mara moyo wake ulipomwongoza kutoa, basi alifanya vivyo hivyo bila hata kubagua tangu naanza kumsikia kwa kaka bahati nimesikia mambo mengi sana mema kumhusu yeye lakini baada ya kumuona na kumfahamu zaidi niligundua ni kati ya watu wenye mioyo ya utoaji wa ajabu 
anejitoa si tu kwa mali bali pia kwa utu wake binafsi siku iliyofuata asubuhi mzee Magesa alikuja akaanza kushughulikia kwa upya matibabu ya kaka tulikwenda hospitali ya gakani Tukoonana pamoja na daktari wa mishipa ya fahamu Baada tu ya vipimo kadhaa aliweza kumshauri kama itawezekana apelekwe nje ya nchi kwa ajili ya upasuaji. Ilionekana ana tatizo la kichwa, lakini sehemu lilogusa ni mishipa makini sana ya fahamu na kama pataguswa sana vibaya. Basi anaweza kupoteza maisha ama atabaki hivyo hivyo milele. Lakini alisema kuna nafasi ya kupona kama atapata utaalamu na maabara makini zaidi za upasuaji. Niliona uso mzee Magesa umeonyesha hofu kidogo baada ya maelekezo ya daktari. Lakini tukiwa njiani tunarudi nyumbani alianza kunitia moyo akinaidi kwamba kaka atapona tu. Mara kadhaa hatukutaka kumsumbua kaka bahati. Isipokuwa siku za vipimo vinginevyo mimi na mzee Magesa tulikuwa tukifuatilia mambo mengine hospitali. Yakiwemo majibu kulingana na yule daktari mtaalamu wa gakani kwa nchi yetu hata kama wataalamu wa kufanya huo upasuaji wanapatikana lakini maabara zetu bado sio za hali za juu sana katika upasuaji na pia gharama ingelikuwa kubwa zaidi kuliko hata kupeleka nchi kama India ama Uturuki ambapo kuna maabara nzuri zaidi pia Mzee Magesa alianza kushughulikia namna ya kumpeleka kaka nje kwa kutibiwa Aliwasiliana na baadhi ya watu wake kukawa na machagua matatu ya hospitali nzuri zaidi ya matibabu. Kulikuwa na India, Uturuki na Thailand ambapo ndipo angeliwezekana kwenda kwa gharama nafuu na kwa matibabu mazuri kwa haraka mno. Lakini mwisho iliamriwa atakwenda Uturuki. Zikafanywa taratibu zote nikaacha mambo sawa pale nyumbani. Tukasafiri mimi kaka bahati na baba. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kusafiri nje ya nchi. Tukafika nchi nzuri sana hata zaidi ya mara kumi ya Tanzania. Kuanzia uwanja wa ndege lakini sikuwa na muda wa kushangaa sana wala kuangalia uzuri wa ule mji mpya. Hamu na shauku yangu ilikuwa ni kumuona kaka yangu akiwa mzima tena. Nilitamani nisikie wataalamu wa nchi ile wanasema kuhusu afya kaka. Tulienda hospitali fulani katika mji mmoja uitwayo Atalia. Hospitali kubwa kuliko zote nimewahi kuona kabla. Hiyo hospitali ilikuwa na hoteli yake pembeni. Tulioishi kaka akiwa ameanza kufanyiwa vipimo. Vilifanyika vipimo mpaka kupata majibu. Wiki ile ya kwanza yote ikawa imekwisha. Lakini mwishoni mwa wiki tuliweza kuonana na daktari Aliweza kutuelekeza ama kutueleza kwa undani zaidi kuhusu tatizo la mgonjwa wetu na kututaarifu ama kutushauri tufanye maamuzi mapema ili aweze kufanyiwa upasuaji. Majibu haya kutofautiana sana na yale ya nyumbani Tanzania. Ingawa yale yalionyesha mpaka ni kiasi gani tatizo limeathiri sehemu za mwili wake. Kulingana na maelezo ya daktari. Kulikuwa na nafasi ya kupona ama kufa kwa wakati wa upasuaji. Kwani ingewalazimu kugusa sehemu muhimu sana za fahamu. Ilitakiwa kaka apasuliwe katika muunganiko wa utu wa mgongo na ubongo. Upasuaji ambao ni wa kitaalamu sana. Na wenye hatari kubwa. Kaka hakutakiwa kabisa kuwa na hofu wala msongo mawazo. Katikati ya maandalizi ya upasuaji wake. Hivyo katika vikao vyetu na daktari yeye hatukuweza kumshirikisha wala hakuwepo kabisa. Mzee Magesa alijitahidi kuzungumza naye bila hata kumuonyesha hatari iliyopo katikati ya maisha yake. Ama kupoteza viungo vyake. Siku hiyo upasuaji ilipopangwa, baba alikaa kuzungumza na kaka. Tena alimtoa hofu juu ya matibabu yake. Bahati mwanangu. Safari ya kuelekea afya yako ndio tunaianza siku mbili zijazo. Kumbuka kama ambavyo jina lako lilivyo. Maisha yako ni yenye bahati. Na wewe binafsi ni bahati kwa watu. Hivyo basi una siku nyingi sana za kuweza kuishi ukiwa na afya. Usiruhusu akili yako ikwambie kwamba utakufa. 
ama utaendelea kwa mlemavu. Mhm. Nami ni utapona kabisa. Na maisha yako yaliyobaki yatakuwa na furaha kuliko za awali. Ondoa kinyongo chochote ndani yako. Juu ya mke wako. Kaka yako na hata marafiki waliokutelekeza. Ukijua ya kwamba Mwenyezi Mungu ndio anashikilia hatima ya maisha yako. Mzee Magesa alimwambia hayo maneno akimsaidia kujiandaa na upasuaji. Kwangu niliona kama sio tu anamwandaa kwa ajili ya upasuaji bali anamwandaa na maisha baada ya upasuaji. Kitendo cha kumwambia aondoe kinyongo kabisa kwa wote waliomuumiza. Akilini mwangu kilinifanya niisi kama huenda baba anahofia kaka bahati atapoteza maisha. Hivyo basi asije akafa na kinyongo. Hayo mawazo yalinipa hofu kubwa mno. Kitu nilichokipenda katika hospitali ile ama niseme kwa wenzetu ni namna ambavyo wanamjali sana mgonjwa na wateja wao. Kabla ya kwenda katika vipimo, mudumu alitangulia na kuweka miadi. Ile mgonjwa akija asikae tena katika foleni. Lakini pia licha ya kuwa na ndugu wa kumuuguza, hakuna sehemu ambayo mgonjwa alipelekwa bila mudumu. Wao ndio walihusika kwa kuweza kumsukumia kiti. Kilichokuwa maalum cha kusukumia wagonjwa wanakiita wheelchair na kumpeleka kwa wakati wa eneo husika. Sisi tulifuatana naye kama watu tuliotakiwa kujua kila kinachoendelea pale. Lakini wahudumu waliweza kutoa msaada mkubwa sana. Baada ya chai mida saa tatu za asubuhi tulirudi chumbani. Baba mzee Magesa akasema inabidi tuwe na muda wa kusali kabla ya kuhamia wodini. Alifungua maandiko matakatifu akasoma vifungu viwili vinavyohusu nguvu za Mungu na uponyaji. Akatoa maelezo kidogo ya kwamba madaktari hufanya kazi yao kulingana na utaaluma ama utaalam wa ujuzi wao. Lakini Mungu ndiye huponya. Kwa lugha nyingine daktari hutibu ila Mungu huponya. Yeye aliamini jambo moja tu, kwamba kama bahati angelikuwa wakufa asingeishi miaka yote hiyo. Mungu alimlinda miaka yote. Akampa na watu wa kumhudumia, ndiye atakayemponya. Baada ya maelezo yale mafupi, tulishikana mikono sote kwa kuweza kusali, baba akatuongoza. Binafsi sikuwa najua namna kuomba, zaidi tu ya kulia nikisema neno moja, Mungu mponye kaka yangu. Akili yangu nilishawishi kwamba Mungu yupo. Na anasikia maombi ya watu ingawa ilikuwa ni ngumu kuamini hilo kwani kitendo cha kaka kuumwa miaka yote hiyo na kukimbiwa na mkewe kilinifanya nione Mungu hayupo na tena hajali. Basuka upande wake mzee Magesa. Alisali kama mtu aliyemaanisha kuongea na Mungu. Katika umri nilikuwa nao sikuwahi kukutana na mtu aliyesali namna hii. Kwa kumaanisha na kwa utulivu kabisa kana kwamba anazungumza na mtu wanayoonana na wanaheshimiana sana nilijisemea moyoni kwamba labda Mungu atasikia na kujibu maombi ya mzee huyu hata kama hupuuza yangu kwa jinsi alifasali nilihisi ni mtu ambaye Mungu ameshamtendea mema mengi mno kiasi kwamba hana hata sababu moja ya kutokumpenda na kutokumwamini Mungu tofauti na mimi ambaye maisha yangu yamejaa machungu na mateso makubwa tulimaliza kusali Tukakaa kusubiri. Akaja mudumu mida ya saa 5. Tukakaribishwa wodini, lakini mimi nilosindikiza tu. Nikawa nakwenda kushinda huko wodini, lakini narudi kulala hotelini. Ilipofika jioni, kaka alichukuliwa na kwenda kuandaliwa kwa ajili ya upasuaji. Wakamrudisha, akaambiwa asile kitu chochote kuanzia saa 4 za usiku. Usiku huo tukiwa tumekaa mule wodini, Chumba cha peke yetu alikuja mudumu akimwita baba. Waliondoka kwenye saa mbili na nusu usiku. Akakaa kama lisali zima. Akawa amerudi. Hakutaka kutuambia walichokizungumza kwa ndani ila alisema kwamba alikwenda kuongea na daktari. Akirudisha hotelini kwenye saa tano za usiku. Nilimuuliza tena daktari alimuitia nini muda ule? akasema 
ni melekezo tu ya msingi na kuhusu matibabu. Na huku akionyesha hakuna cha maana sana. Alikuja kuniambia ukweli baada ya kabisa. Tukiwa tumesharudi nyumbani. Nikaelewa kwa nini alitoficha. Um, upasuaji utachukua saa nane ama zaidi. Lakini hilo si tatizo. Hata ukiwa ni wa saa ishirini. Kwa ni lengo ni moja tu aweze kupona mgonjwa wetu. Ila kuna hatari ya kupona ama kufa. Karibu kwa silimia sawa. Akitoka salama katika upasuaji. Kuna silimia sabini za kupona kabisa. Na kurudi hali yake ya awali kabisa. Lakini inaweza kuchukua kati ya mwaka mmoja hadi mitatu. Lakini pia kuna asilimia selasini za kupoteza baadhi ya viungo vyake vya fahamu. Ama kubaki hivyo hivyo. Alivyo mpaka maisha yake yote atakapotwaliwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo kama unakubaliana na hayo maelezo uko tayari tufanye upasuaji inabidi utie sahihi <sighs> Baba alinambia hivyo Yaani kwamba daktari alivompa vile maelezo wakiwa na wenzake watatu huku akimchukua video ili akitolea lolote asije akawashtaki baadaye Siku ananambia hivyo Nilisisimka Sikujua kama anginembea hayo melekezo Wala sijui kama anginembea yale melezo siku ile Ningefanyaji Hatimaye siku upasuaji iliweza kuadia Nikadamka alfajiri sana na kunda wadini Nikakuta tayari wa mishamka Alikuwepo mudumu akikata kuche za migu za kaka na kisha wakakikisha amoga vizuri. Wakati huo kichwani alinyua kipara. Akapako dawa maalum kichwani ya kuwa wadudu. Akavalishwa kikofia na nguo ambayo ndiyo alingia nayo theater. Wakamchukua huku tukimsindikiza. Baba liendelea kumpa matumaini mpaka anengia wadini chumba chopaswaji. Mimi kazi yangu ilikuwa nikulia tumbele yake. Na kuweza kujizuia. Sawa. Ikatimu sambili za subui, tulitarifiwa kuwa ameanza kupasuliwa. Tukawa tukisubiri nje. Siku hiyo nilijiaidi kuwa, sita kula wala kunywa chichote. Mpaka kaka yangu atoke mule nani akiwa mzima. Nile muambia baba kuwa, nitafunga. Nione kama ni kimomba mungu kwa kufunga atanisikia. Sote hatu kujua habari za chakula. Muda wote kaka akiwa katika upasuaji. Kuna mara kadhaa nilishikwa tumbo la kuhara. Kuna wakati nilihisi kama naishwa nguvu. Wakati mwingine nilikimbia chumbani kwangu mara moja na kulia sana. Yaani siku nzima ilikuwa ni yekaeka kwangu. Baada ya saa nne kuweza kupita, daktari mmoja alikuja na kutuambia kuwa wanaendelea na upasuaji. Wamelifikia tatizo. Watatujuza tena baada ya muda. Hapo ndipo nilichanganyikiwa zaidi. Muda niliona hausogei kabisa. Nilitamani arudi kutuambia kama wameondoa tatizo bila hata kaka kufa. Sikujua kama unaweza kuolewa. Hali ambayo nilikuwa nayo siku hiyo. Kumbuka, huyu ni mtu pekee ambaye amenionyesha nini sababu ya mimi kuendelea kuishi. Kwa kunishika mkono wakati ambapo maisha yangu yalinikatikia kabisa na niliweza kukata tamaa. Kumbuka pia huyu ndiye baba na mama kwangu. Na tena ilikuwa ni upande wangu na kwa mdogo wangu Zita. Ukiacha Zita hakukuwa na mtu wa muhimu kwangu zaidi ya kaka bahati. Na yeye ndiye alinifanya nipate watu wengine kama mzee Magesa. Dada pamoja na kaka Abdala. Muda zaidi uliweza kupita. Tukingoja nje sehemu maalumu ya kuweza kusubiri wagonjwa walio theater. Alitoka tena yule daktari. Nikatamani ni mkimbilia kumuuliza nini ambacho kinaendelea. Alikuja tulipokuwa akasema. 
wamefanikiwa kuondoa tatizo na sasa wako katika harakati za kurudisha kila kitu na kuweza kumshona. Nilianza kujaribu kufikiri kama daktari. Yaani nikaanza kuwa na kichwani kwangu namna kaka bahati alivyopasuliwa kichwa. Kikachokonolewa sana kwa mathaa kadhaa. Na sasa eti kinashonwa. Nilijikuta nimetaka kupiga kelele kwa nguvu. Nikaweka mkono na kitambaa kichwani. Nikaanza kulia. Mzee Magesa alinishika bega na kunibembeleza. Akinihakikishia kuwa inavyoonekana kazi imeshakwenda vizuri. Tuliendelea kukaa tukisubiri. Nikitarajia daktari arudi baada ya saa moja ama mawili kwani zilikuwa zimekwisha saa saba tayari. Tulikaa zaidi ya saa tatu tukisubiri. Daktari hakutokea. Wasiwasi ulinzidi sana nikiwaza huenda wakati wa kurudishia kaka amefariki. Ah, Sikuweza tena kuzuia machozi yangu muda wote. Na huku nikimpa mzee Magesa kazi ya kuweza kunibebeleza na kuntia moyo. Katika siku mbaya ni mwai kukutana nazo katika maisha yangu. Ukiacha wakati wa kufiwa na wazazi wangu pamoja na bibi yangu, hii ilikuwa ni siku mbaya mno kwangu. Nilijikuta nikikumbuka maisha tuliyokuwa tunaishi kabla ya kabati ya jeoa. Nikailani ile siku ya harusi yake. Nilitamani nimpate antiketi na kumwagia mafuta ya moto usoni. Hakukuwa na mtu niliyemchukia zaidi kama huyo mwanamke. Na hata kama ningesikia amekufa. Ningeona bado anastahili adhabu zaidi. Baada ya saa moja tangu aingie katika chumba cha upasuaji. Daktari alitoka tena akatufata. Ile mtazama usoni nilitaka kujua sura anayoonyesha ni ya uzuni ama ya matumaini. Lakini hawa watu wenye taaluma zao za udaktari muda wote ule sura zao inakuwa sawa tu. Huwezo kusema inaonyesha habari mbaya ama nzuri. Sitasahau. Hisia nilizozihisi kwa daktari yule alitupa habari kwamba upasuaji umekamilika. Na bahati mbaya ametoka salama. <sighs> Nilijikuta nimemkumbatia baba kwa furaha kubwa ile kuwa. Nisitake kujua maelezo zaidi ya daktari huyo. Aliturusu kwenda kumuona. Lakini alisema huenda akachukua saa kati ya 12 hadi 20 kuweza kuamka. Na kwa sasa hajitambui kabisa. Alisema matokeo ya upasuaji tutayajua baada ya mgonjwa kuweza kuamka. Lakini kwa asilimia kubwa kazi imefanyika vizuri. Tuliingia kumona kaka bahati akiwa melala hajitambui. Chumba cha wagonjwa uangalizi maalum yani ICU. Nilijisikia kumhurumia sana na kuogopa. Sikuwahi kuingia ICU kabla. Sikuwahi kumuona mgonjwa katika hali kama ile, yani mipira puani, mdomoni, kifuani kuna vitu kama vimirija vimewekwa. Mashine zimemzunguka. Mm. Nilisi kama walivyokuwa nasema ataamka ni uongo tu. Sikuamini kama ile hali aliyokuwa anaonekana nayo na vile vile mipira vyote vile eti kwamba angeliweza kuamka tena. Nilisogea karibu na kumwangalia. Akiwa melala na kukoroma kwa ugonjwa. Nilijitia moyo tu kwa maneno aliyokuwa anasema daktari. Nikawa nikisubiri muda upite. Nione kwamba ataamka akiwa na hali gani. Niliendelea kukaa wodini na mzee Magesa. Baada ya kutoka kumuona kaka Mzee ikabidi atafute namna kuweza kunichangamsha kwa hadithi za hapa na pale. Alinisimulia kisa kilichokuwa kimemchelewesha kipindi kile alipokuwa anataka kuja Tanzania kwa mara ya kwanza. Yaani kimaanisha kwamba alikuwa akinipa sababu iliyoweza kumfanya airishe safari yake kipindi kile. Akaanza kuzungumza. Uh, nina nina binti yangu ndiye binti wa pekee sana kwangu ana miaka 24 sasa. Mwaka juzi akiwa na miaka moja alipata rafiki wake wa kiume akawa akatutambulisha 
Mm. Mtu ni wa huko huko Poland tunapoishi. Mimi huwa siwekei sana watoto eh, mipaka ya nani wa kuoa ama nani wa kuolewa naye. Na mimi katika maamuzi binafsi. Eh? Lakini nafsi yangu wala ya mama yake hazikuwa na amani sana juu ya yule kijana aliyeletwa. Ni, ni nilijipa moyo kwamba wataishia katika urafiki tu wasiweze kuoana. Lakini cha kushangaza eh baada ya miezi sita walikuja kutuambia wanataka kuoana. Unajua kwa nchi zilizoendelea ndoa ni changamoto sana. Kwao kuoana ni swala la hisia tu na kuachana vile vile ni hisia tu. Wengi wao hawana nguvu ya lile agano la ndoa bali uchukulia kwamba ni ni ni, 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 ni hisia tu za mapenzi zikiondoka kati yetu basi eh, tunawa, tuna, tu, tunachana. Sikuwa na namna kumzuia msichana wangu ambaye huenda moyo wake ndio umependa kwa mara ya kwanza kuolewa. Lakini umri wake haukuwa mkubwa, hivyo basi nilitamani asubiri japo kidogo. Nikiamini kuwa katika kusubiri atagundua kuwa uamuzi aliofanya si sahihi abadilishe maamuzi yake. Lakini binti hakuzuilika. Mama yake alijaribu kuongea sana we na hata mimi pia lakini hakutuelewa kabisa. Alidai kwamba tukimkatalia atakuwa mzinifu. Hmm? Hivyo basi ni bora aolewe. Hatukuwa na namna tukakubali aolewe. Kwa sheria tena ya kawaida maisha yao ya kanza. Nadhani tangu aolewe ama waoane huu ni mwaka wa tatu sasa. Ni miezi sita ya kwanza pekee ndipo hatukusikia kesi. Alianza akimwambia mama yake kuhusu vituko vya mwanaume, baadaye familia nzima tukatukijua. Yaani wazungu wana mambo ya ajabu mwanangu. Siku nimepanga safari yangu ya kuondoka tukiwa tumeshasuluhisha migogoro mingi ya kwao walikuja nyumbani pamoja na watoto wao wawili Yule mwanaume alikuja akidai eti kwamba eh, amechoka na majukumu ya mke na watoto nyumbani kwake eh? Huo ivo eti anahitaji mapumziko ya muda Alisema kwamba ameleta familia yake kwa wazazi wa mke wake dhumuni lake tumsaidie na hata pale walipokuwa kikaa alisema angehama ili ahamie nyumba ya kibache la kwa muda alisisitiza kuwa yeye na mke wake hawataachana ila atachukua likizo ya muda mfupi tu kupumzika na majukumu ya ndoa na familia. Akili yangu mimi haikuelewa kabisa kitu. Nikaisi hapa. Kijana huyu amechanganyikiwa. Binti yangu Joyce ana elimu ya chuo kikuu. Na alikuwa kwenye nafasi ya kupata kazi nzuri baada ya kumaliza chuo. Lakini hakutaka kazi kabisa. Akidai kwamba anahitaji aishi mwaka ama miaka miwili ya ndoa yake. Wakila fungate kwanza. Alafu baada ya hapo ndipo atafute kazi. Alipoingia tu katika ndoa hakuchukua muda akabeba mimba. Na unajua kule ni vigumu sana kuajiri msichana wa kazi. Hivyo baada ya kuwa eh, na, 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 na watoto tena waliofatana kabisa ili mlazimu kubaki kuwa mama wa nyumbani. Mwanzo alidanganyika na yale mapenzi ya kuaidiana hadi za uongo. Akimini kuwa mume wake kwa kuwa ana kazi maisha yao yatakwenda vizuri. Lakini mwanaume pia Hakuwa amejipanga kimajukumu na zani. Alihisi maisha yataendelea kuwa sawa tu kiuchumi 
wakati kipato hakijongezeka ili hali familia inakuwa haraka Lakini mpaka nakaribia mimi kuondoka. Joyce alikuwa nyumbani huku mwanaume amekaa kimya kabisa. Wiki moja kabla ya safari sasa mumewe alikuja akimwomba msamaha na kumwaidi kwamba hatafanya hivyo tena. Sasa hapo tulimwacha Joyce mwenyewe aamue kama anamsamehe ama hamsame mwanaume akabembeleza sana akajishusha sana akajikunguta mavumbi sana kama siku tano mfululizo akija na vijiji za wadi za wadi mara maua hmm? anaongea mpaka analia niliacha wasameane wao kwa wao na wamerudi kwao Ametafuta nyumba nyingine sasa hivi wamehamia wamesameana kabisa ila nilimshauri Joyce atafute kazi haraka iwezekanavyo Ni bora hata watoto wawe wanawaleta nyumbani kwangu yeye anakwenda kazini nadhani mpaka sasa ameshaitwa katika usaili Tu bahati hasa kabla baba Magesa ajaja nimekutana na watu mbalimbali Walionekana usoni kuwa na sura za kibinadamu. Lakini mioyoni ni mbo mwitu tena hatari. Nakumbuka kaka bahati akiwa mzima. Kuna rafiki zake kadhaa waliokuwa kimchekea. Na kuongea naye vizuri. Lakini alipoumwa sasa. Hakukuwa na kusimama katika upande wake. Hakuna hata yeyote kuhakikisha kwamba atakuwa mzima. Wengi walionekana miezi ya mwanzo tu na kwa urubuni wa antiketi ndivyo ambavyo alivopotea mmoja baada ya mwingine Asubuhi niliamka nikaenda wodini mapema kabisa nikamkuta baba anajenda kwenda ICU Mwili wangu ulikuwa zaifu kiasi kwa ajili ya kutokula chakula muda mrefu Lakini kusema kweli sikuhitaji chakula kabisa mpaka nikekishe kaka ameamka Tulingia ICU na kukuta hali yake ni ile ile. Madaktari wakitupa moyo tu kuwa ataendelea vizuri. Na tamka muda si mrefu. Tukakaa na kisha tukatoka nje. Sehemu ile ya kuweza kusubiri wagonjwa. Tukatumeka hapo kwa muda. Tukingoja tu audumiwe kaka. Baada kama nusu saa hivi alitoka daktari akituambia kuwa kuna habari njema tunaweza kuingia ndani. Mimi nilikuwa kwanza kuingia. Nikasogea karibu kabisa na usawa kichwa cha kaka bahati. Pembeni akiwepo daktari mwingine. Nilimwangalia usoni kaka. Nikisubiri daktari atupatie hiyo habari njema lakini kabla hata ya sekunde kumi, nilimwona kaka akifumbua macho na kuweza kutazama. Nilipata msisimko mkubwa sana wa furaha. Nikashindwa kumkumbatia. Wala hata kumshika mkono kwani alikuwa na sindano za dripu pamoja na mirije kila sehemu. Alintazama nikatoka machozi ya furaha. Nikaona tabasamu kwa mbali mno kwenye macho ya kaka. Nilipomtazama tena. Oh, nimemfahamu kaka bahati kwa hali ya ugonjwa miaka mingi. Hivyo basi ilikuwa ni rahisi sana kwangu kujua akionekana uso uzuni ama furaha. Ni kabla mtu yoyote hajamtambua ila mimi nilitambua. Baadaye daktari alitumbia hali yake inaleta matumaini sana. Kwani alipotuona aliulizwa, yali kwamba anatukumbuka? Akaonekana kutukumbuka sote. Kwa madaktari wa upasuaji wa vichwa, kitu cha kwanza cha umuhimu kwa mgonjwa baada ya upasuaji ni kujua kwamba ana kumbukumbu zake ziko sawa. Siku hiyo kusema ukweli ilikuwa ni siku nzuri kwangu. Nikaanza kuamini kwamba huenda kweli Mungu yupo 
na anajibu maombi. Nafsi yangu ilichangamka sana. Tukao tukingoja kwa hamu kujua ni namna gani afya yake itakuwa baada ya kutoka hospitali. Kaka alikana mashine za kupumulia kwa siku mbili. Na kesho akaitoa. Wakati wakikishia kwamba maendeleo yake ni mazuri. Hakuwa naweza bado kuongea. Lakini tulipoa matumaini kuwa kuna nafasi kubwa ya kupona kabisa. Endapo atafuata masharti kwa muda wa kutosha. Atapona. Basi, baada ya siku nane alitolewa ICU. Na kwa mwisho wodi ya kawaida. Akaendelea huduma papo hapo kama wiki mbili zaidi. Tulirusiwa kutoka hospitali baada ya kukaa siku kama 23 hivi jumla. Tukahamia hotelini na huku tukiendelea kupata matibabu ya nje. Kila siku muguzi alikuja kumwangalia. Alitohakikishia amekunywa dawa zake kwa wakati. Na kumpeleka endapo alitakiwa kuonana na daktari. Kaka alianzishwa mazoezi pia. Ya kuweza kumsaidia viungo vyake kurudi katika utendaji wake. Katika mazoezi alionzishiwa, kuna mazoezi yalikuwa namsaidia kuanza kusimama na hatimaye kutembea. Mazoezi ya kushika vitu kwa mikono yake na mazoezi ya kutoa sauti na kuongea pamoja na mingine. Wiki mbili baadaye tulipata ruhusa kusafiri. Tukapewa vibali maalum na madaktari kuturuhusu kusafiri na mgonjwa ili iwe rahisi kwenye ndege tunayosafiria. Tukondoka Turuki na vifurushi vya dawa. Ni kama zaina saba ama nane. Tukondoka nazo. Maelezo ya kutumia hizo dawa ilibidi watu andikie. Na tuweke alam katika simu ili kuweza kutukumbusha. Kwani alitakiwa kunywa dawa zake kwa wakati. Sikutaka nifanye kosa la kuweza kupitiliza hata dakika mbili kwa muda. Tuliambiwa pia tumtafute daktari mtaalamu wa mazoezi pamoja na viungo. Atakayeweza kumsaidia katika mazoezi. Lakini walitutaka turudi kwa ajili ya uangalizi wa hali yake baada ya miezi mitatu. Mara baada ya kurudi Tanzania, ilibidi baba asafiri kutoka nchini kwake kuweka mambo sawa. Alafu arudi tena baada ya miezi mitatu. Kwa kipindi tulichokuwa naye, alijua mimi ni mtu wa aina gani? Ikamjenga imani juu ya uangalizi wa kaka bahati. Mimi kawaida yangu ni kujihali kupita kiasi. Nadhani kuacha na wazazi na kuachua mdogo wangu nikiwa bado mtoto, kile nijenga akili na kuweza kujibika. Nina uwezo mkubwa mno wa kuweza kukumbuka kitu chochote kuhusu mtu ninayemjali. Tangu kaka bahati anze kumwa sijawahi kusahau kuhusu dawa zake na muda wa dawa. Muda wa chakula sikuwahi kusahau pia. Kuna wakati alitakiwa ale kwa wakati kabisa ama chochote kinachomuhusu. Lakini pia kwa kiasi kikubwa nimepata msaada wa hawa ninaowaita sana ndugu zangu. Nikimaanisha kuna kaka Abdalla na dada Shanisa ambao tumeishi nao nyumbani kipindi chote hichi. Hiyo yote ni kabla na baada ya kaka kuugua. Na hata baada ya upasuaji wote tulikuwa tunaishi nao kwa amani. Wenyewe wamenichukulia mimi ni kama dada yao. Licha ya kuwa na umri wangu ni mdogo kwao, hatakuwa ikupishana kwa maneno. Kipindi chote tulikuwa tukiishi pamoja. Na wameifanya kazi yangu kwa kumuuguza kaka kuwa ni nyepesi sana. Wameshirikiana na mimi kwa kila hatua. Kwa mfano, kaka Abdalla ndiye mtu aliyekuwa kilala na kaka Bahati baada ya kutoka Uturuki ni baada tu ya baba kuondoka. Na kuna dawa za asubuhi sana alitakiwa kumpa. Hakuwahi kufanya uzembe kusahau hata siku moja. Tuliporudi nchini, baba mzee Magesa alitafuta madaktari wote wanaohitajika kwa ajili ya kaka. Aliacha ametukatia bima ya matibabu. Hasa ni kwa ajili ya kaka. 
Lakini si kaka tu bali alitukatia sote. Tuliishi. Tukifanya kila kitu kinachotakiwa kwa ajili ya kaka bahati. Basi, taratibu nikaanza kuna mabadiliko katika afya ya mwili wake. Baba alipiga simu karibia kila siku. Akiuliza hali ya mgonjwa. Alituma pesa pia kwa ajili ya vyakula vya mgonjwa. Kila mwezi mara mbili. Kwani tulitakiwa kumnunulia maziwa fulani alishe. Yanauzwa ya maduka makubwa sana ya dawa na ana bei kiasi. Lakini pia alitakiwa kula matunda kwa wingi mno. Kula almondi, zabibu kavu, mboga za majani kwa wingi, mayai ya kienyeji, samaki wa bichi na vyakula kadha wa kadha kwa ajili ya kumsaidia kupona kwa uharaka. Baada ya miezi mitatu kupita. Baba alikuja tena tukafanya taratibu za kurudi tena Uturuki. Lakini safari hii bima ya afya ililipia gharama zote za safari yetu. Kasoro tiketi ya mtu mmoja tu kwani mgonjwa alitakiwa kwenda na mwangalizi mmoja na si wawili kama tulivyokuwa tumekwenda. Tulienda. Madaktari wakamshangaa sana maendeleo ya kaka. Wakasema hii ni zaidi ya wao walivyotegemea. Kaka alikuwa ameshaanza kusimama na kutembea kwa kushikiliwa. Japo watu kadhaa lakini pia alianza kutoa maneno ingawa kwa sauti ya kama mtoto. Ilinipa moyo sana kuna mpaka madaktari wanashangaa. Nikamini kweli mkono wa Mungu ndio ambao ulifanya haya yote. Walimpima wakati wakikishia kwamba hakuna tena tatizo katika ubongo wake na kwa jinsi anavyoendelea basi inaweza chukua muda mfupi tu zaidi ya walivyoweza kusema mwanzo kaka kupona kabisa Nakumbuka siku tumepata hiyo taarifa daktari usiku wake nikiwa chumbani nilianza kuwaza kwamba japo nimekuwa mtu nisiamini utendaji wa Mungu lakini sasa naona Mungu ameamua kunionyesha kwamba yupo ananipenda na amekusudia kunitendea mema Nilisi kama ni ndoto tu Yaani kaka kwa mzima tena lakini sasa madaktari wenye walithibitisha kwamba ndoto hiyo itakuwa ni ya kweli. Akilini nilianza kumuona kaka bahati akiwa mzima tena. Akiwa anatembea, anaongea. Anafanya kazi zake na ni mtu mwenye furaha. Basi siku hiyo kwa mara ya kwanza kabisa. Nilipiga magoti kitandani kwangu na kuzungumza na Mungu. Kwa staili ya mzee Magesa jinsi alivyokuwa amefanya nikasema Mwenyezi Mungu najua sijawa mtoto mzuri kwako na nimejihesabia haki kuliko wewe Suala la kaka bahati nimelifanya kama kipimio cha kweli upo ama la na kama unatupenda ili nikushtumu kwamba wewe si mtu mwenye haki Lakini sasa najua na mjinga Umenionyesha kwamba unanipenda na tena unaweza kunitenda mema niko mbayo Naamini kaka yangu atakuwa mzima tena. Kama ambavyo madaktari wamesema, na ninajua si kwa uwezo wao. Kuni hata wenyewe wameshangaa hali ya kaka. Nashukuru sana kwa upendo wako. Naomba unisaidie nisikulaumu tena. Ee Mwenyezi Mungu na kuomba unisaidie. Ami si kwa mtu wa kusali wala ibada kabisa wakati huo. Na wala si kwa najua namna ya kusali. Lakini siku hiyo nilipangilia maneno kama mzoefu wa sala. Hapo nikaamini kwamba shida hufundisha. Lakini mafunzo zaidi ni pale ambapo tunauona upendo wa Mungu katikati ya shida zetu. Katika kipindi kaka alichoanza kuumwa tu. Nilianza kuwa na sali kama kujaribisha ila si kumaanisha. Na huku nikikumbuka kuwa Nimesikia watu wakisema Mungu huponya. Lakini miaka ilivyozidi kwenda nilikata tamaa kabisa na sikuwa naona umuhimu kabisa wa maombi hata kidogo. Nikajaminisha mambo mengi mabaya kuhusu Mungu. Lakini sasa nilielewa kuwa nimeishi katika ujinga wa miaka mingi sana iliyopita. Na pengine kuna mateso ambayo nisingepata kabla. 
na kama nimegundua umuhimu wa Mungu katika maisha yangu mapema. Basi sawa. Tuliporudi nyumbani safari ya pili. Nilianza kuwa balozi mzuri kwa ndugu zangu pale nyumbani. Nikuhusu na nini nafasi tu ya Mungu katika maisha yetu? Niliweleza vizuri kuhusu mtazamo wa madaktari wa kaka. Mambo waliyosema kuhusu maendeleo yake. Nikiwahakikishia kwamba hiyo ni nguvu ya Mungu tu. Kuanzia wakati huo, hata baba alipondoka tena, tulianza kuwa na wakati wa kumomba Mungu na kumshukuru Mungu kama familia. Basi kwa pamoja kila siku tulikuwa tukifanya hivyo. Tulianza kuwa na wakati wa kuomba na kumshukuru. Basi nikaanza kuona mabadiliko ya kweli. Tena wazi wazi yanotokana na maombi. Kwani kaka bahati alianza kuimarika afya yake. Kwa kiasi kikubwa sana. Tulishangaa kuona uwezo wake wa kuzungumza unaongezeka kwa kiasi sana. Alitazama akaanza kutamka maneno ya kueleweka. Lakini pia alianza kutembea kwa kujitegemea bila kushikiliwa. Ingawa alitembea kama roboti, lakini hiyo ilikuwa ni hatua kubwa mno. Maisha alianza kuonyesha nuru pamoja na mwangaza upya katika familia hii ambayo ni kama dunia ilitutelekeza. Tuliendelea kufanya ibada kila siku. Baada ya tukashauriana tumuite kiongozi wa ibada awe anashiriki nasi wala mara moja kwa wiki. Wakati huo mimi na Zita tulianza kwenda kanisa moja la jirani na kuanza kusali. Tulikuwa kila Jumapili. Lazima tutie maguu. Nilizungumza na mchungaji. Akanielewa. Na kumpa jukumu kiongozi wake mmoja wa kanisani kwamba kila akiwa anakuja nyumbani siku ya Jumamosi ni kuanzia saa 12 hadi saa mbili usiku tutashiriki ibada moja. Madaktari Uturuki walitutaka turudi baada ya miezi sita. Lakini wakati huo baba hakupata nafasi. Akashauri tusogeze miezi miwili mbele. Tulipoweza kurudi tena hali ya kakabati ilikuwa imeimarika zaidi. Sana tu. Kiasi kwamba mtu aliyemuona akiwa mgonjwa hakumtambua kiraisi. Hivi sasa ninapoandika kaka alisharudi katika afya yake ya awali. Ninapokusimulia hivi kaka alishabadilika kabisa. Na ninaweza kusema ni mzima na mwenye nguvu kuliko hata alivyokuwa nazo awali. Ana afya na amani pia. Ana uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi zake. Na kila nikimwangalia anaona muujiza mkubwa wa Mungu unaoishi na unaotembea. Leo hii ni miaka kadhaa imepita tangu afanye upasuaji. Lakini hapo katikati kuna mambo mengi makubwa yametokea kwa kaka Bahati. Mahusiano yake na hata kwangu pia. Ninachotaka kusema ni kwamba ni jinsi gani ambavyo maisha huweza kuwa machungu na magumu. Ukapata maumivu na kutamani kufa. Na hata wengine huchukua hatua kabisa kujiua, lakini wanaokufa daima hawakurudi bali huenda moja kwa moja. Na hatujui kabisa na watokea kule. Ila naamini kuna maisha baada ya kufa. Na kama umewahi kupata wazo la kujiua, kumbuka kwamba endapo maisha baada ya kufa yatakuwa machungu, hutakuwa na nafasi nyingine ya kuyabadilisha. Lakini maisha kabla ya kufa yana kila nafasi ya kubadilika kuwa mema au mabaya. Ikiwa uko katika hali nzuri ya maisha, usijisahau na kudhani ni ya milele kwako. Ama daima kuna mabadiliko. Na pengine yako karibu na wewe tu. Usalama wa maisha ya mtu yapo kwa muumbaji wake. Ninaamini yeye ndiye pekee mwenye uwezo wa kufanya maisha yetu kuwa ya utoshelevu. Lakini pia endapo upo kwenye uchungu na ugumu kama ambao nilipitia. Ama zaidi ya huu ambao mimi nakupa mkasa huko kwa kukusimulia. Kumbuka bado muumbaji wako ana mema mengi kwa ajili yako. Lakini pia yeye ndiye anajua watu sahihi kabisa wa kuweka katika maisha yako. 
wakati tulipoangalia wenye mali na marafiki wa kaka kuwa ndio ambao watasimama pamoja na sisi lakini la hasha ni kaka Abdala na dada Shanisa ndio ambao waliokuwa kama ndugu wa damu bila hata kuchoka bila kupepesa macho bila kusema vitu vingine pembeni walisimama Ukimkasirikia Mungu na kujiweka mbali naye mwenyewe unajichelewesha na mema yako Kila hali unayopitia si ya kudumu milele Nilipompoteza mama yangu niliona kama nitakuwa ni mtu wa uchungu daima lakini leo hii mimi ni mtu mwenye furaha sana Mambo mengi yametokea katika maisha yangu na sikumbuki tena machungu ambayo nilikuwa nayo nyuma imebaki historia tu kwangu <laughs> Najua msikilizaji wangu natamani kujua mingi zaidi kuhusu hadithi hii. Kuhusu magumu ambayo yalipitiwa nyuma na walisio wa maisha ya watu wengi zaidi duniani. Lakini pia naamini umejifunza mengi katika hadithi hii ya ulikuwa wapi. Huko juu ilikuwa ni kama toleo la kwanza kwa mwandishi wetu. Embu twende tuendeleze mwendelezo hapo hapo katika toleo la pili. Ni kueleze zaidi kuhusu maisha kaka bahati baada ya kuweza kupona. Maisha yangu mpaka hii leo. Zita na taaluma yake na kaka Abdala na dada Shanisa. Na zaidi kuhusu baba zangu wadogo. Embu tuendele. Mm, samani dada, mbona kama chinchu lorudishe ni pungufu? Eh, kushingapi imepungua? Hapana ni elfu na mia tano tu Aya iapu ah, Nilishanga kuna muzaji anaongea kana kwamba tuna ugomvi Ili hali aliniita kwa juhudi nyingi sana akanikaribisha ni kanunue nyanya kwake Nilimtizama nikitamani kumuonya kwa sira Kwani nyanya zenyewe aliuza bigali kidogo Zaidi ya wenzake Na huku nikifikiria nini cha kumambia Niligundua ni sura ninayofahamu kwako ni yeye kweli mm. hata kwa ni nani ah. Nilijisemea kile ni mwangu nisiamini kile nilichokuwa nakiona Nina hakika hakunijua na hata kama alinijua hakutaka kabisa nifahamu kwamba amenitambua Sikujua nianze vipi kumkumbusha Kwani angona aibu sana na kujisikia vibaya. Lakini kwangu ilikuwa ni fursa pekee. Mpaka sasa siku nimemsamehe kwa kile alichomfanyia kaka Bahati. Na ingawa nilimuona katika hali mbaya sana ya kifedha. Lakini sikuridhishwa na hiyo adhabu. Nilitamani mabaya zaidi yawe yamempata. Kwani sikuzani kama anajutia alichokuwa amekifanya. Miaka mitano ilipita tangu kaka afanye upasuaji. Akaendelea kuwa sawa mpaka kupona kabisa. Kwa msaada wa baba mzee Magesa, maisha alianza kwa mazuri tena. Kaka alishaanza kujishughulisha na miradi yake. Akafufua biashara zake za kompyuta na vifaa vyake. Ndani ya muda mfupi tu, kila kitu kiliweza kubadilika. Ingawa hatukuwa bado tumerudi katika hali ya awali, lakini maisha alikuwa yameongezeka ubora kwa kiasi kikubwa. Kwa sasa nilijua kila kitu kuhusu biashara. Na mimi ndiye niliyekuwa msimamizi mkuu wa biashara hiyo. Kaka aliniamini kwa kiasi kikubwa. Na kuweka vitu vyote chini yangu mimi. Na sikubatika kusoma kwa kiwango nilichokiamini. Wala kile ambacho nilikitamani siku moja. Lakini akili yangu ilikuwa ni nyepesi sana. Linapokuja swala zima la majukumu ya pesa. Basi mimi siko na uzoefu wa biashara wakati naanza biashara na kaka. Lakini haikunichukua muda mrefu kuweza kupata uzoefu. Katika mazingira ya eneo hilo liusuyo biashara. Kwa sasa, kaka Bati alinitegemea sana kama msimamizi mkuu wa biashara yake. Hasa katika masuala ya wateja na wafanyakazi. Kwani hayo ni maeneo yanayohitaji kutumia nguvu nyingi iusuyo akili. 
kwangu bado nilijihisi kaka hata kiwi kuichosha akili yake. Kwa majukumu mengi kwani sikutamani kabisa lile tatizo lijirudie hata katika sehemu yoyote ile ya mwili wake. Nilijitahidi sana kumpunguzia msongo wa mawazo. Na kwa kiasi kikubwa nilifanikiwa katika hilo. Baada ya kaka bahati kupona, nilipata nafasi nzuri sana ya kumfuatilia Zita kitaaluma. Nikagundua vitu ambavyo awali sikuvijua. Hakuwa akifanya vizuri shuleni. Lakini pia hakufanya vibaya. Niligundua kuwa kuna vitu vingine amevifanya kipaumbele zaidi ya masomo. Nilipofuatilia shuleni mara kadhaa Zita alikusanya wanafunzi wenzake nje au hata darasani. Mwalimu akiwa hayupo akaanza kuchekesha. Nilijua Zita ana uwezo mkubwa sana wa kuchekesha. Kwa ni tangu zamani kabisa aliwafanya watu wacheke kila alipokaa yeye. Lakini mimi sikukichukulia kama hicho ni kipaji ama ni kitu kinachoweza kumfanya mpaka akusanye watu. Hakuwahi kunyadhifia. Lakini niligundua wanafunzi wenzake walimpenda sana kwa tabia yake ya vichekesho. Hakuwa kikaa peke yake hata kwa muda mfupi. Wanafunzi walimfuata kama nyuki wafuatavyo maua. Zita huongea sauti ya kipole. Kana kwamba ni mtaratibu sana. Kiasi kwamba hawezi kuamini kuwa sauti hiyo ya upole ina vituko vingi kiasi chake. Nilipofuatilia zaidi kwa ukaribu nikagundua kwamba kuna baadhi ya walimu wameshamgundua kuwa ni mchekeshaji sana ingawa afanye hivyo mwalimu akiwepo darasani. Nakumbuka kipindi fulani nililalikwa shuleni kwao katika mafali. Akiwa yeye yupo kidato cha pili. Siku hiyo hata mimi mwenyewe sikuamini kuwa nina mdogo wangu mwenye kipaji kikubwa sana namna hiyo. Kulikuwa na vipengele maalum cha maonyesho vipaji. Yaani talent show. Kizungu ndo anaita hivyo Miss Jui Elnai. Zita alishiriki kipaji cha uchekeshaji ama comedy pamoja na wenzake wawili. Yeye alisimama wa mwisho kati ya hao wachekeshaji. Nilishangaa kuona kwamba pindi aliposimama tu watu walianza kucheka kabla hata ajifanya chochote. Alianza kuongea kana kwamba anasoma ama ameandika mahali. Kwani haikuwa rahisi sana kuzani kwamba vituko vyote vile alivitoa kichwani. Kila alichongea watu walishika mbavu. Kila alichozungumza watu walicheka sana. Kila alichozungumza watu ni furaha ilivyokuwa ajabu. Siku mwana kama mdogo wangu Zita ninaishi naye nyumba moja. Kwani vichekesho alivyovitoa sikuwa kabisa kuvisikia kwake wala kwa mtu mwingine yeyote yule. Muda wake ulikuwa dakika kumi tu ambapo wenzake waliotangulia walipewa dakika pungufu na zake. Yaani walipewa tano. Alitumia muda wake vizuri sana na kumaliza kwa wakati mzuri mno. Lakini alipigwa kelele nyingi sana. Watu wakiomba aendelee. Nilimtazama nikicheka sana. Na huku nikishindwa kuamini ni mdogo wangu kweli Zita anaifanya haya kadam nasi ya watu zaidi ya elfu mbili wacheke. Kana kwamba wanamwangalia mchekeshaji maarufu duniani. Hmm. Nilijiuliza. Basi kuanzia siku hiyo nilianza kuchukulia hiyo ni tabia Zita kama kipaji. Nikiwaza ni namna gani kinachoweza kikakuzwa na hata kumletea matokeo mazuri hapo baadaye. Aliendelea na shule na kumaliza. Akapata daraja la tatu kwa masomo ya sanaa. Nilimtatia shule ya binafsi. Akaendelea na kidato cha tano masomo ya lugha akiwa shuleni. Ndipo kipaji chake kilianza kuonekana kwa watu wa nje ya shule. Kuna mwalimu aliwahi kuniita na kunishirikisha kuhusu kipaji cha mdogo wangu. Akanembea kuwa anamtafutia mashindano ya vipaji vya uchekeshaji ili ashiriki na kukuza kipaji chake. Wasiwasi wangu ulikuwa Zita atashuka kitaaluma. Nilikuwa nikiwa saifa. Pengine hata kushindwa kupata ufaulu mzuri chini kabisa. 
Lakini yule mwalimu alisisitizia kwamba endapo tutapuuza kipaji hicho kikubwa tutamnyima mtoto fursa ambayo wengi wanaitafuta duniani. Aliniambia. Vijana wenye umri mkubwa wa kuchekesha kama zita ni wachache mno hasa nchini kwetu. Kwa kipindi nilichomfahamu kama mwalimu wa michezo na vipaji hapa shuleni nimeona kipaji alichokuwa nacho zita kusema kweli sikuwahi kukiona kwa mtu yoyote aliyewahi kupita mikononi mwangu zita ana uwezo mkubwa sana wa kuchekesha tena anachekesha watu harika zote na hata wenye uzuni ama asira huongea kana kwamba hataki kabisa kuzungumza lakini kila neno analoliongea ni kichekesho kwa watu. Zaidi ya hapo, yeye hauni aibu wala uoga katika uchekeshaji. Na kila akipewa fursa ya kuchekesha watu, huja na vitu vipya kabisa. Mimi sijui huwa akilea kinawaza nini. Lakini kila anachokiona machoni pake huweza kukiingiza katika vichekesho vyake. Sio tunaelewana hapo? Um, um. Alisema mwalimu huyo. Na huku akionyesha ni jinsi gani kipaji cha mdogo wangu kilivyo cha kipekee na kinastahili kupaliliwa. Zita alianza kushiriki mashindano. Na hata kuitu katika maonyesho mbalimbali ya vipaji maalum. Akiwa kidato cha sita. Baada tu ya kumaliza kidato cha sita. Alizidi sana kupata umaarufu kiasi cha kuwa anaitwa kwa malipo makubwa zaidi. Nakumbuka kwa mara ya kwanza kabisa kuna mtu alimuunganishia mkurugenzi wa kampuni moja kubwa hapa nchini. Akaitwa katika maonyesho ya vichekesho nchini Uganda. Na huku akishiriki pamoja na wachekeshaji mashuhuri sana. Kwa bahati Lugha haikuwa ikimsumbua. Hivyo basi uwezo wake wa kuchekesha haukupotezwa na kubadili lugha. Na kutumia Kiingereza alikuwa akibadilisha. Nilisafiri naye kipindi hicho. Kumtia moyo katika maonyesho hayo mapya. Na mageni kabisa kwake. Nilijisikia vizuri sana kuona anafanikiwa kuchekesha watu ugenini. Kulikuwa na mtanzania mwingine lakini Zita ndiye alipewa fursa kushiriki maonyesho mengine miezi mitano ya baadaye. Alipangiwa kwenda nchini Kenya. Na huku wakimlipa kila kitu, yani malazi, usafiri pamoja na kumpa pesa kutosha. Mwanzoni alifanya uchekeshaji kama kitu alichokuwa nakipenda wala afikiri kabisa kutengeneza pesa kupitia uchekeshaji wake huo ama kipaji chake. Lakini siku zilizozidi kusogea mbele pesa zenyewe zilianza kumfuata. Na sasa thamani yake ikaanza kuongezeka. Yeye ametumia historia ya maumivu ya maisha yake kama sehemu ya vichekesho kwake. Na huwa anacheka sana ninaposikia akiwaweka kina baba mdogo katika komedi zake. Ambazo najua kabisa nyingine nina hakika huafikia kwa ni sasa huonekana mara kwa mara katika vyombo vya habari. Na kwa jinsi anavyoongea kwa upole, alianza vichekesho ambavyo ni sehemu ya maisha yake. Watu hutaka kulia. Lakini mwisho wake ucheka na kushikilia mbavu. Kwa msaada wa Mungu, hivi ninavyoandika ama hivi ninavyokusimulia. Mdogo wangu tayari ni mtu maarufu sana nchini na hata nje ya Afrika. Kwa ni mwaka juzi kwa mara ya kwanza kabisa alipata moliko nchini Uingereza kwenda kuchekesha. Haijapita miaka mingi tangu anza kufanya kipaji chake kama kazi yake ya kuweza kudumu. Kwa ni baada tu ya kumaliza kidato cha sita, hakuwa akifanya shughuli nyingine yoyote ile zaidi tu ya kuchekesha. Lakini ndani ya muda mfupi amefanikiwa kupata umaarufu mkubwa mno. Yeye hujiita Zita Wanjie. Mpaka sasa ninapozungumza na wewe. Kwenye mitandao ya vichekesho vyake vimeenea kabisa. Tena ni maarufu. 
Maisha yake sasa sio binti mdogo sana aliyacho na wazazi. Aliyenyanyaswa na baba zake wadogo. Aliyezurura mtaani. Aliyemwangalia dada yake kama kila kitu. Ambaye hakuweza kuvumilia kwa kumkosa dada yake kwa siku japo hata mbili tu. Na mengine mengi sana zitaliyopitia. Bali ninavyozungumza na wewe tena. Ni mwanamke mdogo, tajiri na maarufu sana. Yeye hunitaja mara zote akisimama kuchekesha hata kama siko katika maonyesho yake. Huwa anantambulisha kama jeshi lake la kujitegemea. Na mara zote hunifanya nijisi mtu maalum sana. Na kadri anavyoendelea kuwa maarufu, ndivyo na umaarufu wangu unaongezeka. Na hiyo imetusaidia sana kwa kiasi kikubwa kukuza biashara zetu. Mara chache huwa napendelea kwenda kufanya manunuzi ya vitu vya ndani. Siku za mwisho wa wiki, kikawaida, dada Shanisa huenda sokoni. Na dada mwingine wa kazi tulimwajiri baada ya kaka kupona. Tulipoanza kufufua biashara, kuna kazi ambazo dada Shanisa na kaka Abdala husaidia katika biashara. Na hivyo kazi za nyumbani huitaji mtu. Ika ni lazimu kuajiri msichana wako tusaidia. Siku moja nilienda na dada sokoni. Nilikwenda mabibo. Kwani kuna vitu nilitaka kwenda kununua mwenyewe. Kuna sehemu huwa napenda kununua nyanya. Maeneo ya ununio kama unapasikia. Kwani wao huwa wanauza kutoka shambani kwa bei rahisi. Hivyo basi mpaka tunamaliza manunuzi, hatukuwa tumenunua nyanya. Lakini baada ya kutoka nilikumbuka mara ya mwisho Hatukupata nyanya ununio. Hivyo basi kan lazima kurudi tena ndani sokoni. Nilirudi kununua nyanya. Mimi hupendelea kuchagua nyanya mwenyewe. Kwani napenda ziwe nzuri sana. Na tena zilizoiva vizuri. Nilirudi peke yangu mpaka sehemu wanapojipanga wauzaji wa nyanya kama sita hivi. Walikuwa wamejipanga pale. Nikaangalia kwa haraka na nikaona mama mmoja amepanga nyanya vizuri sana. Na tena ni nzuri. Wakati huo na kama unavojua sokoni, wauzaji wote waliniita kwa kunisi niende kununua kwao. Lakini mimi nilichokihitaji ni nyanya zile zilizokuwa nzuri tu. Kuna ambao walitaja bei zao. Nikaona ni nafuu sana. Lakini nilimfuata mama yule ambaye yeye bei yake ilikuwa ni juu kidogo. Nilipomfikia na kuanza kumuuliza bei. Licha ya kwamba awali aliniita kwa ushawishi. Alionekana kunibadilikia na kuwa kauzo. Alijibu bei kana kwamba tuna ugomvi. Akanifungia nyanya zangu. Lakini katika kurudisha chenchi alirudisha pungufu. Nilimuuliza. Ni kwa nini umenirudishia ila pungufu? Ila yeye aliuliza tu. Imepungua kiasi gani? Na kuweza kuniongeza kiasi ambacho kilikuwa kimepungua. Nilijiuliza, ni kwa nini mwanamke huyu mfanyabiashara amebadilika ghafla? Na kuniona kama hanihitaji ama mimi nimejipendekeza kwake kwenda kununua? Nikataka nimseme kidogo kwa tabia yake hiyo. Nilimtazama usoni na nikaisi. Ni mtu ninayemfahamu. Alivaa blauzi ya rangi ya maziwa. Lakini imepauka na kufubaa kabisa kana kwamba inataka kuwa ya kahawia. Chini alivaa kitenge kilichochoka sana. Na kichwa nilisuka mabutu yalionekana amesukwa kama wiki nzima ama zaidi iliweza kupita nyuma. Alionekana kuwa ni mwanamke mwenye shida za kifeza. Sio msafi. Na aliyekuwa amezeshwa na matatizo. Ingawa hakuonekana kuwa na umri mkubwa sana. Nilimtazama kwa makini sana akajaribu kama kukwepesha uso wake. Na huku nikijiuliza kama ni yeye ninayemdhani ama nimemfananisha. Mm, nikawaza. Kumbukumbu sio sura, bali hata jina na mahali ambapo nilipowahi kumuoa na yule mtu. Hata kama imepita ni miaka ishirini tangu tuonane. Nadhani ni kati ya watu wachache wenye uwezo mkubwa sana 
wakukumbuka watu. Hata siku moja hawezi kunifanyia kitu. Aidha kizuri ama kibaya. Nikamsahau hata kama nimemuona mara moja tu. Madam nimemwangalia. Na meingia kwenye akili yangu. Basi lazima nitamkumbuka sana tukionana tena. Nilijua ninemuona ndiye na wala hata sijamfananisha. Japo kila kitu kumhusu yeye kilibadilika kabisa. Hakuwa ni yule mwanadada mrembo. Aliyetaka aitwe Antiketi. Bali alikuwa ni mwanamke mwenye shida zinazoonekana mpaka katika ukucha wake wa mguu. Asiyestahili hata kutumia anti katika jina lake. Ngozi yake ilikuwa imepauka sana na kwa nyeusi kabisa. Nikagundua kumbe ule weupe aliyokuwa nao ulikuwa wa mkorogo. Hakuwa na nywele zenye dawa. Zilizobadilishwa nywele kila wiki. Bali sasa nywele zake za asili zilisukwa mabutu sio ya jana wala juzi. Bali yaliyochaka kichwani kipindi cha muda mrefu kidogo. Nilipomtazama vizuri kichwani niligundua kuwa huenda semu anaolala si safi. Ama labda hata kujijali kwa kuosha nywele na kuweza kusuka msuko mpya ni gharama. Na nguo alisoko amezivaa nilishindwa kuelewa kabisa amezivaa kwa muda gani mfululizo. Ni kama mtu ambaye hakuwa na nguo zaidi ya hizo. Kwa muda usiopungua miezi sita mfululizo. Hivyo akilazimika kuzifua na kuzisubiria zikauke ili aweze kuzivaa tena. Yaani waswahili tunasema kauka ni kuvae. Nguo zilipauka na kuchoka sana. Kiasi kwamba kama angepata nguo nyingine zaidi angetupa zile haraka sana. Sikuona uzuri wake hata kidogo. Sikuona ile sura ilionyesha utajiri. Ile sura yenye kuvutia ambayo ilimpagawisha kaka haipo, nilijiuliza. Ni nini ambacho kimemkumba huyu mwanamke? Na mali zote zile ambazo alikuwa namzulumu kaka. Mm. Ilibidi niairishe nilichokuwa nataka kumwambia. Na badala yake ni kwanza kumuuliza. Am samani dada. Nadhani ninakufahamu. Akanijibu kiufupi. Mimi sijui. Wewe ni antiketi. Mke wa kakabati. Sijakufananisha na jua. Nilimwambia nikimaanisha zaidi kama mtu asiyetaka kudanganywa. Alitazama kwa aibu sana. Akashindwa kukataa wala kukubali. Alipona ajibu nilimsalimia tu. Habari za siku. Na vipi maisha? Alijibu kuwa ni kitu kiko sawa. Nikamwaga na kuanza kuondoka zangu. Nikiwa tu nimegeuza mgongo wangu. Aliniita jina langu. Zawadi. Nikageuka tena kwa haraka na kumfuata. Tafadhali. Nipatie namba kwa simu. Akatoka karatasi na kalamu. Akaandika namba yangu. Akaniacha na maswali. Yaani ya kwamba ni nini anachokitaka kwangu. Kusema ukweli nilijihami sana. Nikijiandaa kwa mashambulizi endapo angenitafuta. Siko najua nitamfanya nini haswa. Lakini nilitamani nimtukane. Kama nisingekuwa nimeabadili maisha yangu na kwa karibu na Mungu, nina hakika huyu mwanamke angejuta kukutana na mimi. Kwani ningeharibu kabisa maisha yake ambayo tayari yalikuwa yameharibika. Nilirudi nyumbani nikamhodithia kaka Bahati na kaka Abdalla na dada Shanisa. Tuliokuwa tukishi nao pamoja nyumbani. Kila mtu alisema lake isipokuwa kaka. Yeye alionekana kuchukuliwa na hisia nilipoweza kumuelezea. 
Asiweze jabu hata kusema chochote. Baadaye alisema. Um, najua Mungu atakuwa amemlipa mabaya mengi mno. Kwani ukweli ni kwamba simurumi. Nimejikuta nakumbuka jinsi gani nilivompenda kwa dhati. Um, nikamthamini na na, na na kufanya awe ni mtu wa maana kati ya watu. Nyinyi wenyewe hamkujua kwamba keti ya kusoma. Elimu yake ni ya darasa la saba tu. Tena alifeli. Na tangu nimfahamu maisha yao yalikuwa ni duni kabisa. Huku mama yake alijitahidi kumpatia mahitaji yake. Na kumfanya aonekane ni binti wa maana. Nilimpenda keti kwa uzuri wake. Ukiangalia sura rangi na umbo. Lakini pia kwa huduma zake nzuri. Wakati nakutana naye alifanya kazi kwenye mgahawa mmoja niliyopenda sana kwenda kula chakula cha mchana. Kama mtu wa usafi. Alinudumia kwa changamfu mkubwa sana. Akiwa amevangu zake nzuri, safi. Na kunipatia tabasamu nzuri. Mara zote alipokuja kusafisha meza yangu. Nilimchunguza kwa miezi kadhaa. Nikiangalia kama angelifa kwa mke wangu. Na timai, nikaanza kuna mahusiano naye. Alionyesha kunipenda na kufurahishwa sana na uhusiano wetu. Hata kunishawishi mimi kufanya maamuzi ya kuoa, nikawa nimemoa. Sikujua na wajanga kubwa maisha ni mwangu. Keti ameufanya moyo wangu kuwa mgumu kama jiwe. Na umekuwa baridi kama barafu. Kwani ni mara ya kwanza nilimthamini sana mwanamke yule na kufanya maamuzi ya kuwa na uhusiano wake wenye kesho yani future. Lakini ndio mara ya kwanza kuumizwa na mwanamke pia. Sina hamu tena ya kupenda. Na hata kama keti angekuja kwangu mimi kwa magoti na kulia mbele yangu. Sina nafasi hata tone katika moyo wangu ya kumfanya sio tu mpenzi bali hata rafiki wa mbali sina ah, nilelewa sasa kaka alichukua na kimaanisha siku nimebahatika kupenda kabla nadhani pia moyo wangu niliufunga mlango unaoitwa mapenzi sikutamani kupenda na kuumia sikutamani kupewa ahadi za uongo kuna mara kadhaa wanaume walionyesha kunitaka Wengine wanaume za watu, wengine ni vijana tu. Wengine imani tofauti na mimi, na wengine dini tofauti na hata dini yangu. Lakini sikujali wala kuangalia ni nani anayenitaka. Nilikuwa na msimamo mmoja tu. Sitaki mapenzi bado. Sikuwa binti mdogo wakati huo. Na mdogo wangu Zita tayari alikuwa katika mahusiano na mtu ambaye sasa ni mume wake. Mahusiano niliona kwa antiketi pamoja na kakabati. Ili niogopesha sana kuhusu mapenzi. Nilijiuliza kama mtu anaweza kumfanya hivyo mwanaume anayelala naye chumba kimoja, anemvulia nguo zake mara zote. Na aliweka ahadi kanisani kwamba atakuwa naye siku zote. Sasa je, kuna mapenzi ya dhati kati ya mwanamke na mwanaume? Niliamini moyo wangu una uwezo mkubwa sana kupenda na kujali. Lakini niliofia huyo nitakayempa moyo wangu wenda asiwe salama kwangu. Lakini pia niliofu juu ya afya ya maisha ya kaka yangu bahati. Kiukweli sikutaka kabisa kumwacha. Wala sikutaka apate mawazo. Niliofia kuwa endapo nitaolewa nitashindwa kusimamia kazi zake vizuri. Na hata kumjali kwa ukaribu. Na mara kadhaa kaka alinsistiza kuwa nahitaji kuwa na mume na kuishi maisha yangu. Lakini nilimwambia wakati bado. Kwangu umri haukuwa kigezo cha kuwa ikolewa. Na hata ningefikisha miaka arobaini sikuwa naona kama nimechelewa. Niliamini itakapokuwa tayari nitapata mtu sahihi na nitaolewa. Kwa maisha yangu yote tangu nibaku na babangu mdogo 
wanaume kwangu hawakuwa watu rafiki kwangu kabisa. Yaani ukiacha kaka bahati, baba na kaka Abdala. Ninaweza sema hakuna mtu mwingine yoyote wa jinsia ya kiume niliyekuwa naye karibu. Kipindi fulani alitokea kaka mmoja tulisali naye kanisa moja. Akaonesha kunipenda sana. Na kutaka kuwa karibu na mimi sana. Ni mtu wa kwanza kumpa nafasi ya kunizoea kidogo. Lakini baada ya miezi michache tu alisafiri na kwenda nchi za ukaibuni. Siku ananiaga ndipo aliponiambia kuwa ananipenda. Na angependa niwe mke wake. Lakini amepata nafasi ya kwenda kusoma. Itamchukua miaka miwili kurudi. Alinipa ahadi ya kwamba tutaendelea kuwasiliana. Kwani hana mpango wa kuwa na mwanamke mwingine zaidi yangu. Sikutilia maana ni sana maneno yale. Kwani kutoa ahadi ya kumua binti ambaye hata hajakubali na hauko naye katika mahusiano. Na unasafiri muda mrefu. Ni kitu ambacho niliona hakina uhalisia. Ni kweli? Alisafiri na kuwa akinitumia barua pepe mara kwa mara. Na hata kupiga simu nilimchukulia kama rafiki. Nisiweke matarajio yote. Na kama nafsi yangu ilijua baada ya miezi nane alianza kupunguza mawasiliano sana. Miezi mingine sita ilipita. Siku moja nikiwa naangalia mtandao wa Facebook. Niliona picha zake akiwa na msichana. Ingawa hawakuwa mikaa katika namna ya kuonyesha na wapenzi lakini mimi nilijua kuwa ni watu ambao walikuwa katika mahusiano. Kiukweli nafsini nilumia sana. Na hapo ndipo nikajua kuwa Huyu kijana kwa kiasi fulani alishaanza kuingia moyoni mwangu. Nilijipongeza kwa kutokumkubalia. Kwani ningeumia zaidi ya sana kama ningechukulia ahadi zake kama mtu anayemaanisha. Na kisha kuja kuona ana mahusiano mengine. Basi, haikupita muda. Alinitumia barua pepe na kuniomba msamaha na kusema kuwa yeye tayari yuko katika mahusiano mengine. Mimi sikumjibu. Mpaka hivi leo. Na wala hakurudi. Baada ya hiyo miaka miwili aliyokuwa amesema. Bali mpaka leo hii yupo uko nje ana familia tayari. Uzoefu yule kijana ndio ambao ulinifanya mimi. Nisitamani kuwa na mahusiano yoyote. Nilisi kuwa nikimpa mtu nafasi atandanganya na kuniumiza. Kuna wakati nilitamani kaka bahati angepata mke mwingine akawa. Lakini naye Nilimuogopea sana. Nikuliko hata mimi mwenyewe. Lakini kila nilipofikiri juu ya ndoa yake ya kwanza, ilivyokuwa imeweza kumtesa sikutamani wala sikuamini kwamba mwanamke mwingine yeyote kwa ajili yake aje naishi naye. Nadhani ningechanganyikiwa kama kaka angeoa na kuteswa tena na mwanamke tena. Na kufanyo mambo kama alivyokuwa amefanyiwa kipindi hicho na antiketi. Kwani niliamini keti alimfanyia uchawi ili kumuguza na kumnyang'anya vilivyokuwa mali zake. Basi baada ya kukutana na keti, nilisubiri simu yake nikipanga nini cha kumwambia kumuonyesha jinsi gani hatumuhitaji tena katika maisha yetu. Siku moja wiki kama mbili hivi zilipita. Baada ya kukutana naye, alinipigia simu. Akiniomba sana tuweze kukutana. Nilimjibu, ni kwamba nina mambo mengi sana kufanya. Lakini alinibembeleza zaidi akidai kuwa angenifuata popote pale kwa wakati wote. Nilimwambia kuwa nitamjulisha kama nikipata muda. Baada tu ya kukata simu, alituma ujumbe mfupi wa simu iliyoandikwa kwamba Zawadi. Najua sisi ile hatakuwa na nambari yako ya simu. Au kupokelewa simu na wewe. Lakini naomba nafasi moja tu tafadhali. Ya kuonana tu na wewe. Nina shida nyingi mno. Sina tegemeo wala mtu hata mmoja kuweza kunisaidia. Tafadhali nipe tu nafasi kunisikiliza. Hata usiponisaidia, lakini unisikilize tu angalau mara moja. 
Niliamua kwamba nitamtafuta ili nimpe nafasi ya kuweza kumsikiliza. Ingawa huo ujumbe sikujibu kwa wakati huo. Kisha wake mchana nilimtumia ujumbe mfupi na kuweza kumwambia, "Tukutane Semfla mjini Posta." Lakini mgawa wa kawaida wa chakula pale mjini. Kwani pia haiko ni mbali na ofisini kwangu. Sikutaka kabisa ajue ofisi zetu zilipo. Hivyo basi sikumwita ofisini kwangu. Ingawa tungepata nafasi nzuri kabisa zaidi angekuja ofisini kwangu. Tulikutana muda niliopanga mimi. Nikakuta yeye ameshafika, ananisubiria kwa nje. Nadhani akiofia kuwa, akikaa ndani watamlazimisha kuagiza kinywaji. Basi tulikaa meza peke yetu. Nikamtaka agize chakula kwani ulikuwa ni muda wa chakula cha mchana. Tulikuwa tunasubiria chakula chake. Mimi sikutaka kula hapo. Nilimtaka aanze kusema kile alichokuwa amenitia. Um, sijui nianzie wapi zawadi. Na sijui kama utanielewa. Na hata usiponielewa, sitakulaumu. Lakini tangu siku ile tumeweza kuonana, nimetamani nikutafute ni kuombe japo msamao walau ufikisha msamao wangu kaka yako bahati. Kwani sina kabisa ujasiri wa kuonana naye. Sikuweza kukutafuta, niliogopa sana. Nikaisi usingetaka kabisa kuona na mimi tena. Yaani hata kitendo cha kunipa namba kwa simu, siku ile kiliweza kunishangaza sana, kwa nini najua si staili hata kuzungumza na wewe. Kilichonifanya mimi nikutafute ni maji kunifika shingoni tu bahati. Miaka yote nimetamani kujua kama bahati huenda bado anaishi. Nikapata uheni siku ile umekuja sokoni. Sizani kama unakumbuka lakini kabla kuanza kununua nyanya ulichukua simu na kuzungumza na mtu. Nadhani alikuwa ni dereva. Ukamwambia kuwa kaka bahati anahitaji kufuata kazini mapema kwa ni kuna sehemu anakwenda. Sikutaka hata kukuonyesha kwamba nimekukumbuka na kukufahamu vizuri. Lakini mimi nilikutambua mapema sana. Na kwangu ile simu ilikuwa ni ya muhimu sana kunijulisha kuwa bahati ni mzima. Kabla ujaanza kuongea na simu, nilikuita kwa juhudi. Uje uniunge nyanya. Nisijui kama ni wewe, lakini nilitamani nikimbie ama ninyanyuke baada tu ya kutambua na kutana na wewe kwa mara nyingine tena. Niliolewa na mwanaume mwingine baada ya kuondoka kwa kaka yako. Huyu mwanaume kusema kweli nilikuwa na mahusiano naye kabla ya bahati. Na sikuwahi kumwacha kumpenda hata baada ya kuolewa. Nilimkubali bahati kwa kuwa huyu ni kijana hakuwa na maisha mazuri. Nikamwidi kwamba mahusiano yetu yangeendelea hata baada ya mimi kuolewa. Ni kweli tuliendelea. Baada ya kanipa wazo la kumuua mume wangu na kuchukua mali zake. Sile wewe ni shetani gani liniingia? Nikakubaliana na wazo lake. Kwa ni mwanzo niliogopa sana na kumkatalia kwa juhudi zote. Sikuwahi kufikiri kama naweza kuwa muuaji. Sikuwahi kutamani kukatili maisha ya mtu. Nilimwangalia bahati alinipenda kwa moyo wake wote. Nikamhurumia na kulani wazo la kumuua ama kumdhuru kwa leo yote lakini miezi ilivyoweza kusogea mapenza kazi ni kunishamiri kati yangu na hiyo kijana taratibu wazo lake lilianza kuchukua nafasi kile ni Mungu nilimtaka nishauri ni namna gani nitamuua kwa taratibu bila hata kujulikana akaniahidi kushughulikia tatizo hilo ya mwenye baada tu ya muda alinipa dawa akanitaka nimpe katika chakula na itaonyesha kwamba amepewa sumu bali ataanza kuumwa mgongo ambao ataanza kumua taratibu Ilifanya hivyo <laughs> Bati akaanza kuumwa Hapo ndipo nikajiaminisha kuwa ni mtu akufa na mali zote zitakuwa ni za upande wangu <laughs> Nimemtesa bahati. Nikana kwamba nina moyo wa mnyama. 
<laughs> Siju nilimroga kwa nini <laughs> Lakini si kwa na huruma kabisa na bahati hata kidogo. Nilipona na kauya kufa. Ilisi anachelewesha maendeleo yangu. Nikazidi kum Nikazidi kumtesa kwa kutoka kumjali. Sikutaka pate msaada kutoka kwa rafiki yake yoyote. Hivyo basi niliwaaminisha rafiki zake vitu vya uongo. Nilijifanya mimi ndiye niliyempenda na kumjali bahati kuliko yeye alipokuwa ananipenda. <laughs> na kwa kwa rafiki zake walinifahamu kuhusu mhusiano wake ya nyuma, waliniamini. Oh. Wakati anajeleza, nilihisi kutetemeka kwa hasira na uchungu. Ni kweli nilihisi kuwa keti ndiyo muhusika wa tatizo la kakabati. Lakini nadhani sikuwa tayari kwa kikishua hilo. Na tena nae mwenyewe, yani adui yangu mkubwa zaidi ya maisha yangu. Mtu aliyewahi kuniumiza na kunitesa zaidi. Mtu aliyewahi kunisababishia kupoteza tumaini kabisa katika maisha. Alikuwa na kiri alichokifanya mbele yangu. Ni kweli baba zangu wadogo alinitesa baada baba yangu na mama yangu kufariki. Lakini wao sio wale wao wazazi wangu. Hata kama waliusika kwa kiasi Niliwaza kwamba endapo kaka angefariki leo hii sizani kama ningeweza hata kukaa meza moja na keti nilijihisi kumchukia kabisa nikatamani asiendeleje hapo atakuongea na nisiona ni naye tena kama katika macho yangu lakini nilijikaza na kuishawishi nafsi yangu kuendelea kumsikiliza aliendelea kuongea baada tu ya kuona muda umepita na kile nilichokuwa nimekitarajia kifanikiwi Nilimtapeli bahati mali zote nilizoweza kuchukua. Nikondoka na kuanza maisha na huyo mwanaume. Tumeishi kwa mapenzi tele kati yetu. Tukifurahia maisha za mali za kaka yako. Na huko mwanaume akinirubuni bila mimi atakujua na kumfanya mmiliki wa kila kitu. Nilipata mtoto wa kwanza lakini akiwa na mwaka mmoja tu aliweza kufariki. Nikaanza kuhisi kuwa Mungu ameanza kunilipa. Kini tukufarijiana na kutia na moyo na mumu wangu. Maisha kendelea. Tulifanya taratibu na kufunga ndoa ya kidini. Hapo ni kawana uhuru zaidi ya kumilikisha mwana umi kila kitu. Alienda ikuwa yeye ndiye atake kuwa ni msimamizi. Wakile kilichokuwa changu. Na ni mwana umi. Wameisha angu. Na nelimu kidogo zaidi angu. <laughs> Kwa mpenzi yangu aliyokuwa na nipa. Sikuwa na shida na kumpa chochote kile alichokuwa nahitaji. Alinipenda na kunipa mahaba yasiyo kwa kawaida. Yaani siko najua kupika, kufua, kufanya chochote mpaka hata kuoga alikuwa kiniogesha. Mara nyingi tu aliniambia maneno matamu mno na hakuchoka kunihubiria kiasi alichokuwa ananipenda kila siku itoayo leo. Ile jiona nimefika. Nikasau kabisa kama kuna mtu anateseka kwa ajili yangu. Na tena si yeye peke yake, bali ni wale wanaotegemea. Oh. Zawadi. Nilipata mimba ya pili ikaribika. Mumwangu pita akanifariji tu. Akiniahidi tutapata mwingine. Maisha yaliendelea. Nikaanza kujaribu kupata ujauzito bila hata mafanikio. Mwaka wa kwanza ukapita. Wa pili na watatu nikafanikiwa kupata kweli ujauzito. Nikajifungua mtoto mwingine wa kike. Lakini naye akiwa na miezi sita tu akafariki. Hapo sasa nikaisi. Kuna kitu si cha kawaida juu ya maisha yangu. Kaliasa. Nililia sana. Mumwangu ambaye ndiye alikuwa ni faraja kwangu kubwa. Safari ilionekana kuwa na mawazo mengi sana kiasi cha kushindwa hata kunipa faraja. Maisha yaliendelea baada ya msiba. Ukupita kionekana kushushwa na moyo wake sana. Ni kitendo cha mtoto kufariki mara hii tena. Ndoa ilianza kuingia doa kidogo. Ama ni kati yetu ikaanza kupungua. Kunipita alikuwa na mawazo mengi sana mara kwa mara. Nikamfumilia 
Nikajaribu kuwa mchanga mfu zaidi kwake. Nikimfariji kwamba tutapata mtoto mwingine, usiwe na shaka. <laughs> Baada ya miezi kadhaa nilimshauri twende kwa mganga tusaidie kutafuta mtoto. Ni kweli, tulienda kwa mganga kadhaa. Nikafanikiwa kubeba mimba na kubeba mashati mengine sana. Nikiambiwa endapo nitavunja basi mimba yangu itatoka ama mtoto atakayezaliwa pia atafariki. Nilikana mimba hiyo kwa miezi tisa. Lakini siko kujifungua mtoto wangu wa kiume alizaliwa akiwa amefariki. <laughs> Pita lilia sana. Asikubali hata kufarijiwa. Aliongeza kuwa mtu wa mawazo. Na maisha baada ya mtoto huyo kufariki yalikuwa sio kama ya awali hata kidogo. Pita alianza mawazo. Kiasi cha kuchanganyikiwa. Alianza kuwa mtu wa kujua pombe tu. Akashindwa kabisa kuendelea kuwa mtafutaji. Au kwa namna yoyote kuendeleza mali nilizokuwa nimemkabidhi. Ili jitahidi kuongea naye lakini alikuwa ni mkali kama pilipili. Hakuendelea kuonyesha mapenzi kwangu alikuwa anaonyesha awali hakunijali tena na kadri siku zifukuo zinazidi kwenda alianza kunitamkia maneno ya kulaumu kuhusu watoto waliokuwa wamekufa alifanya hivyo mara nyingi sana akiwa amelewa nikawa nikimsamee tu bure nikiona ni pombe ndio ilikuwa inamfanya hivyo inamondolea akili nilimsubiri akiwa sawa nikawa nikimbebeleza acha pombe nikimueleza jinsi gani anantesa akaniahidi kuacha Alikuwa kinembe mara kwa mara atacha pombe lakini hakufanya hivyo. Badala yake alizidisha sana kulewa. Akiwa amelewa sana, alizungumza maneno ya kuniumiza. Akidai atacha pombe siku moja, itakapompatia mtoto na siweze kufa. Maisha yalinizidi kwa machungu kwangu. Pita kaanza kuwa kinipiga kilewa. Akawa akirudi nyumbani usiku ananitukana na hakuwa tena yule mpenzi wangu wa zamani aliyekuwa ananifanya nimsaliti bahati kaka yako katika ndoa yangu Nilianza tena kwenda kwa waganga kutafuta msaada sio tena wa mtoto bali wa ndoa yangu Nikapoa dawa Nikamwekea akawa anaanza kuwa sawa tena Kupunguza pombe na kuanza kunipenda upya nikajua maisha nimeyameza Yaani tena nimeaweza kulikweli. Lakini baada ya miezi kadhaa siku moja kwa bahati mbaya aliona dawa niliyokuwa nimeweka chumbani. Akawa mkali sana alinipiga sana siku hiyo. Na huko kidai siku zote za maisha yake nimemloga. Nilimuomba msamaha lakini hakuweza kunielewa. Akaanza kwa upya vituko vyake. Pombe na safari yake akaanzisha na mahusiano na mapenzi. Na wanawake wengine kitendo ambacho hakuwahi kufanya kabla aliniumiza sana mapenzi yakao machungu zaidi ya shubiri akawa akilala na mimi kwa lazima tu kila akitoka kunywa pombe akaniletea wanawake hadi ndani na kunijali tena nilivumilia <laughs> nikijua kuna siku tabadilika mali silianza kupungua na kupungua mpaka kuisha kabisa. Maisha kawa magumu. Na huko nikijaribu kujishughulisha na biashara za hapa na pale lakini mambo yalikuwa magumu. <laughs> Kipindi fulani nadhani kwa ajili ya pombe nyingi tu. Umu wangu alipata ugonjwa wa akili. Akachanganyikiwa kabisa akawa ni mtu wa kufungwa kamba. Nilihangaika naye sana baada ya kupata huo ugonjwa. Nikijaribu kwa ganga mbalimbali bila hata mafanikio. Lakini wakati anapata tatizo hilo, nilikuwa nimepata ujauzito. Hivyo basi nikawa nikimuguza na kudumia mimba yangu kwa wakati huo huo. Nilihangaika sana kwa ganga. Kaka tamaa. Nikaona nijaribu hospitali, 
nilianza kupata matumaini hospitali hali yake ikaanza kuwa nzuri na mpaka kupona kabisa nikiwa tayari na mtoto wa mwaka na nusu baada ya kupona ametulia na hanyu pombe kabisa tena lakini kiukuli mhusiano yetu alikuwa umebadilika sana pita kuna wakati anadai kuwa tabia yangu ya kupenda waganga ndio ile nifanye achanganyikiwe nyata ugumu wa maisha tulikuwa nao analaumu mimi imekuwa ni mtu kulia tu kila siku na kuangaika na maisha kuipatia familia yangu hela ya chakula na hata kodi ya nyumba nimefanikiwa kuanza biashara ya nyanya na ninapata nyanya nzuri sana lakini pesa haitoshi kabisa pita ukatu nyumbani akidai kuwa atakiwi kujangaisha na chochote kwa ni mimi ndio chanzo cha maisha yetu kuwa vile alivyo Uliyesaidia kulea mtoto kwani anampenda sana mtoto wake lakini majukumu mengine yote ni juu yangu kuna wakati tunalala njaa isipokuwa mtoto ambaye huwa anajitahidi sana asikose angalau muogo wa kulalia tunaishi nje mji ambapo japo kidogo maisha ni rahisi kama kijijini tu lakini nyumba ambayo tunaishi ni atope bado sio ya kwetu ni ya kupanga kile tunifanya ni shindo kuvumilia na kukutafuta ni mtoto wangu Juzi ameanza kuumwa. Ameshikwa na makali mno na usiku. Alikuwa akilia sana usiku kucha. Pita na hofu kubwa sana kwamba mtoto wake anakwenda kufa. Kwa ni dalili zote anazoonyesha, ni sawa kabisa na wale wawili walioko mifariki, walioko naumwa. Tumempeleka hospitali na kana ameshikwa na malali ya kari. Lakini pia ana degedege ili uko mjificha na umesema tukifanya uzembe tutampoteza mwanangu. Ah, matibabu yake sio gharama kubwa sana. Lakini hapa ninapokuambia nimeshatafuta watu wanikopeshe bila mafanikio. Nina shida kubwa sana. Ingawa watoto umri wake kutibiwa bure selikarini lakini kuna gharama nyingi za dawa ambazo hazitolewi bure. Lakini pia kuna vipimo ambavyo serikali ya vipo imenibidi niandikiwe kwenda hospitali binafsi. Ah, zaadi. Wewe ni mwanamke mwanzangu. Ninafukumbia hata kauli kwangu sasa hivi ni shida kubwa. Sijui nitafanya nini nikimpoteza mwanangu mara hii tena zawadi. Tafadhali na kwamba nisaidie. <laughs> Uh, alafu uh, zawadi kuna mkutano wa wafanyabiashara tumetumiwa barua na sijui kama umeiona Aliniuliza kaka bahati jioni wakati chakula um, nimeiona kingiloni kikubwa kidogo na sijui watakuwa na lipi jipya <laughs> mm, maana nilimjibu nikiashiria kutotaka kabisa kushiriki kwa kuna gharama ni kubwa kidogo Kuishi maisha ya shida sana nadhani kilinifanya niwe mtu fulani nilifuatilia sana gharama. Kwa wakati huo mpaka sasa kutoa dola moja ama laki mbili, mbili, mbili na nusu za kitanzania mm, haikuwa pesa nyingi. Lakini niliona umefanya gharama kubwa sana nikawa naona ubairi kuilipa. Lakini kaka alinsistiza kuwa kama si sote basi mmoja kati yetu angetakiwa kuhudhuria. Tulishauriana mara kadhaa mikutano na namna hiyo. Ila mingi iligharimu shilingi laki moja. Nilipanga ratiba zangu, nikalipia na kuchukua kadi kwa ajili ya huo mkutano. Ulitakiwa kufanyika hoteli moja ya nyota tano. Ilioko maeneo ya posta jijini Dar es Salaam, inaitwa Kilimanjaro Zamani Campus. Tangu nianze kujikita katika biashara na kuanza kutafuta fursa za kukuza biashara yetu. Nimejifunza tabia fulani za kisasa kidogo. Ninaamini katika mtazamo ambao watu hutoa kutokana na muonekano. Kuna wakati huwa tunaonana na wateja wakubwa. Wengine viongozi wa serikali ama viongozi wa makampuni mbalimbali. Nimejifunza kuvaa kitanda shati sana na kuendana na matukio. 
na pia kujiamini ninapozungumza na watu hasa wateja. Nadhani elimu kubwa nimeipata katika ufanyaji wa biashara ndani ya muda mfupi tangu nianze biashara. Mara nyingi tukiwa na miadi na wateja wakubwa uonana nao hoteli za kifari. Hivyo basi kuniongeza uzoefu ama exposure kwa lugha ya wenzetu. Siku ya mkutano nilivyo sketi fupi ya kiofisi vya tuvirefu kiasi vya kufunika na shati ya kike ya kuchomekea. Nikahakikisha nimetoka kiofisi kabisa kimaridadi kabisa. Katika huo mkutano kuna wafanyabiashara maarufu kutoka nchi za Kenya na Uganda na Afrika Kusini walishiriki pia. Walikuwa kati ya wawekezaji. Mkutano ulianza. Wakao wakiongea watu wenye uzoefu mkubwa sana. Wandani na njanji. Tukiendelea na mkutano nilelewa ni kwa nini gharama ya kushiriki ilikuwa ni ya juu zaidi. Kwani waliozungumza ni watu wenye uzoefu mkubwa sana na biashara. Tulitumia muda mrefu. Karibu siku nzima. Ukiacha dakika tulizokuwa tumezitumia kwa ajili ya chai tu na chakula cha mchana. Ila muda mwingine wote ulitumika katika kufundishwa na kuulizwa na kujibiwa maswali. Nikiwa ndo namalizia kuchukua chakula. Kijana mmoja mzungu aliyekuwa nyuma yangu alinigusa bega. Nikageuka. Akanipa kitamba changu nilichokuwa nimekidondosha bila hata kujua. Wakati nachukua chakula, niliweka pochi yangu ndogo pamoja na kitambaa kwenye kwapa. Bila kuhisi kuwa niliangusha kitambaa cha jasho. Nilimshukuru sana. Nikakichukua na kuelekea sehemu maalum tulikuwa tumekaa wakati ule wakati wa kula. Nilikaa meza yenye viti viwili. Yule mzungu akanifuata kwa nyuma, akaja kukaa pamoja na mimi. Basi tukawa tumekaa kwa kutazamana. Akawa ameniangalia kwa kutabasamu sana. Na mimi nikampa tabasamu. Tukaendelea kula. Kuna wakati nikataka kufungua maji ya kunywa ninywe. Akafanya haraka akanifungulia. Na kuweza kunisaidia kumimina. Nikamshukuru baada ya hapo alianza kuniuliza maswali kadhaa kuhusu biashara ninayoifanya. Nikamweleza. Akanieleza pia kuhusu yeye mwenyewe na taaluma yake. Nilimuona ni kijana mdogo, lakini inaonekana hakuwa ni mdogo katika biashara. Nilitumia fursa hiyo hiyo kutaka kujua vitu vingi sana kuhusu biashara. Kutokana na uzoefu wake aliyokuwa nao mkubwa akaeleza mambo kadha wa kadha. Tulimaliza kula tukasimama kurudi ndani. Nilipotembea kama watu wambili sana alinisifia. Oh, you look very elegant. I like your dressing code. <laughs> Akimaanisha kuwa nimependeza sana na amependa nilivyokuwa nimevaa. Nilimshukuru sana kwa kutabasamu. Tukaendelea kwenda. Tuliingia tena sehemu ya mkutano. Akakaribishwa msemaji mwingine akazungumza kwa muda. Baada ya huyo tena akakaribishwa mnenaji wa mwisho. Nikashangaa kuona yule kijana tuliyokuwa tumekaa naye pale nje wakati wa chakula amesimama. Alisimama na kutoa utambulisho wake kwa kirefu zaidi ya alivyokuwa amejitambulisha kwangu. Nikagundua kuwa ni mmiliki wa kampuni kubwa hapo nchini Afrika Kusini. Inayosambaza bidhaa zake sio tu nchini kwake bali ni Afrika Mashariki yote na nchi nyingine. Niligundua kuwa yeye ndiye alikuwa mkubwa zaidi kati ya wafanyabiashara wakubwa waliokuwepo pale. Na ni kama mkutano huu ulikuwa umeandaliwa hasa kwa ajili yake. Katika maelezo ya barua tuliyoletewa. Ilisema kutakuwa na wafanyabiashara wakubwa sana. Lakini sikufuatilia ni nani hasa angelikuwepo. Bidhaa za kampuni yake ni maarufu sana nchini. Na kama ningefahamu mmiliki wa kampuni hiyo atakuwepo, basi ningetamani sana kuwepo katika huo mkutano bila hata kujali gharama. Um, hi guys. Mimi nilisimama mbele yenu hapa naitwa Bwana Jones Lakeling. Ingawa wengi hunifahamu kwa majina ya kampuni yangu mama ya The Great Pioneer. Eh? 
ambayo ni na hakika wengi wenu mliopo hapa ni watumiaji obiza zake. Kwangu hiyo ni muhimu sana. Wala si sababu kubwa ya mimi kuwa ni msemaji mkuu siku ya leo. Um, nitakuonyesha nini ni kwa sababu ya mimi kupata fursa hii siku ya leo. Utambulisho wake huo ulifanya nitake kujua mengi zaidi kuhusu yeye. Ni kijana mdogo. Alafu ni tajiri mdogo. Nilivutiwa na namna alivyokuwa anajitambulisha. Lakini pia nilivutiwa sana na kuona katika umri wake, yani kwamba ni miliki wa kampuni kubwa kama ile. Akiendelea kuongea, niligundua hiyo si kampuni tu pekee aliyokuwa anaiendesha. Ana kampuni nyingine kubwa nchini Canada ambayo ndio nchi ya mama yake. Na inafanya vizuri katika nchi za Canada na jirani. Akawa ameendelea kuzungumza. Ah, kitu kikubwa ambacho ninachojifunia ni namna ambavyo nilivyoweza kusimama kila mara nilipoanguka na kushindwa. Kuna wakati nilipoteza mtaji ambao niliokopa kwa kiasi cha zaidi ya dola 1200 za Kimarekani. Ikanilazimu eh kushuka chini kabisa na kwanza upya. Nililia kwa siku mmoja, lakini kesho yake nikainuka nikiwa eh na nguvu mpya. Nikapuuza kunyang'anywa mali zangu ambazo nilikuwa nazo ama nilizoziweka dhamana na kutafuta namna gani ya kwamba nitasimama ni, ni tena. Nimepoteza binti nilempenda sana. Tuliyekuwa katika mahusiano kwa miaka sita. Baada ya kuangaika mara nyingine tena. Sizungumzi kuanguka kidogo, uh, sizungumzi kupoteza pesa chache, na zungumzia kushuka chini kabisa. Najua nini maana ya kupoteza? Najua nini maana ya hasara? Na sio kwamba nilianguka na kupata hasara kwa uzembe. Um, katika umri mdogo ambao nilipata fursa ya kusoma na kuwa na elimu nzuri, lakini shauku yangu mimi tangu utotoni ilikuwa ni kufanya biashara. Baada tu ya kumaliza shahada ya pili ya biashara pamoja na masoko, sikutaka kuajiriwa bali nilitafuta namna gani nitakayoanza biashara yangu. Nilipata upinzani mkubwa sana toka kwa wazazi na familia ambao waliotegemea mimi niajiriwe. Nilionekana kabisa sijitambui kwani nilipata fursa za kuajiriwa katika kampuni kadhaa mashuhuri lakini siku zikubali. Katika uchanga wangu katika uzoefu wa biashara nimekutana changamoto nyingi sana lakini nilijigundua mimi ni mtu mwenye nguvu nyingi. Si kwamba sipotezi. Ah, la hasha. Lakini sikubali kuishi katika manauniko ya kuweza kupoteza kwa muda wa zaidi ya siku eh moja. Unanungunika tu siku moja nzima, hapana. Na sio kwamba siumini naposhindwa ama nikipata hasara. Lakini huwa hudharau maumivu yangu kwa haraka mno. Natumia usiku mmoja tukulia, kuumia na kudhunika. Lakini kesho yake huinuka na kuanza nguvu mpya na kuanza kutafuta njia mpya. Nimewahi kupata mahangaiko makubwa sana mara nne. Yalionipa hasara kubwa sana. Sio tu ya pesa na mali, hapana. Bali hata mahusiano ili nigarimu kutengwa na familia nikisimamia ndoto zangu lakini leo hii mimi ndiye nimeiweka familia pamoja sijabahatika kupata mpenzi pengine nitapata hapa leo <laughs> lakini hiki ndicho nitakachojifunia zaidi kwamba nina nguvu nyingi na uwezo mkubwa sana wa kusimamia tena na tena nitasimama hmm? Hicho pekee ndicho kimenifanya niwe msemaji mkuu siku ya leo.
Na hicho kinaweza kukufikisha wewe kama mfanyabiashara popote utakapopataka wewe kufika. Nilimtizama akizungumza kijana huyu ambaye nina hakika hakufikisha hata miaka 35. Niliguswa sana na kila alichokuwa nakisema kuhusiana na uzoefu wake wa biashara. Wengi tunatamani kuwa wakubwa katika biashara au katika mafanikio mbalimbali ya kimaisha. Lakini tunaogopa sana kushindwa ama kupoteza. Wengi walianza biashara kwa nguvu nyingi sana. Lakini walipopoteza mara moja tu waliogopa na kukata tamaa. Wengine wamekatia tamaa ndoto zao za kitaaluma. Za kiuongozi ama mambo mbalimbali ambayo wangedharau changamoto tu na kujiongezea nguvu. Leo hii wangekuwa ni watu ambao tunazisikia habari zao. Basi huyu mnenaji Jones alifungua akili yangu katika namna ya tofauti sana. Akanipa changamoto katika jitihada zangu za kufika pale ninapopata mani kufika siku moja kiuchumi. Tukiwa tunatoka kulikuwa na chai ya jioni ambayo tungepata kabla ya kuweza kuondoka. Walisisitiza tusikose kwani pia ingetupa fursa ya kujichanganya vizuri na kubadilishana namba. Nilichukua kikombe cha kahawa nikawa nakunywa na huku nimesimama. Nikasalimiana na watu wa uli watatu. Nilitazama upande na kumuona bwana Johnson akiwa amezunguka na watu. Akaendelea kuzungumza na kusikilizwa. Kuna waliouliza maswali kwani muda wa maswali haukutosha wakati wakiwa ndani ya mkutano. Wakatumia fursa ile ile wauliza maswali. Nilitamani ningemfuata lakini sikuona kama muda ungelitosha hata kama ningepata fursa ya kuweza kuongea naye tukiwa pale nilipuuza nikaendelea na waliokuwa karibu yangu Tukiulizana maswali hapa na pale na huku tukimalizia vikombe vyetu vya kahawa ili tuweze kuondoka Niliweka kikombe mezani baada ya kumaliza kahawa nikaanza kuzipiga hatua na kuweza kuanza kuondoka Ukumbi tuliofanyia mkutano ni mkubwa sana. Hivyo basi kuna hatua kadhaa kutoka nyuma nilipokuwa mpaka mlangoni. Nikaanza kutembea taratibu kuelekea mlangoni. Ah, zawadi. <tos> Nikageuka. Nilisikia naitwa na mtu ambaye ni kama alipata shida kutamka jina langu kwa ajili ya lugha yake alikuwa nayo. Nikageuka. Nikashangaa sana kuona ni bwana Jones. Alikuwa kijaribu kunikimbilia. Anyway kabla sijatoka. Nilisimama huku nikimtizama na kujaribu kuficha mshangao wangu usoni. Ah, uh, nitaendelea kuwepo Tanzania kwa muda usiopungua wiki tatu nadhani. Nitakuwa na mambo mengi sana. Hmm? Lakini uh, ningependa tukae pamoja kwa chakula cha jioni siku moja. Na, na, na kuomba katika hilo. Alisema akimaanisha kuniomba muda wa faraha. Kuombwa nafasi kama hiyo na kijana huyu mkubwa sana kibiashara kwangu ilikuwa ni fursa kubwa. Sikuwaza kwa haraka alihitaji nini kutoka kwangu. Lakini kama ningeweza kumuomba kuonana naye kabla yake, nadhani ningefanya hivyo. Nilihisi huenda alijaribu kutafuta wenyeji ama kampani kwa kipindi atakapokuwa hapa nchini ila hakutaka tuonane mapema hivyo basi ina maana alikuwa na wenyeji na ratiba zilizokuwa zimepangwa ikabidi tubadilishane namba mimi nikao nimeondoka nilimwadithia kaka kuhusu mkutano ambao binafsi niliona ulikuwa na faida kubwa sana kwa ajili ya biashara zetu kaka alijua jinsi gani matukio ya namna hiyo yalivyo na umuhimu sana alisema Ha, nilijua siku zote kuna vitu ambavyo ni muhimu sana kuliko thamani ya pesa. Kusikiliza watu wenye uzoefu ni moja ya nguzo ya msingi katika mafanikio ya biashara. Makosa ambayo wengine wamefanya si lazima na mwenyewe yafanye. Na kama unapata fursa kujifunza kutoka kwao, tumia. <laughs> hey. <laughs> Siku nimemwambia kaka kuhusu kuonana kwangu na Keti kwa mara nyingine tena. 
Sikutaka kabisa jiwe chochote kusu mazungumzo yetu. Kwani niliisi kila kitu ambacho ninge kizungumza basi kinge muumiza. Lakini pia sikutaka tena kuendelea na mawasiliano na keti. Kukubali kumsaidia haikumanisha kwamba moyo wangu umefunguka dhidi yake. Au usiano kati yetu ni mzuri. Siku moja kama mwezi baada ya kuonana naye na kuweza kumsaidia alipiga tena simu. Hakuwa na simu lakini alikuwa na nambari ya simu ambayo aliitumia alipotaka kuwasiliana na mimi. Nilipoiona namba yake nilishikwa na hasira mno. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi saa nne za asubuhi tukiwa uwani baada ya chai. Mara nyingi siku za Jumamosi mimi huenda kazini mchana. Nikijipa muda wa kufanya baadhi ya mambo yangu binafsi nyumbani. Lakini kaka huwa namtaka apumzike siku za mwisho wa wiki. Hivyo yeye haendi kazini kabisa. Nilichukia kuona namba yake ya simu. Sio tu kwa kutokutaka mawasiliano naye, bali pia kwa kuwa sikutaka kaka ashtukie kama tumewahi kuwasiliana kabla. Huwa sina kawaida kupokea simu pembeni kama nikiwa na kaka. Kwa kati yetu hakuna siri. Niliwaza kwamba nikipokea mbele yake atajua. Na nikiondoka kwenda pembeni ataisi kitu. Niliweka kimya. Nikaipuuza. Lakini napo aliuliza. Nikamzuga tu. Sikutaka simu ya keti ite tena nikiwa na kaka. Hivyo basi nilijifanya nina haraka sana kwenda kazini. Nikaenda kujiandaa na nikiondoka. Nikiwa njiani keti alipiga tena. Nikaipokea, nikaitikia. Halo. Ile halo ya kikauzo kabisa. Keti alianza kuongea akilia. Zawadi. Samani sana kwa kukupigia tena simu. Lakini mwanangu amegundulika na tatizo kubwa sana. Sisa nikamata wiki mbili zitafike kabla ajafa. Zawadi. Anatakiwa pele kwa India au Afrika kusini kwa ajili ya matibabu. Lakini haitawezekana kwa ajili ya gharama. Hivyo basi tumerudi nyumbani tukusubiri ambacho kitakachotokea. <laughs> oh Yesu wangu mimi. Alizungumza kisha akakata simu. Kama mtu ambaye alipiga kwa lengo la kutoa taarifa na sio zaidi. Nilijikuta nimepaki gari pembeni na kuanza kuwaza. Ni kama nilingiwa na huruma na uzuni ya ghafla sana. Nikasahau kwamba mtoto ni msikitikia ni wadui yangu. Niliwaza tatizo nini haswa na matibabu yake ni yapi. Nilinyanyua simu tena na kupiga lakini hakupokea. Ikaita mpaka ikakata. Sikuwa na cha kumwambia bado. Zaidi tu ya kumfariji. Ila nilipoona hapo kei nikaanza tena kufikiri. Ninaweza kumsaidia vipi mtoto hapone. Niliwaza pengine kufuatilia bima ya matibabu. Itakayoweza kugaramia hata matibabu ya nje ya nchi. Lakini nikawa na wasiwasi kwamba muda hautaruhusu kwani mtoto ameshaanza kuumwa na yuko katika hali iliyokuwa mbaya mbaya zaidi. Nilipofika kazini nilipiga tena simu. Nikiwa na lengo la kumtaka keti tuonane kwa ajili ya kujadili nini ambacho tutakifanya. Alisema wako nyumbani tunawaweza kutoka. Hivyo basi nikafikiri kwenda kwake. Ni kama akili yangu ilisahau kwa muda. Yale yote aliyokuwa ametufanyia antiketi. Wakati haya yote yanaendelea. Kichwani sikuwa tena na hasira. Wala chuki juu yake. Bali niliwaza maisha mtoto wake kana kwamba tuna undugu naye. Nafahamu vizuri uchungu wa kufiwa na ujua. Na ingawa keti alinumiza sana lakini sikutaka apite uchungu huo kwa mara nyingine tena. Kwani tayari alishapoteza watoto kabla. Nilipanga kwamba kesho yake ambayo ingelikuwa Jumapili ningeenda kumuona ni baada tu ya kutoka kanisani. Siku hiyo niliporudi nyumbani kakabati alijua kuwa nina tatizo. Akajaribu kuniuliza lakini sikumwambia nini shida. 
Sikutaka ajue kabisa habari yangu na keti. Lakini pia sikuweza kuficha yale kuwa naendelea akili ni mwangu. Usoni pangu. Mimi niliwaza sana nitamsaidiaje huyo mtoto asiyekuwa na makuu wala hatia. Matibabu ya India ama Afrika Kusini yangegarimu pesa nyingi sana. Na nisingeweza kutoa kiasi hicho cha pesa katika biashara. Kukata bima pia haingewezekana. Na kuchangia kiasi nacho haingesaidia kwa niketi ya kuwa na watu ambao wangeweza kumchangia gharama hizo zote. Jumapili baada ya kutoka kanisani. Nilienda moja kwa moja njia Bagamoyo. Nikawa nikiwasiliana keti mpaka nikafika. Kakabati nilimwambia tu kuwa kuna sehemu nitakwenda. Lakini sikumwambia ni wapi kwani hata hivyo amekuwa akinichukulia kama mtu mzima tayari. Nisihitaji kuaga kila wakati ambapo nikiwa natoka nyumbani. Nilifika kwa keti kilomita kadhaa kutoka mwisho wa Dar es Salaam kuelekea Bagamoyo. Maeneo ya ndani kidogo mandhari ya kijijini kabisa. Nilishangaa muonekano wa lile eneo ni kama tuko mkoa mwingine kabisa. Ama tunaweza kusema kijijini. Na sio jijini na jiji la Dar es Salaam, hapana. Hata hivyo akili yangu haikuelekea katika kushanga mazingira kijijini pale. Na hali ya kimaskini sana pale nyumbani kwa keti. Ingawa kama ningelikuwa nimekwenda kukiwa shwari basi ningeshanga sana. Sijui nifananisha na nini ila kama ulishawahi kutembea kijijini ama vijiji vya ndani kwa watu ambao wanaweza kukaa siku tatu bila hata kuona shilingi elfu mbili. ndivyo ambavyo ulikuwa muonekano wa pale kwake. Nilikaribishwa na kuingia ndani nikapewa kiti cha mbao nikaweza kukaa. Keti kakaa kwenye mkeka na mtoto alikuwa amebebwa na baba yake aliyekaa katika kigoda. Kulikuwa na hali ya huzuni sana. Nikaanza kuuliza nini kinamsumbua hasa huyu mtoto. Wakanambia kwamba ah, ni saratani ya damu lakini imesambaa mpaka kufika katika ubongo. Hivyo basi hawezi kutibiwa hapa Tanzania. Ocean Road. Tena badala yake inabidi apelekwe nje kufanywa upasuaji. Kuna nafasi ndogo sana kupona kulingana na daktari ambavyo amesema. Endapo atapata matibabu hayo basi eh na shida atakosemaje? Alisema kieti huko akiwa analia. Niliomba kumshika mtoto nikamtazama kwa karibu. Akiwa na muonekano wa kuugua sana. Nilizuia machozi baada ya kumuona mtoto huyu aliyeteswa sana na magonjwa katika umri mdogo. Alikaa mikononi mwangu akiwa amepoza. Na huku akitoa sauti fulani ya kulalamika kana kwamba anasikia maumivu aliyokuwa anatoa mfululizo. Baada ya muda alianza kulia kwa chungu sana. Nikastuka. Nikidhani kuna kitu kimemuumiza. Mama yake alimchukua na kutoka naye nje. Baba yake akaneleza na huko machozi yakiwa na mlenga lenga. Uh, ni kawaida. Huwa muda mwingi analalamika tunakwanza kulia. Um tume tu, 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 tumeambiwa kuwa ana maumivu makali ambayo hutulia akiwa akinywa tu dawa zake za maumivu. Kwa muda mfupi na kisha huanza tena ghafla. Hapo anaweza kalia hata saa mbili mfululizo namna hiyo hiyo tu bila hata kunyamaza. Da, sikuweza tena kuvumilia. Niliona nikiendelea kukaa tu, nitalia tu na mimi. Na kuwakatisha tamaa zaidi, niliwaomba ni waache kiasi kadhaa cha pesa ambacho nilijua kisinge watosha kwa matibabu. Lakini walau kwa ajili ya chakula kingewafaa. Hasa chakula cha mtoto. Niliacha shilingi laki nane. Nikaaga na kuweza kuondoka zangu. Nikiwaahidi kuendelea kuwasiliana nao, nione tunafanyaje. Kiukweli niliondoka pale nisijue nini nitafanya. Nitawasaidia nini? Ila pia niliondoka na uzuni sana na huruma juu ya yule mtoto. Lakini ghafla nikakumbuka kuwa ugonjwa unaomsumbua ungemhitaji kufanya upasuaji mithiri ya ule aliyofanywa kakabati. 
Nikajikuta nimesema kwa nguvu. Oh Mungu wangu. Ni kweli. Watu husema kila jema ama baya utendalo. Utalipwa hilo hilo. Lakini siku nimewaza kwamba hii ni namna keti na mume wake wanalipo kwa kile ambacho walimfanyia kakabati kwa namna hii. Nilipoaza hivyo niliona kama Mungu hatindi yake. Kwani mtoto yule ni kama malaika tu asiye na hatia. Lakini wakati huo huo nikafikiri kuwa wao pia walifanya hivyo kwa mtu ambaye hakuwa na hatia yoyote. Na zaidi labda hakuna namna nyingine ambayo wangehisi maumivu waliosababisha wao. Kama isingelikuwa hilo jambo kumpata mtoto wao. Hata hivyo moyo wangu haukuweza kuimili huruma niloipata juu ya yule kiumbe. Nikajikuta nikisema Mungu naomba umhurumie huyo mtoto umsaidie naomba usikumbuke maovu ya wazazi wake tena usimwazibu kiumbe huyu asiyekuwa na kosa lolote Niliendelea kuendesha gari mpaka nyumbani Siku hiyo nikaamua kuwa ningemwambia kaka juu ya keti pamoja na yote yanayoendelea katika familia yake na maisha yake Kaka nimetoka kwa keti leo Nilimwambia kaka bahati hiyo sentesi baada ya kumsalimia tu tulipoonana. Uh, unanitania? Alijibu kwa mshangao. Ni kweli kaka, sikutani nimetoka kwake, huwezi kuamini. Kaka aliniangalia kwa mshangao. Maswali mengi yakiendelea kichoni kwake. Hakutegemea kama kuna siku ingetokea nikapanga kukutana na mwanamke huyo ambaye alijua kuwa nilimchukia kuliko mtu yote duniani. Sasa haikuwa tu ni kunana naye bali nilikwenda nyumbani kwake. Najua hii haikuingia akili ni kwake. Lakini alijua ninachokisema ni kweli. Hapo ikabidi nianze kumweleza mkanda mzima. Kuanzia siku ile alipopiga simu na kuomba kunana na mimi. Nilivompatia kiasi cha pesa awali kwa ajili ya matibabu ya mtoto wake. Na jana yake alipopiga simu tukiwa pamoja. Paka nilipofunga safari na kwenda kwake na hali ya mtoto kwa wakati huo pamoja na mambo mabaya ambayo yaliweza kumpata. Baada tu ya kuachana naye na kuolewa na mwanaume mwingine. Siku sita kumweleza pia kuhusu ubaya alioweza kukufanyia ama kumfanyia kaka bahati. Ingawa nilijua ukweli huo ungeweza usiwe mzuri kwake. Akaniambia, "Ah, zawadi." Ndio sababu jana hukuweza kupokea ile simu na wala hukutaka kuizungumzia hapa. Mie nilizani ni shemeji yangu ambaye hujataka kumzungumzia bado. <laughs> Alinitania. Wewe unajua sina cha kukuficha kabisa. Yaani shemeji yako siku ya kwanza tu akitokea wewe ndio utakuwa kwanza kumjua. Lazima ni mlete apitishwe na wewe katika viwango vyako vya kwanza. Um, simulizi la keti na maisha yake. Nilimshangaza mno kaka. Kiasi cha kukosa maneno sahi ya kusema. Nilelewa kuwa alipata hisia ya mchanganyiko. Katika hali ya kawaida, hata kama alikuwa na chuki kiasi kikubwa gani ama namna gani Haingi kuwa rahisi kutohisi huruma juu yule mtoto aliyekuwa akiteswa na ugonjwa unaomsababishia mateso makali muda ule. Alibaki ameniangalia usoni tu muda wote na muelezea. Akishangaa kana kwamba naeleza hadisi fulani ya kufikirika. Baada ya kunisikiliza na kukaa kimya sekunde za kutosha, kabati alisema. Da. Ni kweli. Hivi ndivyo Mungu ameamua kutulipia kisasi. Akili yangu haiwezi kuamini. Na ya huyo mtoto, maskini ya Mungu, hana kosa. Hana. Da. Baada ya kuzungumzia kuhusu keti kwa muda mrefu. Hasa ali ya mtoto wake. Kaka alionekana kutamani kumsaidia mtoto pia. Lakini kugaramia kiasi kikubwa namna ile cha pesa kutokana na pesa za biashara kwa wakati huo haingekuwa imewezekana ama isingewezekana. 
Engerudisha nyuma biashara kwa kiasi kikubwa. Tuliacha kuongelea habari za keti kama saa tano usiku siku hiyo. Baada ya kujadili kila kilichokuwa kimetokea. Ama kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika familia ya keti. Lakini hatukufanya maamuzi yoyote juu ya namna ile ya kuweza kumsaidia mtoto wake. Kama ambavyo swala hilo lilikuwa akilini mwangu. Lilikaa akilini mwaka kabahati pia baada ya kujua. Kwani kesho wakati tumeonana wakati wa chai. Aliniuliza kama ni mwasiliana keti kujua hali ya mtoto. Nilikuwa nimempigia asubuhi mara tu nilipoamka. Nikitaka kujua kama kuna lolote wamefanya. Akasema wanaanza kujaribu kuchangisha watu. Na pia wana mpango wa kwenda katika vituo vya television. Na kuzungumza nao kama watapewa fursa ya kuweza kuomba michango. Nikiwa njiani kuelekea kazini naendesha gari. Siku hiyo hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Keti alinipigia simu akilia sana. Mtoto wake alikuwa amekuisha kufariki. Ni kweli kabisa. Siku na mahusiano yoyote ukaribu naye. Lakini nafsi yangu ilimurumia sana. Nilihisi ni uchungu kiasi gani aliupata kwa kuweza kumpoteza mtoto wake kwa mara nyingine tena. Hata kaka nilipomwambia alisikitika sana. Tulienda hadi katika msiba kesho yake. Tukachangia kiasi cha pesa. Tulichoona kinafaa kwa ajili ya shughuli za msiba pamoja na kuweza kufariji. Baada ya msiba, Keti aliniomba sana ni mwambie kwa kaka ili uweze kuonana ili apate nafasi ya kumomba japo msamaha. Nikafanikiwa kumshawishi wa kuonana naye. Na kulingana na maelezo ya kaka Bahati kuna maneno ambayo aliyasema yani keti kuonyesha ni kiasi gani anajutia mateso aliyokuwa amemsababishia kaka najua ni kiasi gani nimekuwa mchawi wa maisha yangu mwenyewe bati sitajikwambiwa kuwa yote yaliweza kutokea na yanotokea katika maisha yangu ni malipo ya kile nilichokufanyia siwezi kuendelea kuishi na lana hii maisha ni mwangu ndio sababu nimekutafuta nikombe japo msamaha Nombo jaribu kushawishi moyo wako nisamee na kuyachilia ili unifungulie ile laana nifungue laana zinazonipata tafadhali Nombo uruhusu moyo wako kusahau nile kutendea na kuamini tena katika mapenzi umpe nafasi mwanamke mwingine wa kumpenda si wanawake wote wako kama mimi bahati kuna wanaothamini penzi na wapenda nao na kombo ni sameta fadhali. Hata kama kwa moyo wako unakataa, nahitaji sana msamaha wako. Nimepoteza vitu vingi mno katika maisha. Ukiwe wewe mwanaume ule nipenda kwa dhati. Watoto na mimba kadhaa zimeharibika. Yote kwa sababu ya lana. Kwa sasa sihitaji chochote kutoka kwako. Zaidi tu ya msamaha. Ili maisha yangu endelee kwa salama kwa amani na upendo na kusikiliza na kwamba ni same eh. eh. unajua nimeamua kumsamehe kabisa zawadi sina haja ya kuendeleza chuki kwa mtu ambaye Mungu ameshamwadhibu vya kutosha hata ningekuwa katika nafasi kumlipia kisasi nisingemlipa kwa ukubwa ambao Mungu amenilipia Hivyo haina maana kuendelea kumchukia au kuwa na hasira na yeye mwenyewe. Nimemwambia anamtakia maisha mema. Na Mungu amjalie kupata mtoto mwingine na kuinuka upya kwa uchumi wao. Aliweza kusema kaka. Keti alinipigia simu na kunishukuru kwa kumpa fursa ya kuweza kuomba msamaha. Na kunitaarifu kuwa wameona wahamia kijijini yeye pamoja na mume wake. Wakajaribu kujishughulisha na kilimo. Basi imepita ni miaka kadhaa tangu ondoke. Na tukuendelea tena kwa siliana. Alinipigia Jones, yule mfanyabiashara mkubwa sana mzungu. Akaniomba tuonane. Ilikuwa ni wiki kama nne baada ya ule mkutano kupita. Alidai kwamba amekaribia kuondoka. 
Hivyo basi angependa tuonane mapema iwezekanavyo. Nikapanga ratiba zangu asubuhi na mapema. Tukaonana kama tulivyokuwa tumepanga. Maongezi yetu yalikuwa ya kawaida sana. Isipokuwa mwishoni ambapo alisema angetaka kufanya biashara na mimi, endapo mradi aliyokuwa nao akipanga kufanya ungekubali. Baada ya kuniuliza maswali kadha kadha kuhusu biashara na kampuni yetu, Bwana Jones alisema, uh, unajua siku ile tulipoweza kuzungumza kifupi wakati wa chakula cha mchana, niligundua unaweza ukawa mtu sahihi sana wa kufanya naye mradi mpya ambao ninaotaka kuanzisha katika Afrika Mashariki hii. Utahusiana kwa karibu na mambo ya IT, yani mawasiliano ya teknolojia. Na napenda zaidi kuanzisha biashara na watu ambao si wakongwe sana kibiashara. Endapo ninaanzisha na mtu, kwani hutumia fursa hiyo hiyo pia kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu ambapo pengine hawajapata fursa za kuonesha walichokuwa nacho. Nitawashika mkono na kuwafundisha vitu kadha wa kadha kuhusiana na hiyo biashara. Na biashara kwa ujumla ninaamini endapo mkaniruhusu tu tutafanikiwa bila hata shaka. Mm. Sikuelewa sana ni kwa nini alichagua kufanya kazi na mimi. Au na kampuni yetu. Sijui kama unaweza kuelewa nilivyokuwa nahisi. Lakini niliona ni bahati na fursa pekee. Ya mfanye biashara huyu mkubwa kutaka kufanya kazi na sisi. Sikuweza kumkubalia mara moja tu. Kwani mbali na kuona ni fursa, niliona pia ni changamoto kubwa anatupa. Na pia nilihitaji kujadili suala hilo hilo na kaka bahati. Uh, basi sawa. Um, utanipa anwani ya barua pepe yako ili niweze kukutumia document kadhaa za zilizokuwa za muhimu ehem zitakazoeleza kwa kirefu kuhusu hii biashara na ni nini hasa ambacho ninahitaji kutoka kwako tutawasiliana kwa kirefu nitakuongoza kila hatua ehem na kama ukihitaji nikae na kaka yako ambaye umesema ndiye mwenza wako katika kibiashara mm, ningependa Um, ndani ya siku mbili ama tatu tukae naye tuzungumze kwa kirefu. Aliweza kunieleza baada ya kumuuliza maswali yangu ya msingi. Tuliagana. Nafsi yangu ikiwa imeridhika sana ingawa bado nilikuwa na maswali kadhaa. Hapo pia bado akili yangu haikuamini kuwa kati ya wafanyabiashara zaidi ya mia moja ule shiriki mkutano ule mimi ndiye nilipata fursa hii pekee? Nilijiuliza. Jones alidai kwamba sababu nyingine iliyomfanya atake kushirikiana mimi katika biashara yake mpya, mbali na kuwa alihitaji mtu aliyekuwa tayari katika biashara za kompyuta. Ni vile tulivyozungumza siku ile wakati wa chakula cha mchana, aliniambia. Nimona hauna uzoefu wa miaka mingi katika biashara, lakini una uelewa mkubwa sana. Um, nimebahatika kujua kiasi kikubwa eh kuhusu saikolojia na kwa muda mfupi tulioweza kuzungumza nimegundua ulivyo na akili yenye uwezo mkubwa wa kibiashara kwa hizi siku ambazo nimekuwa hapa nimejaribu kuangalia kama ninaweza kukuweka katika mzani na wafanyabiashara wengine hmm? lakini hakuna ambaye imefanikiwa kumpata na kumlinganisha eh na wewe Kitu kingine ni uwezo wako mkubwa wa kuweza kujiamini. Nadhani kuliko mabinti wengine wa umri wako. Unaonyesha dhahiri jinsi gani uwezo wa kukabili hata biashara zenye changamoto kubwa unaweza. Kiukweli maelezo yale ya kwake. Yalinifanya nijione ni mtu maalum sana. Nikamwaahidi kumtafuta kwa ajili ya kukaa na kaka. Tukajadili kwa pamoja kuhusiana na huo mradi, tuone namna ya kufanya. Usiku wake alinitumia hizo nakala alizokuwa ameniahidi kunitumia. Nikatumia muda wa asubuhi sana baada tu ya kufika ofisini nikawa nimezisoma karibia zote. Nikelewa vizuri kabisa nini hasa huo mradi unahitaji. Tulionana naye siku iliyoweza kufuata. 
pamoja na kaka tukazungumza kirefu sana 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 na katika mazungumzo yetu niligundua kuwa uzoefu wa kaka wa biashara ulikuwa ni muhimu sana kwa maongezi yetu na bwana Jones kaka Bati alimpa changamoto ya maswali kadha wa kadha na kuibuka mijadala iliyokuwa na muhimu sana ikamfanya aeleze kwa undani zaidi kuhusiana na huo mradi ila pia ikamfanya afikiri zaidi juu ya mradi huo hasa upande wa changamoto ambazo anazoweza kukutana nazo kwa hapa nchini tuliweza kujadili zaidi ya saa nne na kisha tukakubaliana kupeana mwongozo wa kila kinachotakiwa kufanyika kipindi Jones atakaporudi nchini kwake muda umeshapita tangu tuanze biashara na Jones na kwangu umekuwa uzoefu ulionipatia changamoto kadhaa lakini wenye mafanikio makubwa sana kiuchumi na katika taaluma yangu ya biashara Nisingependa kuzungumzia sana upande huo. Lakini kwa kutoa picha tu ya haraka haraka, mwaka jana tumezawadiwa kati ya wawekezaji hamsini bora wa Tanzania. Na katika masuala ya kompyuta na teknolojia ya mawasiliano, tumeshika nafasi ya pili. Tumesambaa nchi nzima na Afrika Mashariki. Na kwa sasa tunatarajia kupanua mipaka yetu nje Afrika Mashariki. Tunawajiriwa zaidi ya mbili. Asilimia tisina tano ikiwa ni wa Tanzania. Jambo ambalo linanifanya nijivunie sana kwa kuwapa fursa wa Tanzania wenzangu wengi. Maisha yangu kwa sasa ni mapya kabisa. Na ukilinganisha hali ya uchumi wa sasa ya kakabati ilivyo na kabla hajaugua ni kama mara tano ama zaidi. Kila nikitafakari nasema kweli Mungu hafanyi makosa. Miaka yote tuliweza kuteseka. Kakabati kugua sana na kupotelewa na mali nyingi sana imepita kama maji na sasa imebaki historia tu isiyokuwa na maumivu yoyote tuikumbuka hapo mara ya kwanza kwenda Afrika Kusini nilienda kibiashara wenzetu wameendelea kidogo zaidi ya nchi nyingi za Afrika na hata kiteknolojia wako mbele kwa kiasi kikubwa sana zaidi ya nchi yetu Jones alinialika katika mafunzo fulani kwa ajili ya kupanua ufahamu wangu wa kibiashara hasa katika masuala ya teknolojia na baada ya hapo nimeshahudhuria mafunzo kadhaa ya namna hiyo kwa nchi ya Afrika Kusini. Nikiwa nimekwenda pia Canada na Ujerumani. Tumekuwa na mazoea sana mimi na Jones. Lakini haijawahi kuwa nje ya biashara. Nakumbuka mpaka ilikuwa ni mwaka juzi ambapo alinialika katika mwaliko binafsi nchini Canada nyumbani kwake kule. Siku moja tukiwa tunaongea kwa Skype nilihisi mazungumzo yamebadilika kidogo na kuwa zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nimezoea akaanza kuniuliza maswali kadha wakadha kuhusu mambo binafsi na akazungumza na mimi kwa utani mwingi sana namfahamu ni kama mtu mchangamfu na mwenye utani kiasi ambaye mara zote hapendi kuweka akilini mwake jambo lililokuwa linampa msongo wa mawazo. Lakini kwa kiasi kikubwa uhusiano wetu umekuwa ni wa kibiashara zaidi. Hata kama kuna utani na ucheshi, ni wa kiasi na zaidi kuhusiana na kazi tu. Hakuwahi kuniuliza kuhusiana na undani wa maisha yangu mpaka siku hiyo tukizungumza mida usiku wa saa nne ama saa tano hivi cha kwanza ilinishangaza kupiga simu muda ukiwa umesogea sana tofauti na mida mingine ambao huwa ananipigia kwani mara nyingi huwa apigi simu baada ya saa 4 usiku tulipoanza kuzungumza siku hiyo nilishangaza zaidi kwamba licha ya kupiga mida hiyo ambayo niliona ni kama mida ya dharula hakuzungumza mambo ya dharula wala hata mambo ya kazi kama nilivyotegemea Badala yake aliongea vitu ambavyo havihusiani na kazi kwa muda mrefu tu. Alisema maneno haya. Um, nataka nikualike makazi yangu ya Canada. Uone pale ninapopaishi. Na ufahamiane na familia yangu pia. Kipindi kile umekuja nilitamani sana ningelikuepo. Lakini nadhani huu ni wakati sahihi zaidi. Aliniuliza baada ya kuwa tumeongea kama nusu saa hivi 
Nikabaki kimya kwa muda nikifikiria cha kumjibu. Sikutaka kabisa uhusiano wangu na Jones ubadilike na kuleta namna nyingine yoyote. Ikiwa ni nje ya kazi. Alikuwa rafiki ndio. Lakini misingi ya rafiki wetu ilikuwa ni ya biashara iliyokuwa imetunganisha. Akaendelea kusema. Mimi naweza kukupa muda wote ufikirie. Kama itawezekana ama la. Ila ukikubali hata kesho ni shule kile swala la ticket. Uje. Vinginevyo uwe huru kabisa sababu hii ni safari binafsi zaidi. Na sio kibiashara. Aliongea kuniambia vile. Baada tu ya kuona nimekaa kimya kwa muda, nilihisi kumaanisha alichukua na kisema. Baada tu ya kutoa maelezo hayo ya pili, nikamkatiza mwongezi ali nikidai anipe muda nifikirie kidogo. Na kisha ningemjibu kesho yake. Sikutaka tena kuendeleza mwongezi ali kwa siku ile. Badala yake nilisinzia usingizi tukaagana. Nilipata mawazo kidogo siku huo. Ni kutokana na namna ya mwongezi yetu na Jones alivyokuwa. Huyu mtu leo amewaza nini kuongea vile? Yaani kuongea na mimi namna hii? Kwa nini amenipigia usiku muda wote huu? Bila cha maana cha kuongea kuhusiana na kazi. Nini kinaendelea kichoni mwake? Mpaka kunialika kwake? Eti nikutane na familia yake? Hmm. Niliwaza na kujiuliza hayo maswali. Nikajitahidi kuyapuuza na kuweza kusinzia. Nimekuwa na uzoefu mkubwa sana kwa wanaume ambao mara nyingi tumekuwa na ukaribu nao wa kibiashara. Na kisha baadaye kunitaka kimapenzi, nimeshazoea. Akili iliwaza kidogo. Yaani kwamba huenda na Jones ndicho anachokitaka. Nikaisi moyo wangu kushuka kabisa. Haingekuwa kosa kabisa kufanya hivyo, lakini liisi italeta doa katika uhusiano wetu. Kwanza, sikuwa na wazo wala mpango wa kuwa na mwanaume mzungu katika maisha yangu. Na sio tu kuolewa naye, bali hata kuwa na mahusiano naye ya muda mfupi ya kimapenzi. Na kama unakumbuka mwanzo msikilizaji wangu, niliwahi kupewa kisa cha ndoa ya binti wa mzee Magesa. Na vituko vya mume wake ambaye alikuwa ni mzungu, lakini pia wamekuwa na mtazamo mbovu sana kuhusiana na hawa watu. Kutokana na baadhi ya mambo ama vijitabia nilivyowahi kuvisikia na hata kushuhudia kwa macho yangu. Sikutamani kuwa na ndoa ambayo haina uhakika wa umilele. Ndoa ambayo nitaofia. Kuna siku mtu anaweza akaisi tabia yangu fulani hawezi. Akaamua tuachane tu. Kisa tu tabia yangu mimi haiwezi. Na hata akili ni mwangu sikuwahi kabisa kuvutiwa na muonekano wowote wa ngozi nyeupe, yani wazungu. Niliwaza, endapo Jones atanitaka kimapenzi. Na nikamkatalia, hatutaendelea kuwa na urafiki ambao tulikuwa nao awali. Basi siku kadhaa ziliweza kupita tukiendelea na mawasiliano ya kibiashara bila hata kumpajibu kama nilivyomwaidi. Lakini niligundua Jones amekuwa rafiki kwangu. Kwa uchangamfu wake umeongezeka. Baada ya siku na wiki chache, ilianza kuzoea simu zake za kila siku. Jambo ambalo awali halikuwa hivyo. Nilijaribu kutotea akilini na pia kujisaulisha kuhusu mwaliko wa kwenda nchini Kanada mpaka siku aliweza kuniuliza. Nikamjibu kiraisi tu kwa nitakujibu bado nafikiria. Kesho yake tukiwa tunakula chakula cha jioni. Nikiwa na kaka bahati mezani, nilishangaa kaka ananiuliza. Wazo la Jones kukualika Canada unalichukuliaje? Ah, kidogo nipaliwe. Yaani chakula kikatize sehemu isiyokuwa rasmi. Kwani sikutegemea kuwa angeongea chochote na kaka kwa kuhusiana na mwaliko wake? Mm, misijui kwa kweli, sizani kama niko tayari kukubali. Ila pia sitaki kuwa hasi. Sitaki. Na hisi kuna kitu anataka. Labda kuanzisha mahusiano ya kimapenzi jambo ambalo kwa kiasi kikubwa linanipa mawazo sana. Sioni kama hiyo safari itakuwa ya tija sana kwangu. Zaidi tu ya kuharibu kabisa mahusiano mazuri kati yetu, 
Uona unaje? Nilimjibu kaka na kutaka kujua mtazamo wake. Nikijua huyu ni mtu mwenye nia njema zaidi. Kuliko hata yeyote pengine. Na zaidi ya kuwa kaka kwangu, alikuwa ni rafiki na mshauri zaidi. Labda hapa nilikuwa tayari kuamua kulingana na maamuzi ya kaka bahati kuhusiana na safari hiyo. Ah, ni kweli huenda akawa na wazo la kukutaka kimahusiano ya kimapenzi. Lakini huenda sio uhitaji wake. Kuchukulia kwamba safari yako ndio itasababisha apate fursa ya kutaka uhusiano na wewe. Ama ukikataa kwenda utondoa wazo kichwani mwake. Kama lipo. Unachotakiwa kukifanya ni kuamua wewe binafsi bila msukumo wa wote ule. Wa sababu yoyote ile. Mimi nachukulia hivi. Pengine muda ambao mmefamiana kama wafanyabiashara wenza Jones anataka mpige hatua zaidi na kujenga urafiki zaidi ya kati yenu. Nadhani marafiki waliokomaa kwa akili huweza kufanya vizuri katika kazi. Haina haja kukwepa utaratibu naye zaidi. Kwani hiyo itasababisha kumbadili. Kwani hiyo haitasababisha kubadili nia endapo moyo wake umekupenda. Kuwa chanya na kama nafsi yako ikikuruhusu kubali mwaliko. Huku ukiaminisha akili yako kwamba mnautoa uhusiano wenu katika hatua ya wafanya biashara. Na kwenda hatua ya marafiki wa karibu. Na sio zaidi. Mengine yakitokea utajua namna sahihi ya kuweza kukabiliana nayo. Kiukweli hapo siko na la kuongeza zaidi. Kwani alichokisema ni kweli kabisa. Niligundua nimekuwa mwoga sana kuhusu ukaribu na mwanaume yote. Na hiyo imenifanya hata kwa fikiria vibaya vijana ambao pengine walikuwa na nia njema kabisa na kujenga urafiki na mimi. Niliwaza usiku huo. Kesho yake nikaamka na jibu la kukubali mwaliko Jones kwenda Canada. Nadhani ni sawa, nitakuja subiri nipange ratiba zangu vizuri. Nilimjibu Jones tukiongea katika simu siku iliyoweza kufuata. Ah, hapana siamini unachokisema. Tafadhali usiseme basi kama unantania. Aliongea kwa msisimko sana kiasi cha kunifanya nihisi kama namuona vile. Ni kama hakuwa anategemea hilo jibu. Nilifanya maandalizi na kuweka mambo ya ofisini sawa. Nikasafiri nchi ya Kanada, ni nzuri kweli. Nchi ya Kanada, ni nzuri. Yenye hali ya hewa ya baridi kali kwa baadhi ya majira ya mwaka. Yenye waafrika wachache sana. Mara ya kwanza kufika, sikuweza kuzunguka maeneo mbalimbali kwa nisikuwa na mwenyeji. Aliyekuwa maalumu kwa muda wa kuweza kutosha. Lakini safari hii nilijihisi nimeenda mapumziko haswa. Jones alinitembeza katika hifadhi za taifa lao. Na maeneo mengi maarufu nchini Kanada kama Mto Niagara. Mnara wa Toronto na maeneo mengi mno mazuri. Kuna sehemu tulitembelea zenye michezo namna ya ile ya Fun City ya jijini Dar es Salaam. Lakini yenyewe ni mikubwa mno na iliyoendelea. Yaani ukubwa wa eneo ni kama unaingia kwenye kijiji na kuna michezo ya kila aina ya kufurahisha na kusisimua na kuogopesha kabisa. Alinipeleka kwa wazazi wake siku ya tatu. Baada tu kuweza kufika kule nchini Kanada. Wakanifurahia sana tofauti na mimi mwenyewe nilivyoweza kutegemea. Kwani nilisi wangeweza kuwa na ubaguzi wa rangi. Nilikaa Kanada kwa wiki mbili. Ambazo naweza kusema katika maisha yangu haikuwa ikutokea kuwa na wakati wa kuweza kufurahia kama ilivyokuwa hapa. Nilipumzisha akili yangu, fahamu zangu pia. Yaani haikuwa ikutokea. Mbali na hisia zangu za awali, Jones alinijia kama rafiki wa karibu. Alinithamini sana na si vingine hivyo. Lakini pia kipindi chote hicho ni kama tulikuwa mbali kabisa na masuala ya kazi au kama sote tulikuwa likizo. Akili zetu tulishazisaulisha mambo ya biashara. Kwa muda tukapumzika. 
ikawa ni wakati wa mapumziko ya kimwili na akili. Siku moja kabla safari ya kurudi Tanzania, tukiwa mgawa mmoja mzuri sana mida jioni. Baada ya kutoka kuwaaga wazazi na familia yake. Jonsi aliniambia maneno kadhaa ambayo kiukweli yalinitia moyo. Akaniambia, um, nia ya kukutaka uje kunitembelea ni kufanya upumzike na kazi nyingi ambazo umekukizifanya. Nilitamani kipindi hichi usahau kabisa masuala ya kazi. Uone kuna maisha mazuri nje ya majukumu ya kwako ya kila siku. Na ufurahie mambo kadha kadha ya kuvutia katika nchi yetu. Lakini pia nilitaka kutumia fursa hii kukushukuru kwa uchapakazi wako, uhodari na jitihada nyingi ambazo unaionyesha nchi. Wewe ni kati ya mabinti wa chapakazi sana. Na ninajivunia kuwa na wewe kama mwenza. Na ingawa nilishawahi kujaribu kufanya biashara na Mwafrika, ikashindwa kwa sababu ya uzembe wake. Ninyi mmenipa sababu tena ya kujenga imani na Waafrika. Nilijua alimaanisha anachokisema. Ingawa mwanzo sikuwa najua kuwa ndivyo alivyokuwa ananichukulia. Nilijisikia vizuri sana kuona kuwa jitihada ninazoziweka zinaonekana. Na zaidi zimejenga imani sio tu juu yangu bali hata kwa Tanzania wenzangu. Niliweza kununua zawadi kadhaa za kaka na watu wengine kama wafanyakazi wetu zawadi kama chocolate mapambo madogo madogo na mashati manukato ya kaka bahati pamoja na vitu vingine vingi kabisa nilivyokuwa nimevihitaji kuvinunua mimi hutumia fursa za kusafiri nje ya nchi pamoja na kununua vitu kama manukato baadhi ya nguo ama mikoba na hata vitu vidogo vidogo kama chocolate ambavyo kwa ndani ya nchi yetu vingepatikana kwa bei ghali lakini kwa wenzetu huuzo kwa binafu sana na ubora pia kwa mara nyingi huwa upo juu zaidi. Baada ya kurudi nchini, nilipumzika kwa siku mbili nikaanza kwenda kazini. Siku ile nimerudi, ilikuwa usiku tulikaa nje na kaka. Nikaanza kumwadhifia mambo mengi kabisa kuhusu safari yangu. Ila nikiendelea na masimulizi yangu. Kuna wakati ni kama kaka alinikataza na kuniuliza ah, Samani, unamfahamu Nuru wa Benki ya Boa? Ndio mimi namfahamu. Si nilishawahi kukwambia kwamba kuna dada mmoja ni mchangamfu sana. Ana huduma nzuri sana kwa wateja. Um, kiukweli mimi huwa nampenda sana. Kwani kuna nini? Nilimjibu nikamtaka anieleze kama huenda kuna kilichompata. Uh, hujapewa kitu nilitaka tu kujua kama uh, unamfahamu kumbe <laughs> si ndio siku zote mimi huwa ndio upeleka pesa benki ama kutoa au meneja wa fedha na sio kaka bahati ingawa naye mwenyewe ni kati ya wasainiji wa kampuni kipindi mimi nimesafiri kaka alilazimika kwenda mwenyewe benki mara mbili meneja akiwa anaumwa Boa ni kati ya benki tunazozitumia ambayo kaka bahati hana akaunti yake binafsi huko. Hivyo nadhani hakuwahi kwenda kabla. Aliponiuliza kuhusu nuru nilihisi kabisa kuna kitu. Lakini nikaona hakutaka kuniambia. Nikaamua kupotezea tu. Siku nilioenda ofisini nilitakiwa kwenda benki asubuhi kaka akijua kuwa siku hiyo nitakwenda benki akanipigia simu mapema nikiwa ofisini fanya juu chini uchukue namba ya nuru wa boa nilicheka nikamtania kuwa huyu nuru lazima kuna kitu akanibishia akidai kuna vitu anataka kumuuliza wiki kama mbili baada tu ya kumpa namba ya nuru Nilianza kuhisi kaka amekuwa na ikaeka fulani ambazo siku zizoea. Alianza kuwa anatoka mara kwa mara jioni. 
ama chakula cha mchana haendi kula mgahawa wa jirani ambao mimi nilizoea huenda mara zote anaenda pale. Badala yake akawa akienda mbali kidogo. Na akichukulia kana kwamba ni maalum sana. Kuna mara nyingi ambazo awali kaka hakotoka kwa chakula cha mchana na badala yake alikuwa anaomba alete chakula. Lakini sasa kila siku alienda nje ofisi kwa ajili ya chakula cha mchana. Jioni alianza kuchelewa kurudi nyumbani kidogo. Na kuonekana akiwa mtu bize kiasi na simu yake. Niligundua kuwa kuna mtu ameanza kuchukua nafasi tena katika maisha ya kaka bahati. Nikapata isi ya mchanganyiko ndani yangu. Kwanza nilifarijika kuwa hatimaye kaka anaanza kupenda tena. Lakini pia niliogopa sana nikiofia endapo huyo mwanamke hata kwa mwema kwake itakuwaje. Atamtenda kama alivyomtenda keti. Nikiwa katikati ya mawazo hayo, siku moja kaka alianza mwenyewe kuniambia kuhusiana na huyo mtu niliyemuhisi ni nuru. Um, nadhani nuru anafaa kwa mke. Um, zawadi. Nadhani nuru anafaa kwa mke. Kama akinipa mimi nafasi. Nilikuwa nikitegemea ataniambia tu. Kwani mimi na kaka tu huru sana kwa kila kitu. Lakini hata hivyo niliona kama ni mapema sana kwake. Kuamua kuwa anaweza kwa mke. Sikutaka kumkatisha tamaa. Ama kumuonyesha kwamba nimestuka. Ila sikusema neno. Zaidi ya kuendelea tu kumsikiliza. Uh, najua unashangaa kwamba ndio mara ya kwanza nimeanza kuwasiliana naye hata miezi mitatu ijaisha. Lakini kuna vitu vya msingi sana nimevigundua kwake. Uh, nuru, amenipa nafasi ya kuwa karibu naye kama rafiki. Na bado sijamwambia kama nampenda. Wala sijamwambia mambo mengi kuhusu mimi. Ila kwa muda huu mfupi nimeona tabia kadhaa ndani yake ambazo zimenifanya nihisi ni mwanamke anayenifaa kabisa. Uh, kwanza ni mkarimu mno. Ana huruma sana. Ila pia nuru ni mwazi na yuko huru sana. Kiasi cha kunifanya nijisikie huru kwake. Ameniambia ukweli fulani kuhusu maisha yake. Yaani kwamba ana mtoto. Lakini baba mtoto alimkimbia siku ya mahari. Akamwacha na mimba. Yaani yeye ni mtu ambaye haoni haya kuzungumza makosa aliyowahi kuyafanya kabla. Kiukweli muazi sana nuru. Ninachohisi ana imani ndogo na wanaume. Kiasi kwamba hata mwongezi yake yananifanya nipate hofu kama anaweza kuniamini kweli. Endapo nitamwambia nampenda na nataka awe mke wangu. Lakini pia inaonekana mimi si mtu pekee ninayetaka mahusiano naye. Kwani kuna mara mbili amekuwa kitoka jioni na mwanaume mwingine aliyedai ni rafiki tu kama mimi. Sijui ni kwa nini. Ila kwa muda mfupi nilimfahamu na isi moyo wangu umetokea kumwamini kuliko mwanamke mwingine yeyote kabla. Ni kweli mambo aliyoweza kuyaongea kaka. Yalionekana ya msingi kwa mwanamke sahihi sana wa kuweza kumooa. Lakini bado nilipata hofu sana. Nilimshauri tu aendelee kumchunguza kabla hajamwambia kuwa anampenda. Kwani wengine huweza kuonekana tofauti na walivyo. Ni kama kaka hakufurahia sana mapokeo yangu. Wa habari zilizokuwa zimetoka kwake kuhusiana na nuru. Labda pengine alitegemea ningefurahi sana na kumtia moyo. Hiyo ilifanya maongezi yetu kama yakatizwe na kutokuwa na mwisho mzuri sana siku hiyo. Nilisi vibaya sana kwani hali hiyo haikuwa kutokea kabla. Niliwaza kuwa ni kama amekuja kumpa habari njema rafiki yake. Halafu rafiki huyo hakuifurahia badala yake amempa angalizo tu. Usiku huo nilitumia muda mwingi sana kufikiria juu ya nuru. Na kila kitu kaka alichokuwa amekisema. Na hofu nilikuwa nayo juu ya kaka kuanzisha mahusiano mapya. 
Basi, kesho yake niliona kaka si mchangamfu kama ambavyo huwa. Lakini nami pia siko mchangamfu. Na nilikuwa mchovu kwa ajili ya kulala saa chache. Baadaye ni kama sote wawili tulipotezea ile jambo. Mambo mengine yakawa yameendelea. Lakini kaona kama kaka amepunguza kidogo kwa biza na nuru. Au na zile ratiba ambazo alikuwa amezianza. Akilini mwangu vitu viwili vilipingana. Yaani kwamba je ni kosa hii kutoshabikia wazo lake na kuanzisha mahusiano kwa haraka? Au nimemvunja moyo na pengine kumfanya apoteze mwanamke wa maisha yake? Nilijiuliza maswali. Siku moja nilienda bank. Nikahudumiwa na Nuru ambaye pia hakuonekana ni mchangamfu kama nilivyokuwa nimemzoea. Baada ya kunihudumia nilimuuliza ni kwa nini leo haonekani na uchangamfu? Akadai yuko sawa. Lakini akaniomba kama nitakuwa na nafasi tuweze kuonana siku hiyo ya jioni. Nilikuwa na uhakika kuwa Nuru hajui uhusiano wetu na kaka bahati. Nikastuka kidogo aliponiomba tonani. Kwani nilihisi huenda kaka amemwambia kuhusu mimi jambo ambalo sikutamani iwe kweli. Yakapita majira na nyakati. Tulionana siku hiyo. Nikiwa na shauku na hofu pia ya kuweza kutaka kujua ni nini ambacho anataka kuzungumza na mimi. Mazungumzo yake alianza akaanza kuniambia. Mm, samahani Unamfahamu kwa ukaribu? Aliniuliza. Nikajifanya namfahamu tu kama mfanyakazi wa kampuni yetu na sio zaidi. Am, um, nimeisi wewe ni mtu sahihi sana wa kuongea naye. Japo sijakuzoea sana lakini nimefikiria. Nikaona unaonekana kuwa mwelewa. Nikaamua ni kuite tu tuweze kuongea. Kwa sasa mimi sina mahusiano yoyote ingawa kuna wanaume wawili ni kama wako katika mzani wangu. Mmoja akiwa ndo huyo kaka ambao unafanya naye kazi. Lakini kiukweli kipindi cha nyuma ni mwai kuwa na mahusiano kadhaa. Na uhusiano wangu wa mwisho ndio ulinifanya niogope sana wanaume. Kuna mwanaume nilimpenda sana. Sana tu. Tukakaa katika uhusiano kwa miaka mitano. Kwani alikwenda kusoma nje nchi akaniacha kuwa na miaka miwili. Tukiwa katika mahusiano mzuri kabisa. Akiwa uko nje Tulowasiliana na upendo kati yetu haukupungua. Lakini baada tu kurudi alipata changamoto kupata kazi kwa miezi sita. Hivyo basi kuchelewesha kabisa taratibu nyingine. Baada ya kupata kazi tuliendelea kuwa katika uhusiano wa mwaka mmoja. Tukianza kupanga mipango yetu ya harusi. Huyo mwanaume nakumbuka alinizidi miaka mitano. Akili yake niliamini imekomaa kiasi. Na ndivyo alivyokuwa. Alionekana kunielewa kabisa na kunipenda sana, yani sikuwahi kumtoa kasoro. Na ni mtu alinifanya nisahau mara kadhaa nilizoumizwa katika mapenzi. Nyumbani kwao mimi walinifahamu, hata kwetu pia alifahamika. Tulifanya utambulisho rasmi akaleta barua ya posa. Tukawa na kisheria kidogo cha familia nyumbani. Miezi miwili baadaye tulipanga lete mari. Wakaje nyumbani wakapangiwa mahari na siku ya kuleta pia. Nakumbuka siku ya mahari asubuhi niliamka na mpigia simu akapokea. Akionekana yuko sehemu yenye kelele. Nikashangaa kidogo. Yeye akawa anadai anashughulikia vitu vya mahari. Tuliongea kwa muda mfupi tu akaniaga akisema hanisikii vizuri. Na baada ya hapo sikumpata tena hewani. Muda ulifika ambao walitakiwa wao wameshafika au wala wawe njiani kuja lakini hakuwa anapatikana tena katika simu yake nilianza kupata wasiwasi shogangu mudo kizidi kusogea saa moja ikapita masaa mawili hadi matatu yakapita nilishikwa na tumbo la kuhara sio siri nikaenda uwani nikajikuta badala ya kuarisha nikatapika nilitapika sana siku hiyo Kuliko nilivuahi hata kutapika wakati mwingine kabla. Alipigiwa mshinga hakupokea simu. Wala mtu yote wa nyumbani kwao hakupokea. 
nikiwa nimechanganyikiwa ndugu aliyokusanyika wameshaondoka wote Mida ya saa sita usiku niko kitandani na Lia huku mamangu akinibembeleza sana Ujumbe mfupi wa simu uliweza kuingia wa huyo mwanaume akasema Nisamee kwa nilichokutenda nuru Ila nilikutana na mwanamke wa maisha yangu nikiwa masomoni Na muda huu wote nilijaribu kutafuta namna ya kukuacha nikashindwa Nimeona nisijiingiza kwenye kifungo cha kukulipia mahari ili hali najua kwamba sitakuoa Kwani ukweli ni kwamba mapenzi na wewe sina tena Sijui kama unaweza kunielewa ule mkuki ambao ni choma mwoni mwangu nikiwa nasoma ujumbe ule zawadi. Nilijikuta nimelia sana kwa sauti. Mamangu akiwa na mimi ikanibidi anizibe mdomo sote sisikike na wengine nje ya chumba wakanisikia. Niliumia mno. Sikuwahi kuumia hivyo kabla hata na baada. Nimeishi na maumivu hayo nikaja kugundua ni mjamzito. Nikaamua kilini mwangu kwamba mtoto ndiye atakaye kuwa faraja yangu. Na hivyo sita olewa kamwe. Sikuwa tayari kwa mini mwanaume mwingine kamwe katika mshangu. Na mpaka sasa jatokia mwanaume ambaye ni mekubali kumamini. Kwa ni nafsi yangu inagoma kabisa. Kilicho nifanya nitake kuungia na wewe leo hii ni kuhusiana na baati. Baati ya mekua kijenga ukaribu na mimi. Na kama mwanamke ni mishajua ni ya yake ya kuwa na nipenda. Sikuwaza kama na nivutia. Yeye na huyo mwanaume mwingine anenifuatilia. Nilikuwa nikiwa chukulia sawa kabisa lakini siku chache zilizopita nimeanza kuona kama bahati anarudi nyuma kidogo. Na hisi ananipenda tena sana tu. Lakini nimeshindwa kuelewa nini kinamtia hofu. Kurudi kwake nyuma kumenifanya mimi nigundue kuwa maoni mwangu alishaanza kupata nafasi. Na sivyo kama nilivyokuwa nikimzania awali. Hapa sijielewi. Sijui kama ni mwanaume sahihi ama la. Ila ndani ya nafsi yangu naona kama huenda akawa mtu sahihi kwangu. Naogopa, sijielewi. Na sijui kama niko tayari kupenda tena. Ila pia na sisi sitaki kumpoteza huyo kaka. Labda kama unamfahamu kiundani unieleze kama ni kweli anaweza akawa ananifaa mimi. Ukizingatia historia niliyokupa kuhusiana na maisha yangu ya mahusiano. Niambie Nilijikuta nimekuwa mpole na mdogo ghafla kama Pirton. Nikimsikiliza Nuru. Nilisi kama Mungu ameamua kunionyesha kuwa huyu ni mwanamke sahihi kwa kaka yangu. Na mimi ndiye natakiwa kumunganishia tena. Niliona aibu kwa kuwa chanzo cha kaka kuogopa kuanzisha uhusiano na Nuru. Lakini nilifurahi sana kuwa nitakuwa na amani kwamba kwa kiasi kikubwa nimemfahamu huyo mwanamke kiundani ambaye atanzisha uhusiano na kaka yangu. Nuru alijiweka wazi bila kujua ni kwa kiasi gani nina nafasi ya kuamua kuhusu hatima ya mahusiano yao na kaka bahati. Yeye kujua kuwa ni kaka yangu. Inaonyesha kaka kuwa amemwambia kiundani kuhusu mahusiano yake yaliyoweza kupita. Ila ilinifariji kwamba nafsini Nuru alikuwa na imani isiyo kwa na sababu kwa kaka. Niliamini kila alichokuwa nakisema kwani hakuzungumza na mimi kama mtu ambaye anaweza kuwa na mchango wote kati yake pamoja na bahati. Lakini zaidi tu ya kunitaka ushauri. Sikutaka kumweleza Nuru kweli kuhusu mimi na kaka bahati. Na hata baada ya maelezo yake marefu kupita. Badala yake nilimshauri tu kama msichana mwenzie au kama rafiki na mtu ninayemfahamu bahati. Nikampa sifa nzuri sana kumusu kaka. Ili tu asistukie kama ni mtu wangu wa karibu. Am um, nadhani na habari njema leo. Inaweza kuwa habari nzuri na kukupa usiku mzuri leo. Nilimwambia kaka tu mara baada nilipona naye. Yaani kabla hata ya salamu nikamwambia. Unajua kwa sasa habari njema zinahusu sana. Nimekuwa na mambo mengi kabisa ninasumbua kichwani. Hivyo nahisi kusikia jambo zuri ambapo eh kutanipunguza mimi mawazo. Vipi umetoka kunana na mteja usiku huu nini? Eh? 
Alijibu akitegemea habari hiyo itakuwa inahusiana na biashara. <laughs> Hapana, mimi nimetoka kuonana na Nuru muda huu. Uenda hiyo ikawa habari njema kuliko hata kuonana mteja. Kaka hakuamini kama nilimaanisha anachokisema. Alikaa kwenye kochi, akajibu kwa mshangao sana. A, unasema unasemaje? <laughs> Imekuaje? Eh? Nyimbi basi. Nilianza kumweleza kila kitu kama tulivyokuwa tumezungumza na Nuru. Maisha ya Nuru kwa undani. Na kwa nini aliamua kuongea na mimi? Naweza kusema ni kiasi gani nilihisi furaha. Aliyokuwa anahisi kaka bahati baada tu ya kusikia habari za Nuru. Hakusema maneno mengi zaidi ya kusema tu. Um, umenipa habari njema kweli mdogo wangu. Hii ni fursa kipekee sana kwangu. Yaani na kuhakikishia ndani ya miezi miwili tu nitamleta hapa wifi yako. Ya, yeah, miezi miwili tu. Miezi miwili ama mitatu baadaye. Kaka na Nuru walianza mahusiano. Kaka kama aliweza kutuahidi akamleta Nuru nyumbani. Wakati wowote hatukumjumlisha Nuru kama ni sisi ndugu. Japo nilishawahi kuonana naye mara nyingine tena. Tukazungumza na hata alipomkubali kaka alinijulisha. Siku aliyofahamu ukweli ni siku aliyolikwa nyumbani. Akatukasirikia kidogo. Lakini nikijitetea kuwa sikutaka kwa namna yoyote ile nisimame kati yao wawili. Ama nipunguze uhuru wa yeye mwenyewe kuniambia kuhusiana na hisia zake kwa kaka. Um Danuru Unajua kama kweli ungejua mapema kwa mimi ni wifi yako. Kuna vitu nisingevijua. Na ingepunguza uhuru uliokuwa nao kwangu. Hata hivyo uone kwamba ni vyema unagundua mimi ni wifi yako wakati tayari tu marafiki. Kwa wakati huo alikuwa tayari ameshakuwa rafiki kwangu. Kwani tulizoeana kwa kiasi kikubwa. Na tulizungumza mambo kadha wa kadha. Kaka na Nuru walikaa katika mahusiano kwa muda wa mwaka mmoja tu na kisha wakafunga ndoa yani wakawana. Ni kweli Nuru amekuwa ni rafiki kwangu na ninampenda zaidi. Lakini kitu kimoja tu simsifii ni mwanamke mwenye tabia za kipekee sana, mwenye mapenzi ya dhati sana kwa kaka yangu. Ana moyo wa huruma. Dhamira safi na ni mchangamfu. Asiye na asira za haraka. Kwa sasa wanaishi pamoja na mtoto wa Nuru ambaye kaka yangu ameshashughulikia taratibu za kisheria na kumfanya awe tu mwanawe. Na nampenda kama mwanawe kumzaa. Nuru amenifanya niwe na amani kuwa kaka yangu yupo katika mikono salama. Inga, na ingawa si muda mrefu sana nimemfahamu lakini nina amani zote kuwa ni mtu sahihi kabisa kwa kaka bahati. Kuna vitu katika mahusiano hutokea ambavyo kuwahi kuvitegemea kabisa. Kiasi kwamba unaweza ukazani unaota. Nimeanza kuandika simulizi hii na kukusimulia. Ili maisha yangu baada ya kukutana na baba yangu mdogo ambaye ajulikanaye kwa jina la Musa. Kwa mara ya kwanza tangu nitoroke nyumbani kipindi fulani tukiwa nchini na Jones tulisafiri kwenda kuzungukia baadhi ya mbuga za wanyama nchini. Kenda ngorongoro na mikumi. Siku moja tukiwa ngorongoro katika hoteli moja kitalii maeneo ya huko. Nilipiga simu na kumba mtu aje anisaidie mizigo ili tuondoke. Nikasikia mlango ukigongwa. Nikafungua na kumuna mzee amesimama akanisalimu. Nikamjibu na kumwamkia. Nikamtazama tena na kugundua ni mtu tunayefahamiana naye sana. Lakini yeye hakuntambua. Ni mtu mzima kiasi na amechakaa sana. Ah, namuuliza kwa mshangao. Baba mdogo Musa, nini kimekutokea? Anavuta kumbukumbu kunitambua. Na kisha anaanza kulia anapiga magoti mbele yangu na kushika mikono yangu. Anaomba msamaha kwa uchungu na machozi akiniita. Mwanangu. Binti yangu. <laughs> Na mtazama kwa muda. Nisijue kabisa nini cha kufanya. Natamani nimfukuze. Ama nisimjibu kitu 
ama nianze kumsema sana. Nafsi yangu inakataa kupokea msamao wake. Hivyo basi najikuta naanza tu kulia. Nimekumbuka nyuma sana ghafla kiasi cha kutamani nisingeonana naye kabisa. Nakumbuka maumivu yote aliyowahi kunisababishia. Lakini naumia sana nikikumbuka mama yangu alienifia mikononi. Najikuta na mjibu neno moja tu. Light ungekwepo na kujali. Mama yangu asingekufa. Yaani sina tena cha kusema. Zaidi narudi nyumbani nikiwa nalia. Jones ambaye ni mume wangu kwa sasa. Ananiuliza nini kinaniliza? Na ninaposhindwa kumuelezea, anatoka nje kuangalia ni nani nilikuwa naongea naye. Anaona sura asiyoifahamu ya mtu mzima akiwa amepiga magoti na kulia mbele ya mlango. Anachanganyikiwa na kurudi tena ndani ili aweze kunibembeleza. Kipindi hicho nilikuwa ni mjamzito na kwa kiasi mimba ilikuwa inansumbua. Nilitamani sana mama angalikuwa hai. Anishauri na anielezee kwa hiki na hiki kawaida na kitapita. Momo wangu ni mtu ambaye ananijali sana kupita maelezo. Mwenye upendo mwingi mno. Lakini bado naisi nafasi ya mama yangu kukosekana katika maisha yangu. Hasa kwa wakati huu. Nirudi nyuma kidogo. Ni kuelezea kuhusiana na mahusiano yangu na Jones. Sikuwahi kuwaza wala kuota kuolewa na mzungu. Na sikuwa nataka kabisa wala hakuwahi kunivutia. Lakini baada ya kuanza kwa karibu na Jones, hasa baada tu ya safari yangu ya Canada, nijikuta na mzoea. Na anakuwa mwanaume wa pili kwa rafiki kwangu. Ukiacha kaka bahati. Basi huyo ndio nile mzoea pia. Tunaendelea na uhusiano wa kibiashara. Na naona ananiongeza ufanisi katika biashara. Kwani nakuwa huru zaidi kwa Jones na kujifunza vitu vingi zaidi kutoka kwake. Jones anafungua milango yote na kunifanya rafiki wa karibu zaidi. Asiseme lolote kuhusiana na hisia zake kwangu ambazo siku alivonitamkia. Ndipo niligundua kuwa alikuwa nazo kwa muda mrefu sana. Mimi nilichukulia ni kawaida tu ya wazungu. Kuonyesha kujali sana wanapokuwa na urafiki na mtu. Hivyo basi wala hata siku mzani kuwa analala kwake. Tulijenga urafiki wetu kwa muda mrefu. Nikajikuta nimemzoea sana kupita maelezo. Tukawa tukitumia muda wetu mwingi wa mapumziko kwa pamoja na yeye mwenyewe. Na kwenda sehemu zilizokuwa mbalimbali. Safari za Jones za Tanzania zikaongezeka sana na ukaribu wetu ukaongezeka kiasi cha kunifanya nianze kuona ni mtu wa karibu zaidi ya hata marafiki zangu wa kike nilianza kuhisi huenda na mzoe kupita kiasi nikawa nikijogopea lakini hakunipa nafasi ya kuwa mbali na yeye mwenyewe alijihusisha na kila kinachonihusu alipenda kunisikiliza sana ndani ya muda mfupi Alijua mambo yangu ya karibu yote kuhusiana na maisha yangu. Siku niliyomwambia kuwa nilibakwa, ndipo kidogo iliniingia kilini kuwa huenda Jonesi akawa na hisia za mapenzi juu yangu. Nikiongea naye alianza kutoka na machozi na kisha akantania. Eh, uh, mtu alithubutu kugusa mali yangu bila idhini yako. Nikimuona nitamua. Tulizoeana sana na kutaniana. Tulikuwa huru mno. Lakini hata siku moja hakuwahi kuongea utani wa namna hiyo. Nilijikuta nimekatiza mwongezi na kumtazama na kushangaa. Lakini kabla sijasoma chochote aliniwai. <laughs> Zawadi, Natania. Nilipotezea tu. Ila nikaweka hilo neno moyoni. Nikaanza kuangalia kila alichokuwa nakifanya. Sasa akili ikaanza kufunguka kuwa. Huenda huyu mtu ananipenda. Ila nikajishawishi sio na kuweza kupuuzia. Siku alionitamkia sikuweza kukataa kumpa jibu. Siku hiyo hiyo. Tofauti na nilivyotegemea kwa mzungu. Jones alikataa kabisa kunipa muda wa kufikiri. Mm. Um 
umekuwa na mimi siku zote kama rafiki tu karibu sana wa pekee tena wa kiume em najua unanijua vizuri akilini unafahamu kama mimi ni mwanaume sahihi kwako ama la najua unajibu nafsi ni kwako mm? na hilo ndilo jibu sahihi kwangu ukienda kufikiri utakuja na jibu liso kwa halisi niangalie machoni Useme nini unaisi ndani mwako zawadi? Hmm? Tathama. Alisema maneno hayo baada ya kujelezea. Kusiana na isia zake juu yangu. Tuliwai kutembea maeneo kadhaa na Jones. Lakini sehemu alionepeleka siku hiyo sikuwai kujua kama kuna sehemu kama hiyo Tanzania. Ni hoteli nzuri yenye mazingira kimaaba sana kuliko zote nilizowahi kutembea. Haiko fukweni ila imetengenezwa kama kijito kikubwa cha maji. Kuna miti mingi mizuri. Maji yanatiririka. Mwanga hafifu na mzuri mno kwa mida jioni. Na muonekano wa kila kitu wa kuvutia ikiwa ni pamoja na viti vinavyotengenezwa kwa ubunifu mkubwa wa hali ya juu. Nilijikuta nikisema ndio. Usiku ule ule baada ya Jones kunishawishi sana nimpe jibu. Ni kweli nafsini hakukuwa na mwanaume mwingine zaidi yake. Lakini hata kama ningekuwa na marafiki wengi kadhaa bado kijana huyu angekuwa ni chaguo langu. Jones amenipa mtazamo tofauti kabisa na niliokuwa nao kuhusiana na wazungu. Kwani amenifanya nihisi jinsi gani amekuja kwangu kwa umilele. Sitasema mengi kuhusiana na mahusiano yetu. Lakini mume wangu ni zaidi ya rafiki wa karibu kwangu. Mpenzi wa dhati asiyechoka kunihudumia na kunifanya niishi kama malkia. Basi nimekurudisha nyuma kidogo ili utambue nilikuwa kwa vipi na mahusiano na Jones mpaka imefika mimi kwa mke wake naye amekuwa mume wangu halali Basi wana aliponiona analia baada ya kurudi tena ndani akawa akinibembeleza nami kwa ajili ya uchungu ndani yangu nikiendelea kulia zaidi Alikasirika sana na kutaka kutoka nje ampige yule mwanaume aliyekuwa mlangoni Kipindi natoka kufungua mlango, Jones alikuwa anamalizia kuoga. Kwani kwa ajili ya hali yangu alikuwa ananiogesha kwanza. Nilipoona akinuka kwa hasira. Ile nibidi nijizuie kuendelea kulia. Nikamkalisha chini na kumwambia, "Yaani kwamba huyo mwanaume ni baba yangu mdogo aitwaye Musa." Mume wangu akanikumbatia sana na kunituliza. Mpaka kuhakikisha uchungu na hasira zangu zimepungua. Basi tukatoka naye nje na kumkuta mzee Musa yuko vile vile. Utazani tumemwacha hapo hapo kwa dakika kama tano ama kumi. Na kumbe ni karibu saa zima imeshapita. Nikiwa na ujasiri na nguvu tena, naanza kumuliza. Ulikuwa wapi mamangu anafariki? Ulikuwa wapi nikiomboleza kwa ajili ya baba yangu? Ulikuwa wapi mimi shule kwa ajili ya ada? Ulikuwa wapi nilipoanza kuzurura mtani? Ulikuwa wapi mimi nauza bikra yangu kwa ajili ya maisha ya mdogo wangu Zita? Ulikuwa wapi miaka yote mbili ya maisha yangu bila wazazi na bila msaada? Nawezaje kuona thamani yako? <laughs> Nashinda kujizuia tena na kwanza kulia. Na huku Jones akiniweka kifuani kwake. Na kuanza kunibembeleza vizuri. Halafu akanirudisha ndani. Na kisha kutoka tena nje na kumwomba baba mdogo aweze kuondoka. Akichukua namba yake ya simu na kumuahidi kumtafuta siku nyingine. Kilichotokea siku hiyo kilitufanya tuirishe kuondoka hotelini hapo siku hiyo. Na badala yake kuongeza muda kukaa pale Ngorongoro. Muda huo mume wangu ilibidi aanze kuzungumza na mimi kwa taratibu kabisa akinisaidia kusamehe nilipotendewa nyuma. Kiukweli, awali nilizani nimewasamehe wote. Waliowahi kunikosea ama kunitendea mabaya kipindi cha nyuma. Hasa baada ya kumsamehe keti. Sikujua kuwa nafsi ni mwangu kulikuwa na maumivu yaliweza kujificha. Yaliyosubiri nione waliosababisha. Jones alijaribu kuongea na mimi. 
akinikumbusha jinsi nilivyo na moyo mzuri wa huruma na uwezo wangu wa kuachilia akanimbia zawadi na kuita tena mpenzi wangu mke wangu la azizi mahabuba kipenzi cha roho yangu wendo pumzi yangu zawadi sina mashaka na uwezo wako wa kusamehe mke wangu na ninajua tayari umeshamsamehe umesamehe lakini bado uchungu hujatoka nafsi mwako samehe mke wangu alisema hayo mara kadhaa akiwa amenikumbatia na kunifariji zaidi maneno yake ya faraja yalianza kufanya uchungu uliokuwa ndani yangu uweze kupungua nilipokuwa tayari alimtafuta tena baba yangu mdogo tukakaa naye sehemu ya hoteli hiyo kwa nje na siku tuko tumeka naye baba mdogo kwa upole na unyenyekevu mwingi mno alianza kuzungumza na vitu alivyovisema nilihisi kama naota ama ni vya kutunga kwani sikuamini kama Mungu anaweza kulipa kisasi kikubwa namna hiyo nilizani ule usemi wa malipo ni hapa hapa duniani ni maneno tu ya kujifariji lakini kwa vile kilichotokea kwa antiketi na alafu nikashuhudia tena kilichotokea kwa babangu mdogo Musa nilimogopa Mungu nikasema kweli Mungu analipa kisasi akaanza kutueleza akasema uh, zawadi mimi una staili kunichukia na kutokunisamea katika maisha yako yote kwa ni mimi ndio chanzo cha mambo yenu yote kutokea na kukuumiza maishani lakini naomba ni kwambie sababu moja tu ni kwa nini na staili msamao wako ni kwamba Mungu ameniadhibu adhabu ambayo hata yeye mwenyewe ungepewa nafasi ya Mungu pengine usingenifanyia hivyo ungenihurumia kidogo kwa kifupi hapa nilipo ndio nafanya kazi baada ya kuangaika sana na maisha na nilipata miaka miwili baada ya kutoka gerezani niliishi na mke wangu Selina baada ya nyie kuweza kuondoka bila hofu wala wasiwasi kuwa mtakuwa mmekwenda wapi niliona ameamua kunitoa mzigo kulea na wala sikutaka kuangaika kwa tafuta ila nikukwepa tu lawama nilijaribu kutoa taarifa polisi nikahonga honga ili wasiweze kufuatilia tukaendelea kutanua katika maisha lakini miaka miwili baadaye mdogo wangu na hisi ambaye tangu kipindi kile muondoke hakuwa amerudi nyumbani zaidi tu ya kuweza kunipiga simu alinipiga simu mara kadhaa tu akinihakikishia kwamba ni mzima alirudi tena akiwa na muonekano uliyoweza kubadilika nakumbuka siku moja tulimwacha nyumbani na mtoto wetu aliyezaliwa miezi kadhaa baada ya kuweza kuondoka pamoja na msichana wa kazi tulikuwa naye lakini tulirudi na kukuta nyumba imesombwa karibia ya kila kitu. Na huko dada amefungwa na mtoto, ameacha peke yake akilia. Tangu siku hiyo, sikumuona tena na ise. Ila miaka minne baadaye tulimuona kwenye taarifa habari akiwa amekamatwa na polisi kwa ujambazi. Na ise alifungwa. Lakini tulipata taarifa kuwa imegundulika amewekewa sumu gerezani. Ameweza kufa. Selewi ni uzembe gani ambao uliweza kufanyika? Kwa nini vyakula vya wafungwa huwa vinajaribiwa kabla ya kuweza kuliwa? Tulifuatilia na askari kadhaa waliweza kufukuzwa kazi. Lakini tayari naye nice alishapoteza maisha. Um, nilisikia ni kati ya majambazi ambao alikuwa akifanya nao kazi wenye majina eh waliweza kumuua asiweze kuwataja au kuwa ushahidi wake lakini da tuliendelea na maisha na mke na mtoto wetu mmoja mke wangu alikuwa ni mtu kupata ujauzito kwa shida sana. Na mimba humsumbua muda mwingi. Alipata ujauzito wa pili akaumwa kuanzia siku ya kwanza mpaka mwisho. 
Lakini siku ya kujifungua ni mwagada mnyingi sana na kuweza kupateza maisha ya nilikufa. Ah, haka nechi watoto wawili. Mmoja akiwa na miaka sita na kichanga alimuacha wakati ya kujifungua. Nilijikusanya nguvu. Nikanza kule watoto. Nikisaidua na msichana wetu ila. Bade nilipata mwana mki ambaye nikataka kumua. Sikujua kuwa yule binti wa kazi alishweka kilini kuwa huenda nikamua ya mwenyewe. Na labda ndio sababu aliolewa watoto kwa mapenzi tele. Aliponiona kwamba ni mwa mwanamke mwingine hakuonyesha sana chuki na asira aliyopata. Akajaribu kuwa mnafiki tu ili afanye anachokitaka kukifanya. Tukiwa na mwaka mmoja katika ndoa yetu, aliaga na kuweza kuondoka. Lakini kama miezi miwili baadaye alikuja na kumkuta mke wangu na nadhani alimdagai na kumsaidia kazi. Akawa akifanya hivyo mara kadhaa. Yaani akija na kufanya shughuli za nyumbani na kuondoka. Sasa ni kama alichota akili ya mke wangu na kuanza kumwambia mambo ya uongo sana. Alidai kuwa mimi nimekuwa nikimtaka kimapenzi tangu mke wangu wa awali bado alipokuwa anaishi. Natulianzisha uhusiano. Alidai kwamba nilimwaidi kumuoa na ndio sababu hakuweza kustahimili nilipoa mwanamke mwingine. Binti yule tangu nikiishi naye ni mtu ambaye ilikuwa ni rahisi sana kujenga imani pamoja na kuanza kumhurumia. Mke wangu mimi alimpenda sana. Na hata siku anaondoka alimbebeleza mpaka kulia sana. Aliteka akili ya mwanamke wangu na kufanikiwa kumshawishi kile alichokuwa nakisema ni cha kweli kabisa. Mke wangu alinificha ukweli. Kuhusiana na yule binti ambaye alikuwa kidai. Juu yangu mimi eti kumtaka yeye akisi kwamba nisingeweza kukubali. Badala yake walijenga ukaribu naye zaidi. Kwangu alisema tu kuwa fulani huja mara kwa mara kumsaidia kazi. Niliona mke wangu alibadilika sana kiasi kikubwa. Ila nilijitahidi kuvumilia naye. Mke wangu akujua kuwa huyu binti alikuwa ni mtoto wa mjini. Mjanja. Na alikuwa na mkakati maalum kabisa wa kuweza kunaribia maisha ndoa. Ah. Wakati huo hali yangu ya kiuchumi ilikuwa imebarika sana. Ilikuwa iko vizuri kutokana na mali za baba yenu. Hivyo basi nilikuwa tajiri mkubwa sana na mwenye pesa nyingi. Zisizoiana na kazi zangu. Siku moja ya Jumapili tukiwa mapumziko nyumbani nikiwa mimi na mke wangu na watoto. Nilishangaa kuona polisi wakija na kudai kuwa wanataka wanikague kwa nini wamegundua kuwa mimi nauza madawa kulevya. Niliwajibu kwa kujiamini sana. Mimi sijawahi wala sina mpango. Nikawaruhusu wakague. Tuliingia nao ndani wakaanza kukagua. Walikagua sana maana waliweza kujificha. Mimi nikishangaa kwa nini hivyo? Lakini baada ya muda walifanikiwa kupata kitu kimefungwa. Wakahakikisha ni dawa za kulevya. Wakanichukua na kunipeleka kituoni. Nikafungwa. Lakini baada ya kesi kusikilizwa nilihukumiwa kifungo cha miaka mitano. Nimetoka sasa. Nakuta mke wangu ameshaolewa na mwanaume mwingine ambaye amewamilikisha watoto wangu kisheria. Mke wangu alikuwa anawapenda sana wanangu kama wakwake. Hivyo hata nilivyotaka tena watoto wenyewe hawakukubali ikabidi niache kwanza. Kwani pia hali yangu ya maisha haikuwa na niruhusu. Nimehangaika mtaani. Nimehangaika sana baada ya kutoka gerezani. Nimepoteza kila kitu, mke, kazi, watoto na hata marafiki. Sikuwa na pesa kabisa. Kwani pia kesi ikiendelea. Nilijaribu kuonga lakini rushwa yangu ilisaidia tu. Nisiweze kufungwa muda mrefu zaidi. Na pia baada ya kufungwa, mke wangu alipata uhalali wa kuchukua kila kitu. Kwani ndiye alikuwa mlezi wa wanangu. 
Nilikuja kupata kazi hapo hotelini baada ya kuangaika sana. Na kwa sasa nafanya kama mtu usafi na messenger. Na kila nikikumbuka niliwahi kukutendea wewe na mdogo wako Zita. Naumia sana kupita kiasi. Nilimwona Zita kwenye runinga. Jinsi alivyokuwa maarufu. Nikatamani kurudisha siku nyuma nionyeshe upendo wangu kwenu. Mungu ameniazibu zawadi mwanangu. Kiasi cha kutosha. Naishi maisha ya majuto ya kimaskini kana kwa masiku haiko tajiri. Ukiwa mtu mzima halafu unafanya kazi za vijana, unanyanyasika sana. Ni kama kila mtu anakutegemea ufanye zaidi ya matarajio. Wakubwa zangu kikazi ambao wengi wao ni mwazidi umri kunigombeza na kunyanyasa. Hata kama wafanye kazi wenzangu ambao karibu wote pia wa mwazidi umri. Unizarau na kunionea bila hata sababu. Mshara utoshi. Siwezi kufanya maendeleo yoyote kwa ninaishi kula tu. Na nikijaribu kuomba kuongezwa japo mshara. Na mbwa sio lazima niendele na kazi hapa. Sina tena thamani zawadi. Sina chochote katika maisha haya. Maisha gerezana mente samno zawadi manangu. Watu wa wana huruma wala heshima. Nimefanywa vitendo vibaya mara kadhaa. Nimefanywa kazi zisizo stahili. Na sikuwa tena meneja wa benki kule. Da. Namba zaidi. Wafungwa wale wahuni wakikuona ulikuwa ni mtu mkubwa kidogo kutumia nafasi hiyo hiyo kukunyanyasa. Wamejenyesha sana. <laughs> Mwanangu zawadi. <laughs> Mwanangu zawadi. Sisi staili tena. Ah. Baba mdogo alisema hayo kwa kiwa analia. Na kuniomba msamaha zaidi na zaidi. Nikaamua nitamsamehe bure na kuweza kumsaidia. Ni kweli. Nilijiona hata mimi ningelikuwa ni Mungu, basi nisinge mwazibu kwa yote yale. Kwani hata akiendelea kunielezea, nilihisi kumurumia zaidi. Yeye alisababisha mimi nibako na mdogo wake. Yeye alisababisha mimi nibako na mdogo wake. Lakini malipo aliweza kuyapata gerezani ni kubakwa na wanaume wenzie. Alisababisha nimpoteze mama. Lakini Mungu akamwondolea mke wake wa kwanza. Na wa pili akanyang'anywa. Alifanya niishi maisha mateso mtaani. Yeye akaishi maisha mateso gerezani. Alisingiziwa na kupoteza mali zote. Na tayari alipoteza ndugu yake mmoja aliyekuwa amebaki. Hivyo maisha kumwacha mpweke kabisa. Maisha aliyoaringia awali hakuwa nayo tena. Na hata watoto waliokuwa halali kwake hakuwa na mamlaka wala ujasiri nao tena. Nilimsaidia kumuinua tena. Na kwa sasa angalau hupata kiasi cha pesa cha kumfanya kukidha mahitaji yake kwani nilimsaidia kupata kazi sehemu bora zaidi. Mungu hana upendeleo. Mungu hana kuwahi wala kuchelewa. Yeye hatazami wala wanadamu tunavyotazamana. Na binafsi nimehakikisha hayo katika maisha yangu. Nilipomizwa sana nilimuhisi Mungu. Ni kama mwenye upendeleo kwa baadhi ya watu, kama baba zangu wadogo. Nilimtazama kama asijali hisia zangu na labda hayupo kabisa. Mungu aliona mateso yangu. Na hata hali ilipozidi kuwa ngumu sana, alinisaidia kuendelea mbele. Leo hii ninaandika kuhusu maisha yangu. Ninasimulia kuhusu maisha yangu. Ni mwanamke mwenye familia ya furaha mno. Nimesahau mateso yangu kwa kiasi kikubwa nyuma. Machozi yangu yamefutwa na kuna wengi ninawasaidia na kusimama. Na kutoka kwenye mateso ambao maisha huwapitisha. Nina mume mzuri, mcha Mungu na mwenye mapenzi ya dhati. Asiyekuwa na ubaguzi wa wote wa rangi. Nina familia ya mume wangu yenye upendo sana na mimi. Ambao kwa kiasi kikubwa wamenifanya kuhisi wazazi wangu wamerudi tena duniani. Mdogo wangu ana maisha mazuri. 
Anandoa na familia yenye furaha sana. Yenye upendo mwingi. Maisha mazuri. Anafurahia kabisa. Na kaka yangu bahati pia ana ndoa yake na amani kubwa. Yenye upendo wa hali ya juu. Na uchumi wake ni bora hata kabla ya kuugua. Lakini hata wafanyakazi wetu kaka Abdala na dada Shanisa ambao tulishinao kama ndugu wamekuwa na maisha bora kiuchumi pamoja na kifamilia. Mimi na mume wangu tuna makazi ya kudumu Afrika Kusini ambapo ndiko kuna biashara zetu kubwa. Ila pia tuna nyumba Tanzania na Kanada. Lakini kwa Tanzania msimamizi mkuu na mwendeshaji wa biashara zetu ni kaka Bahati na mkewe. Natumai umejifunza mengi sana kutoka katika historia yangu ya maisha. Niliweza kukusimulia kwa njia sauti na kukuandikia ujumbe huu. Katika upande wa mateso na katika upande wa mafanikio pia. Ningependa kutabaruku ama kudedicate hii simulizi ya maisha yangu kwa yatima yoyote aninisikiliza muda huu. Walioacha na wazazi katika umri mdogo ama mkubwa lakini wakiwa bado walikuwa kihitaji kuwategemea wazazi wao. Ninaomba jamii ione jukumu la kuwalea na kuwapenda. Ili walau kwa kiasi kusimama nafasi ambayo wazazi wao wangesimama. Hakuna aliyekuwa na hakika ya mzazi wake kwamba ataondoka lini. Hakuna anayepanga kifo cha baba au mama yake. Na tena hakuna anayefahamu watoto wake atawaacha katika hali gani. Ni vema kujali wa wenzio ili Mungu akupe neema ya kulea wako wako. Au hata ukiondoka wabaki katika mikono salama. Ila nataka nitumie nafasi hii kuwatia moyo yatima. Yaani kwamba Mungu ni baba na mama yenu. Na ninaamini anawapenda sana na anawatakia mema. Anawapa baraka kila mnapopita. Anawapa baraka kila iitwa leo. Usiruhusu kuyakatia mashako tamaa. Na kujikinai kwa uyatima wako ama kwa mateso uliyoyapitia ama unayoyapitia. Usiruhusu kuingia katika tabia za ajabu zitakazoathiri maisha yako. Na usifikie wala kuwaza uamuzi wa kujua. Kuna siku moja, kuna siku moja, kuna siku moja Mungu atayafuta machozi yako na kukupa hati mabora maisha yako. Na hayo ndio maombi yangu kwako. Naitwa Elnai the Fantastic. Hapa ndo mwisho wa simulizi yetu. Mwandishi anaitwa Grace. Karibu tena na usikose kusubscribe channel zetu. Ni hapa Simulizi Mix Entertainment. Naitwa tena Elnai the Fantastic. Embo ni follow Instagram natumia official Elnai TZ. Asante sana.